আর একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনাদের প্রত্যেকের সিটের উপরে একটা করে জাতীয় পতাকা দেওয়া হয়েছে সাদা পতাকার সাথে দয়া করে জাতীয় পতাকাকে মাটিতে রাখবেন না হাতে রাখুন জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন জাতীয় পতাকাকে মাটিতে রাখবেন না অনুগ্রহপূর্বক জাতীয় পতাকের কাকে সম্মান প্রদর্শন করুন এবং নিজের হাতে রাখুন আমি দুচ্ছি না তো পুরো খালি
tarjetas. नीचे एवं ऊपर ये आमदे शामिलित होते थे प्रिंटो जरा ऐसा न दाढ़ी रोए थे आप रात प्रति बीनी तो ओन रोत आप रात दया करे आश्वन ग्रहण करूँ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, all of you are requested to kindly take your seats. Ground and upstairs, both places, all of you are requested to kindly take your seats. Honourable Prime Minister will be arriving any moment. Please take your seats and settle down. चल रहे हैं ना दाढ़ी रोए चल कथा बोल चल आपने तो प्रति बिनी तो ओन रोज जाना थी आपने दया करे बोशे पड़ों हमारे शाबाई मेले मारुनी प्रधान मंत्री शाम ने एक भी शुंदर अनुष्ठान को हार दे ये थी आमदरी अनुष्ठान आम्रे इस रिंग खड़ा बाजार रख बो शौकोल के शोहजोगी तजुने धोनबा चल रहे ह स्मार्ट बांग्लादेश विनिर्माणे आज केर व्यवसायी शंभलों ने जरा आमंत्रित होते थे तादेव क्यों को अखानो आशुन रोन करेंगे ये मिलों ने तो नहीं भेतर जी ऑल पको एक जोन अखानो आशुन पानी एवं मिलों ने तो नेर बाहरे जरा दारियाँ चल तादेव के उन्नत कर बो दो तलाई गिए आशुन ग्रहण करते क्यों ना अखानो दो तलाई अनेक सीट खाली आते आशुन ग्रहण करूँ एवं आज के रुनुष्ठान थी शुंदर भावे उपभोग करूँ मीडिया भाई देर के उन्नत कर बो अपना देर पासे जरा आते तादेव मध्य जिदी के उके उ अपना देर मीडिया रंगशन आ हुए थके तादेव के उन्नु ग्रह पूर्वक ऊपर एक आशुन ग्रहण करात जन्नो एक चु बोल बैन बीआईसीसीर जुदी कोनो कर्म करता आश्रय पर्षद थाकेन उन्नत कोर्ची ताके आश्रय जन्नो मीडिया देर जरा ऐसे चेन तादेव प्रति उन्नरोध 
स्क्रीन के ढेके फिल्में ना सामने जो बड़ो स्क्रीन टा आते ठीक आपना देर पीछों ने एक टू एक एक पासे चलेगी है स्क्रीन टा किचु टा खाली करें दान नाहले एकाने जरा स्टेज आते तादेर उन्नतन उपभोग करते अशुभिदा होगे एक टू मीडिया भाई देर के नुरोत कोर्ची किचु टा शोरेदार आते जी आपना एक टू बाम पासे शोरेदार ना हो लापना रहे के फैलचें स्क्रीन एक टा बड़ा अंशो एवं ये स्क्रीन ये उन्नतान उपभोग कर बैन मानोनियो प्रधानमंत्री आपना रा उन्नत ग्रह पूर्वो कामी काउंटर काउंटर देख ची एमनियो दारिया आचे एक टू शुरुजान बाय दिखे अनाउंसमेंट दी नीचे चले जाए। मैं बोल रहा हूँ सोने एक बार बोल रहा हूँ। बोले लाम ने सामने आसबें ना क्योंकि उनुग्रह पूर्वक शकल के आबारों शौशो आशों ग्रहण करा जनुरोत जनाची इतोस्तो तो बिखित तो घोड़ा फिरा ना करे मिलनायतने मुद्दे जरा बोझते पार्चन ना भेतोरे एवं बाहरे जरा मिलनायतने अबुस्तान कुर्चन शकल के ऊपर तलाई गिए आशन ग्रहण जोने बिनी तो हमें उन्नत करती, आर पाशा पाशी मीडिया भाई देर के उन्नत कर बो, आपना देर विशेष छट्टी ने और पर पड़ी स्क्रीने सामन्ते के शोरे जा और जोनो हाँ, आम्रा देखते पाची किचु किचु चारे नीचे आ बांग्लादेश के जातियों पता का रखा हुए थे, उनुग्रह पूर्वक जातियों पता का के निजर हाथे नैन एवं ज्योता ज्योत भावे सम्मान प्रदर्शन करूँ, जातियों पता का माटी तराग बनना, भूलों को मैं को जिधर रखे हुए था के न शिटी हाथे नैन एवं सम्मान प्रदर्शन करूँ, किसी पता का अखोनो माटी रूपड़े आते के बोलो उन्हें लाइन स्पिन दी अस्ते को रे नीचे चले जावे शेकियार पारे
কিছুক্ষণ করুন যারা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্লিজ ভাই আপনারা বসে পড়ুন প্লিজ এখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করবেন আপনারা সেটেল ডাউন করুন প্লিজ প্লিজ হ্যাভ ইউর সিটস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই অনুষ্ঠানে চলে এসে পৌঁছেছেন আমরা তাকে মঞ্চে উঠতে দেখতে পাচ্ছি সুধী মন্ডলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুধীবৃন্দ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপি আমি আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানে সদয় উপস্থিতির জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আমি আজকের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমতি পেয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখন শুরু করছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ আবহমান কাল ধরে এ দেশের মানুষ প্রকৃতির দানে ছিল সচ্ছল আর জীবনযাত্রা এলাকায় ছিল সমৃদ্ধ 
নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে অদম্য গতিতে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে শহর থেকে গ্রামে সবখানে আর এই অভাবনীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে বাংলাদেশের বেসরকারি খাত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে গত পনেরো বছরে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে তার উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ আর এই অগ্রযাত্রায় দেশকে আত্মবিশ্বাস আর শক্তি যুগিয়েছে দেশের বেসরকারি খাতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং উদ্ভাবক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমি উপস্থিত সকল বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ এবং উদ্ভাবক ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি বেসরকারি খাতের উন্নয়ন দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম উৎস তাই বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় অবদান রাখার প্রত্যয়ে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলন আর এই সম্মেলনের স্লোগান বাণিজ্যের উৎকর্ষে আগামীর নির্মাণে এবারে মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় সকলকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছি সম্মানিত সুধি অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহ থেকে পাঠ প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাবাদ করছেন জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল হক
السلام علیکم و رحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم سورة عارف چوات نمبر تلوات کی تو آیات تیر بنگا نباد ہے مانوب جاتی آر شرن کرو جخن آج جاتی پورے আল্লাহ তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমরা পাহাড় কেটে নম্রভূমিতে আধুনিক অত্যাধুনিক শিল্প কলকারখানা ও আবাসন ইত্যাদি নির্মাণ করছ সুতরাং আল্লাহ তালার অসীম স্মরণ করো পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করো না বারক আল্লাহুলানাকুম ফিলকুর আনিল আজিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবারে পবিত্র গীতা পাঠ করবেন জনাব হরিদাস মজুমদার শুভ অপরাহ্ন ও মে নম ভগবত বাসুদেবায় ও মে নম ভগবত বাসুদেবায় ও মে নম ভগবত বাসুদেবায় শ্রীমদ ভগবত গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ শ্রী ভগবান উবাস অসম স্বয়ং মহাবাহ মন দুর্নিগ্রহ চলম অভ্যাস নতু কুন্তি বুড়া জ্ঞান চ গ্রীস ইয়তে ভগবান বলেছেন হে অর্জুন মন অত্যন্ত চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশুভূত করা যায় তাই হে অর্জুন চঞ্চল মনকে বশীভূত করে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নতি সহ তুমি জীবের কল্যাণে সর্বোপরি মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে সুধী মণ্ডলী এ পর্যায়ে পবিত্র ত্রিপীটক থেকে পাঠ করবেন জনাব ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয় সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র ত্রিপীঠক থেকে পাঠ আরম্ভ করছি নমো তস ভগবত অর্হত সম্মাসম্বুদ্ধ সেই ভগবান অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি দম্মাং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি না পারে সং বিলুমানি না পারে সং কথা কথাং আথানে আবেক্ষেয়া কথানে আখানে বাংলা হচ্ছে অপরের খারাপ বা খরখস কথায় কান দিও না অপরে কি করেছে বা করেনি তাও দেখবার দরকার নেই নিজের কাজ কি করা হয়েছে আর হয়নি সেটাই দেখা প্রয়োজন কাজ করতে গেলে সমালোচনায় জুটে বেশি প্রশংসা মেলে সামান্যই অনেক সময় নিন্দুকের গলাও কারণে সোচ্চার হয়ে উঠে এই কথা যিনি জানেন তিনি যেমন পরের নিন্দায় কান দেবেন না তেমনি নিজে লিপ্ত হবেন না পর নিন্দায় পর চর্চায় দৃষ্টিটা বাইরের দিকে অন্তরের দিকে ফেরালেই দেখা যাবে নিজেরই কত কাজ বাকি 
সেখানে অপরের শ্রীদ্র অনুসন্ধান করবার সময় কোথায় আত্ম অনুসন্ধানের পথই সঠিক পথ উন্নতির পথ সাব্বি সত্তা সুখী তহন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হো এ পর্যায়ে পবিত্র বাইবেল পাঠ করবেন জনাব ড্যানিয়াল দীপন সরকার সকলকে খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল থেকে একটি অংশ পাঠ করছি যিশু একটি দৃষ্টান্ত বলেছিলেন কোন এক ব্যক্তি বিদেশ যাওয়ার পূর্বে নিজ দাসদিগকে ডেকে একজনকে পাঁচ তলন্ত একজনকে দুই তালন্ত আর একজনকে এক তালঙ্ক দিয়ে বলে গেলেন যেন এই অর্থ দিয়ে তারা ব্যবসা করেন তাদের প্রভু বিদেশ থেকে এলে যিনি পাঁচ তালন্ত পেয়েছিলেন তিনি জানালেন আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছেন যিনি দুই তালন্ত পেয়েছিলেন তিনি জানালেন তিনি আরও দুই তালন্ত লাভ করেছেন প্রভু তাদের ডেকে বললেন তোমরা বেশ উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস তোমরাও অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে আমি তোমাদের বহু বিষয়ের উপর নিযুক্ত করিব তোমরা আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও কথাগুলি লেখাতে পবিত্র বাইবেলের মতিলিখিত সুসমাচার পঁচিশ অধ্যায় চোদ্দ থেকে চব্বিশ পদে ষষ্ঠা তার বাক্য দ্বারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে পবিত্র বাইবেল পাঠ এখানে সমাপ্ত করছি আমেন ধন্যবাদ সম্মানিত সুধীজন দু হাজার বিশ সালে আমরা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বর্ষ পালন করেছি আর তার পরের বছরই দু হাজার একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি গর্বের বিষয় হলো আমরা এই উদযাপন এমন একটা সময় করেছি যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর একটা উন্নয়নশীল অবস্থানে রয়েছে সারা বিশ্ব বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার প্রশংসায় মুখর এই উন্নয়ন যাত্রায় বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে উল্লেখ্য ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবছর পঞ্চাশতম বর্ষ উদযাপন করছে গত পঞ্চাশ বছরে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও ব্যবসার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে এফ বিসিসিআই এ পর্যায়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এফ বিসিসিআইয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের ব্যবসা ও আগামীর সম্ভাবনা নিয়ে নির্মিত একটি থিম সং উপভোগের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আস্থা আছে সবার রয়েছে আমারও এই দেশকে নিয়ে সামনে যাব আরো Oh, 
মুক্ত হয় যে জাতি রক্ত শেখে সে জাতিকে কেউ দাবায় রাখতে পারে না উপভোগ করলাম দারুণ একটি থিম সং আপনারা এই থিম সংয়ে দেখলেন বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই বিসিসিআই বাংলাদেশে ব্যবসার উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে নিরলস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে দু সালে এই বিসিসিআই প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগযোগ্য গাড়ি অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ বিজনেস সামিট দু এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সকল দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে অদম্য গতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি এই সমৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রাখছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল সহায়তা করে যাচ্ছেন কয়েক বছর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সালে এই বিসিসিআই ব্যবসায়ী সম্মেলনে বলেছিলেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে আমরা ব্যবসা করতে আসিনি সরকার হিসেবে দায়িত্ব ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা গত দেড় যুগে ব্যবসার প্রসারে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ সরকার সেই সহায়তা দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে আবার ব্যবসায়ীকণ তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে সামগ্রিক অগ্রযাত্রার পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি গড়ে তুলতে অপরিহার্য হল ব্যবসা বাণিজ্যে স্মার্ট ও ডিজিটাল প্র্যাকটিস গড়ে তোলা আজকের এ ব্যবসায়ী সম্মেলনে সেই প্রত্যয় নিয়েই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ একত্রিত হয়েছেন এই মহৎ সম্মেলনে অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করতে আহ্বান জানাচ্ছি ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মানিত বিশেষ অতিথি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ সংসদ সদস্যবৃন্দ সচিব সিনিয়র সচিববৃন্দ সচিববৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এফ বিসিসিআই এর সম্মানিত সিনিয়র সহসভাপতি সহসভাপতিবৃন্দ পরিচালকবৃন্দ এফ বিসিসি এর সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতি ও সহসভাপতিবৃন্দ সম্মানিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সম্মানিত সুধি আসসালাম আলাইকুম দেশব্যাপী ব্যবসায়ীদের নিয়ে এফ বিসিসিআই আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা শীর্ষক আজকের এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সম্মানিত সুধী অনুষ্ঠানের শুরুতেই 
আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের যারা উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টের কালো রাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন আরও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দু লক্ষ মা বোনদের স্মরণ করছি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যাদের আত্মত্যাগের আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা আজ আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশ নেত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব মেধা গুণে তিনি আজ জাতিসংঘ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের এই শুভক্ষণে ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে আপনাকে জানায় স্বাগতম অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা আপনার নেতৃত্বে দরিদ্র দূরীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে এক রোল মডেল বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা পেরিয়ে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে কৃষি শিল্প সেবা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কৃষিতে স্মার্ট প্রযুক্তি কাজ করছে জাদুর মতো প্রযুক্তি প্রয়োগের সাথে বড় ব্যবসায়ীরা এখাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছেন শিক্ষিত যুবক যুবকরাও কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের পেশাকে বেছে নিচ্ছে ফলে এই খাতে কর্মসংস্থানের এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছেন চাল ডাল আলু পেঁয়াজ চা এবং বিভিন্ন ফল সহ বাইশটি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এসব সম্ভব হয়েছে আপনার কৃষি বান্ধব পলিসির কারণে কোভিডের বছর ব্যতীত গত চোদ্দ বছর ধরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার নেতৃত্বে বিগত চোদ্দ বছরে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে উন্নয়নের উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল পণ্যের বাজার হিসেবে বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি তরুণ যাদের বেশিরভাগ শিক্ষিত ও নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠছেন জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশের বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশ আবার অনলাইন আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলে দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে আর তাতে ব্যবসায়িক ও সামগ্রিক উন্নয়ন হতে চলেছে দ্রুতগতিতে প্রথমবারের মতো স্যাটেলাইট স্থাপন কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল স্থাপন পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সাবমেরিন কেবল সংযুক্ত হওয়া মেট্রো রেল স্থাপন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন আপনার এসব সাহসী উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নিজের সক্ষমতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বিশেষ করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণে বাংলাদেশের জনজীবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতাকে কয়েক দাপ এগিয়ে দিয়েছে আর এসব অর্জনেই আপনাকে স্থান করে দিয়েছে শীর্ষ একশো বৈশ্বিক চিন্তাবিদদের তালিকায় আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেয়ে এদেশের জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা গর্বিত সম্মানিত সুধি করোনা মহামারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ সকল বাধা অতিক্রম করে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এগিয়ে চলেছেন দুই হাজার নয় সালের উনাশি বিলিয়ন ডলারের জিডিপি এখন চারশো পঁয়ষট্টি বিলিয়ন ডলারে উন্নতি হয়েছে জিডিপিতে কৃষি নির্ভরতা বিশ পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট থেকে কমে দুই হাজার তেইশ সালে এগারো পার্সেন্ট এগারো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এবং শিল্প খাতের অবদান উনত্রিশ পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট থেকে দুই হাজার তেইশ সালে বেড়ে হয়েছে সাতত্রিশ পয়েন্ট সাতান্ন পার্সেন্ট দুই সালে বাজেটের আকার ছিল অষ্টআশি হাজার ছোটি কোটি টাকা 
2023 সালের বাজেট আকার দাঁড়িয়েছে 7 লক্ষ 61785 কোটি টাকা মাথা পিছু আয় ছিল 676 মার্কিন ডলার বর্তমানে তা 765 মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে 2041 সালের মাথা পিছু আয় হবে 12500 ডলার রপ্তানি আয় ছিল 15.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং 2022-23 সালে রপ্তানি আয় হয়েছে 55.5 57 বিলিয়ন ডলার 2041 সালে রপ্তানি আয় হবে 300 বিলিয়ন ডলার এমজি এমডিজি অর্জন এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন চ্যাম্পিয়ন অফ দা আর্থ অ্যাওয়ার্ড নারীর ক্ষমতায়ন 100% গরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছানো স্মার্ট পোর্ট পোর্টের উন্নয়ন 100টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও খাদ্য ভিত্তিক শিল্প স্থান স্থাপন বিদেশীদের সাথে কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি সুনীল অর্থনীতির অঞ্চল সম্প্রসারণ মাথা জলবায়ু সহিষ্ণু অর্থনীতির বিনির্মাণে 100 বছর এর রোড ম্যাপ সহ ডেল্টা 2100 প্ল্যান প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা এবং সাহস আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে আপনার এই সব উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণ বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করার ফলে আমরা ব্যবসায়ীরাও নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং সামাজিক সেবায় অংশীদার হতে পেরেছি माननीय প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মহেন্দ্রখনে আমরা উন্নয়নশীল দেশের উন্নীত হয়েছি আর তা সম্ভব হয়েছে আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সুদৃঢ় উদ্যোগ এবং সুপরিকল্পিত পথচলা মধ্য দিয়ে শিক্ষা থেকে শুরু করে যাতায়াত ভ্রমণ খেলাধুলা ক্রয় বিক্রয় তথ্য সেবা স্বাস্থ্য সেবা তৈরি খাবার সাপ্লাই বিনোদন ইত্যাদি সবই মানুষ পাচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে 2012 সালে 2 কোটি 50 2 কোটি 50 লক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে 12 কোটি 80 লক্ষ দাঁড়িয়েছে আমাদের তথ্য বাতায়ন সমৃদ্ধ হয়েছে 52 হাজারও বেশি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার নেতৃত্বের ছায়া সঙ্গী হয়ে এই দেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী 2041 সালের উন্নত বাংলাদেশ হবে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট সোসাইটি এ নিয়ে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রত্যেকটি সিটিজেন হবে দক্ষ অর্থনীতি পরিচালিত হবে প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের সকল কার্যক্রম এবং সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাই হবে স্মার্ট ভাবে পরিচালিত ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ অবাধ প্রবাহ মেধা সম্পত্তি অধিকার এবং একটি পারস্পরিক প্রতিযোগিত প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য সকলকে নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক বাণিজ্যকে স্মার্টলি পরিচালনার জন্য জাপানের জেট্রো কোরিয়ার কোট্রা সাইনার সিসিপিআইটি এবং সম্প্রতি ভিয়েতনাম কর্তৃক প্রণীত বিএড ট্রেড সেন্টারের ন্যায় বাংলাদেশের একক পেশাজীবী ভিত্তিক বিনিয়োগ বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন সমূহের দাবি জানাচ্ছি সেই সাথে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক দেয় সমূহের প্রত্যেকটির জন্য একজন করে ব্যবসায়ীকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উক্ত সংস্থায় নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এফবিসিস এর সকল উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে আমরা আপনাকে সাথে পেয়েছি বাংলাদেশের বিজয়ের 50 বছর পূর্তিতে 16 দিন ব্যাপী লাল সবুজের মহা উৎসব আয়োজিত পঞ্চায় বাংলাদেশের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে 16 দিন ব্যাপী আয়োজিত লাল সবুজের মহা উৎসবে অনুষ্ঠানে আমরা প্রধান অতিথি হিসেবে আপনাকে পেয়েছিলাম বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং এফবিসিস এর 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ বিজনেস সামিট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি আপনি আমাদেরকে সাথে ছিলেন আজ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ীদের করণীয় নিয়ে আপনার দিক নির্দেশনা আমাদের 
কর্ম উদ্দীপনাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে আগামীতে আপনি এভাবেই আমাদেরকে সাথে থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ অনেক আপনি জানেন উন্নত উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রদত্ত এলডিসির জন্য সকল বাণিজ্য সুবিধা সমূহ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে সরকার প্রদত্ত বর্তুকি প্রণোদনা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দ্রুত অগ্রতি হয়েছে যা অনেক কর্মসংস্থানের কর্মসংস্থান সহ নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক সূচক বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিবেচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে উন্নয়নশীল দেশে উন্নতি হলে এসব সুবিধা বাতিল হলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী মূল্য আমাদের পণ্য টিকিয়ে রাখতে উৎপাদ উৎপাদন ব্যবসায়িক খরচ কমানো জরুরি কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কমাতে আমাদের প্রয়োজন কম্পিটিটিভনেস বাড়ানো এই জন্য আমাদের ডাব্লিউটিওর কমপ্লায়েন্সের সাথে সমন্বয় করে ব্যাড ট্যাক্স এবং ডাটা ইউটিলিটি চার্জে প্রয়োজনীয় চার্জ শিল্পের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি কাঁচামালের সহজলভ্যতা সহ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সব ধরনের নীতিগত এবং আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরি বিশ্বের উৎপাদন খরচ শিল্পের উৎপাদন খরচ কমাতে কম মূল্যে জ্বালানি বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ জন্য এখাতে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে নিজস্ব রিসোর্স থেকে অর্থাৎ আভ্যন্তরীণভাবে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন সমুদ্র সীমানার সম্ভাব্য গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন সোলার সহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস থেকে এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিজস্ব উৎস থেকে কয়লা উত্তোলন এবং বিদ্যমান কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি সচল রাখার পাশাপাশি অসমাপ্ত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের যথেষ্ট যথেষ্ট হতে হবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অন্যতম খাত এসএমই এর ঋণ প্রবাহে সুদের হার সর্বপিত পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন এবার যেটি মনিটরিং পলিসিতে বলা হয়েছে এক পার্সেন্ট এসএমইর জন্য এক পার্সেন্ট তাদের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রেটকে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হয়েছে আমি মনে করি তাদেরকে সর্ব নিম্নে ইন্টারেস্ট রেট রাখা উচিত বিদেশি প্রকল্পে বিদেশি প্রকল্পে দেশীয় কোম্পানিগুলির অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ডলারের ব্যয় কমানো যেতে পারে পোর্টের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অটোমোশন করা লজিস্টিক সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা বাংলাদেশি পণ্যের বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্য বাড়ানোর জন্য বিএসটিআইকে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরেই স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি আগামীতে আমাদের রেগুলেটরি বিষয়গুলি প্রণয়ন বাস্তবায়ন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ট্যাক্স জিডিপি রেশিওতে নাইন পয়েন্ট সিক্স এইট পারসেন্ট বাড়ানোর জন্য ট্যাক্স বার্ডেন কমিয়ে ট্যাক্স নেট বাড়ানো যেতে পারে এজন্য ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এনবিআরের অতিরিক্ত ক্ষমতা কমিয়ে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এনবিআরের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে স্মার্টভাবে ট্যাক্স কালেকশন অনেক বেশি কার্যকরী হবে এছাড়া সম্প্রতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ডলার সংকটে বিপর্যস্ত বন্ধ শিল্প কারখানা পুনর্বাসন এবং এক্সিট কার্যক্রমের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারের বিশেষ তহবিল গঠনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বেসরকারি খাতের অবদানকে প্রসারিত করতে আমরা প্রথম বারের মতো এফ বিসিসিআই ইনোভেশন এবং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান পণ্যভিত্তিক সার্ভে দ্বিপাক্ষিক ও বহু বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ইস্যু আন্তর্জাতিক ডিসপোয়েট এবং ট্রেড নেগোসিয়েশন প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যাট ট্যাক্স ও অন্যান্য রেগুলেটরি বিষয় স্টার্ট আপদের সহযোগিতা এসএমই খাতের উন্নয়ন এ বিষয় নিয়ে কাজ করবে এই সেন্টার 
বাজেটে ইনোভেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টারের জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সরকারের নিকট থেকে অর্থ এফবিসিসিআই এবং এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হবে স্বপ্নের স্টার্ট স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আগামীর এফবিসিসিআই নিরলসভাবে কাজ করে যাবে আমাদের এফবিসিসিআই এর স্লোগান হবে স্মার্ট এফবিসিসিআই ফর স্মার্ট ইকোনমি পরিশেষে আমি বলতে চাই আপনার যে আপনি যেভাবে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন যে আমাদের যে অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য এবং আমাদের যে কিছু প্রবলেম আছে যেটি আমি বলেছি আমাদের জ্বালানি খাতে আমাদেরকে কয়লা ভিত্তিক কয়লা উত্তোলন করা সহ যে সকল আমাদের প্রবলেমগুলি আছে এগুলিকেও এগুলিকে আপনার মাধ্যমে আমরা সমাধান করতে চাই এই জন্য আমরা চাই আমরা সবাই ব্যবসায়ীরা আজকে একমত ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন আগামীতে আপনার নেতৃত্বে আমরা এগুলিকে সমাধান করতে চাই সুতরাং আমি মনে করি আমাদের আপনার নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন বা আমি আপনাকে আবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকতে হবে আমাদের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য আমি আমি আপনাকে অত্যন্ত অত্যন্তভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনি এফ বি সি সি আর ডাকে যখনই আপনাকে আমরা চেয়েছি আপনি আমাদের ডাকে এসেছেন এই জন্য আমরা 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 নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি এবং পরিশেষে আমি অনুষ্ঠানের আমাদের বিশেষ অতিথি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমাদের কমার্স মিনিস্টার আমাদের টিপুবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা উনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানাচ্ছি উনি এসেছেন এবং আমাদের নেতা আমাদের বেসরকারি খাতে যিনি নেতা সালমান এফ রহমান ওনার কাছে অত্যন্ত অত্যন্তভাবে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের যা কিছু আমরা এই অনুষ্ঠানগুলি করছি এগুলি পাশে উনি যদি না থাকতেন এটি সম্ভব হতো না আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এ বিসিসিআই সম্মানিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের আলোচ্য বিষয় ও এই সামিট থেকে যে সমস্ত বিষয় বেরিয়ে এসেছে তার উপর নির্মিত একটি অডিও ভিজুয়াল প্রদর্শিত হবে একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের উন্নত সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিনির্মাণের জন্য আমাদের অভিযাত্রায় যুক্ত হতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি
এই ছিল বাংলাদেশ বিজনেস সামিট বাংলাদেশের এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন এই সামিটের আলোচনায় যে সকল বিষয় উঠে এসেছে যে সকল পরামর্শ বা সুপারিশ এসেছে এবং যে সকল দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো একত্র করে একটি সমন্বিত আউটকাম রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে যা ব্যবসা ও ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নে পথ দেখাবে বলে আমরা নিশ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এই রিপোর্টটির মোড়ক উন্মোচন ও উদ্বোধন করবার জন্য আমি এফ বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিমুদ্দিনকে অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে রিপোর্টের বইটি তুলে দেওয়ার জন্য দর্শকবৃন্দ আপনারা বসুন দর্শকবৃন্দ আপনারা বসুন ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার একুশ সালের মধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে সাফল্যের পর বাংলাদেশের লক্ষ্য এবার দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ আর এই লক্ষ্য পূরণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার অপরিহার্য বাংলাদেশ যেমন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যবসার উন্নয়নেও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের সংঘবদ্ধ যাত্রা প্রয়োজন এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলনে এদেশের বরেণ্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন লক্ষ্য পূরণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মত প্রকাশ ও আলোচনার জন্য অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে সম্মানিত সুধী ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রদানের এই অংশটি পরিচালনা করার জন্য আমি এফ বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহ নিয়ে প্রথমেই আমাদের ব্যবসায়ী নেতা জনাব মাহবুবুল আলম উনি চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট ওনাকে অনুরোধ করছি ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য জনাব মাহবুবুল আলম উনি চট্টগ্রাম রিজনে নিয়ে কথা বলবেন এবং উনি ওনার দুই মিনিট টাইম আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় উপদেষ্টা মহোদয় মনিটরিং করছেন তিন মিনিট আপনার টাইম ধন্যবাদ মহানের সভাপতি আপনাকে আমি এই বক্তব্যের শুরুতেই স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে আমরা এ দেশ পেতাম না আমি স্মরণ করি সেই সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রীর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম অ্যান্ড গুড আফটারনুন টু অল এফ বি সি আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশের বিনিমাণে ব্যবসায়ীদের ভূমিয়া শীর্ষক আজকের এই মহাসম্মানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের এই অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ও সম্মুখের এই মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অনুপ্রাণিত উৎসাহী বোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সুদৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে তিনটি বৃহত্তম মেকা প্রজেক্ট এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্নে লালিত নিজের শর্তায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধু টানেল এবং সবশেষে প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিকভাবে চালিত মেট্রো রেল ব্যাপক অবকাঠামো এবং কানেকটিভিটি উন্নয়ন হচ্ছে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ট্যুরিজম পার্ক ডিপ সি পোর্ট বিমানবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে আকর্ষণীয়করণ এবং সর্বোপরি 
রাজধানী ঢাকার সাথে কানেকটিভিটি বাড়াতে আপনার গৃহীত উদ্যোগসমূহের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমাদের জিটিপি প্রবৃদ্ধি দুই তিন পার্সেন্ট বেড়ে যাবে চট্টের অন্তত দেশের জনগণ ও ব্যবসায়ীদের কল্যাণে আপনার এই অনন্য অবদানের জন্য সমগ্র বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার হাত দিয়ে এ দেশ একদিন উন্নত দেশে পদার্পণ করবে প্রতিষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ এটাই আমাদের বিশ্বাস সম্মানিত সুদী দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ আমরা উন্নয়নশীল দেশ উত্তরণের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের বারবন্তি বাড়বে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য নতুন নতুন পতন মুক্ত হবে তবে সামনের দিনগুলিতে আমাদের যেমন প্রাপ্তি রয়েছে তেমনি আছে চ্যালেঞ্জ গ্রাজুয়েশন পরবর্তী সময়ে আমাদের রপ্তানি পণ্য মূল্য ও মান উভয় দিক থেকে চরম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে এতে রপ্তানি খাত এবং দেশীয় শিল্পসমূহ সমস্যায় পড়তে পারে ফলে বর্তমান রপ্তানি বাজার ধরে রাখা পণ্য বৈচিত্র্য গ্রহণ এবং দেশীয় শিল্পকে রক্ষা আমাদের জন্য জরুরি সেই জন্য গবেষণা উদ্ভাবনের মাধ্যমে রপ্তানি হাতে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন পণ্যের মান উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা মূল্যে উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমাদের কাজ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের দ্রব্য মূল্যের উদ্যোগতি রোদ এবং খাদ্য সরবরাহের চেয়ে স্বাভাবিক রাখতে এসেন্সিয়াল ফুড কমিটির ট্রেনিং ট্রেডিং এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ সহযোগিতায় ব্লক চেন টেকনোলজি ভিত্তিক ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম করা জরুরি যা একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সেই কমিটিটি ট্রেডিং বেলু চেন এ উৎপাদক আমদানি খাতক হতে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত সকল ট্রেডার ওয়ার হাউস এবং পরিবহনকারী সকলের কাছে বিদ্যমান পণ্যের রিয়েল টাইম ইনফরমেশন বাজার মনিটরিং অথরিটির কাছে প্রেরণ করা হবে এর মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রকৃত মজুদের তত্ত্ব জানা যাবে যা বাজারের সকল ধরনের খাসসাজি রোধে সহায়ক হবে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউ ওয়ান্ট এ পলিটিক্যাল স্টাবিলিটি আমরা গত চোদ্দ বছর আমি এবার আমরা নর্থ বেঙ্গলের কথা শুনতে চাই আমাদের নর্থ বেঙ্গলের নেতা জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু উনি বিশেষ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রংপুর চেম্বারকে উনি রিপ্রেজেন্ট করেন উনি রংপুরকে এবং নর্থ বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করেন আপনার সময় হচ্ছে তিন মিনিট বিসমিল্লা রহমান রাহিম আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণ প্রচারী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জানাব টিবু মুন্সি এমপি প্রধানমন্ত্রী বেসরকি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি এ বিশেষ সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব জসিমুদ্দিন মঞ্চের সামনে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ব্যবসায়ীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি প্রথমে স্মরণ করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা সহ যারা শহীদ হয়েছে তাদের উয়ের মাকফরাত কামনা করছি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফেরদোস দান করেন আমি প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যার ব্যবসা বান্ধব নীতিমালার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ দেশের ব্যবসায়ীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সব সময় আপনাকে এ বিশ্বের পাশে পেয়েছি আজকেও আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো গুরুত্বের সাথে শোনার জন্য আমরা এ বিশ্বের পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভীষণ দুই হাজার একচল্লিশ দুই হাজার তিরিশ সালে এসডিসির লক্ষ্যমতা অর্জন এবং ডেল্টা দুই হাজার একশো মহাপরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ধাপে ধাপে বাস্তবিত হচ্ছে এইভাবে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটি স্মার্ট সিটিজেন হিসাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সারা দেশের ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিয়ে আপনার দিক নির্দেশনা পেতেই আমাদের আজকের এই মহাসম্মেলন অতি ক্ষুদ্র প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রজ্ঞা মেধা দূরদর্শিতা পরিচয় দিয়েছেন তা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও সমাদৃত আপনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নত সমৃদ্ধ ট্রিলিয়ন ইকোনমিক স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি রংপুরের একজন বিভাগের একজন প্রতিনিধি হিসেবে দেশের অন্যতম বাণিজ্য সমন্বয় এই অঞ্চলের সমস্যা সম্ভাবনা আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই 
এক সময় এদেশে খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত থাকলেও পরবর্তীতে রংপুর অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ ব্যবসা বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকার কারণে মঙ্গপ্রীত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল দুই হাজার নয় সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর আপনি রংপুর জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে এ জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সেই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রংপুর বিভাগের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এছাড়াও আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরেই রংপুরে বেগম বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার দশ সালে রংপুর বিভাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন লালমনিহের জেলায় বঙ্গবন্ধু অ্যারো স্পেস এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় কুড়িগ্রামে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নীলফামারি জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঢাকা রংপুর ছয় লেন রাস্তা যমুনা সেতু নদীর উপর বঙ্গবন্ধু রেল সেতু স্থানের ফলে রংপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে ফলে রংপুর বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপক ভাবে ঘটবে সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে রংপুরের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি রংপুর এখন কৃষি পণ্য উৎপাদনের সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর পর রংপুরে উৎপাদিত ফসল ঢাকা সহ প্রায় সব জেলা পঞ্চন সম্ভব হচ্ছে এতে কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে আলু ভুট্টা বাদাম সূর্যমুখী নানান জাতীয় ফল এবং বিশেষ করে রংপুরে হারিবাঙ্গা আম আপনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করেছেন এর জন্য রংপুরবাসী গর্বিত আলু চাষে রংপুর রীতিমতো বিপ্লব ঘটেছে প্রয়োজনীয় কলসের সুযোগ থাকার পরেও কোল্ড চেইন সিস্টেম না থাকার ফলে এই সব ফসল সবজি ফল সংরক্ষণের যে অভাব রয়েছে এই সব যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা বিদেশে এই সব ফল এবং অন্যান্য দ্রব্যদি পাঠাতে পারব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখতে চাই রংপুরের সম্ভাবনা হয় কৃষিখাত বিশেষ করে আপতাল আলু রপ্তানিকে সম্ভাবনাকে বিবেচনা রেখে এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত কোল্ড চেইন ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সেই সাথে এই অঞ্চলে কৃষি পণ্যকে সংরক্ষণ এবং শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অ্যাগ্রো বেস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন করার জন্য রংপুরবাসীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমি জোর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ষোলোটি চিনিকল রয়েছে যার মধ্যে সাত ষাটটি রংপুর বিভাগে রয়েছে এইগুলিকে রিয়েক্টিভ করার জন্য আপনার হস্ত কামনা করছি বাংলাদেশে এখন একশো থেকে একশো টাকা কেজি পার কেজি অথচ ভারতে পঁয়তাল্লিশ রুপি কেজি দেশে চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাইব্রিড সুগার ক্যান বীজ এনে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করে উৎপাদন উৎসাহিত করা প্রয়োজন এর জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনের ব্যবস্থা করাস সুলভ মূল্যে বীজ সরবরাহ করা জরুরি প্রয়োজন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আজ থেকে দশ বছর আগেও আমরা এখানে থার্টি পারসেন্ট চিনি উৎপন্ন করতে পারতাম কিন্তু চিনি কলগুলো অব্যবহৃত অবস্থা পড়ে রয়েছে যদি শিল্প মন্ত্রালয় এগুলোকে ব্যবহার করতে না চায় এগুলো প্রাইভেট সেক্টরে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এছাড়া বর্তমানে দেশে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ যেটি রয়েছে জ্বালানি প্রাপ্যতা রংপুর বিভাগে পাঁচটি কয়লা খনি রয়েছে সেই কয়লা থেকে কয়লা উত্তোলন করে এই জ্বালানি সংকট দূর করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্ত কামনা করছি যদি কয়লা খনিগুলো কার্যকরী করা যায় তাহলে এই তাকে ধরে দেশের অসংখ্য মানুষের রংপুর বিভাগের মানুষের কর্মসংস্থান হবে দিনাজপুর নীলফামারী জেলায় দুটি টেক্সটাইল মিল অবহিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমি এই সব জায়গায় স্পেশাল কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠা আবেদন জানাচ্ছি এবং কিছু উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা হয়েছে যদি সরকার মনে করেন তাহলে বেসরকারি খাতে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন সেসব জায়গায় করা যেতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমি গর্বের সাথে বলতে চাই দেশীয় শিল্পের বিকাশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ অবকাঠামো উন্নয়নে আপনি যেসব মেকা প্রকল্প সব বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন এর ফলে পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির সাথে আধুনিকতার উৎকর্ষে বদলে যাবে বাংলাদেশ আমি মনে করি সরকার এবং বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের পরিবেশের মনোনয়ন শিল্প কারখানাগুলিকে পরিবেশ বান্ধব করার মাধ্যমে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিতে পারব একটি সমৃদ্ধি সুন্দর বাংলাদেশ বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে নিজের অবস্থান করব আরও উন্নত সেই জন্যই দরকার শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ আপনি তিন মিনিটের জায়গায় সাত মিনিট বলছেন আপা আপা কিন্তু আপনাকে এটা দিছেন রংপুরের প্রতি ওনার ওনার কৃষির উপরে কথা বলছেন এবং রংপুরের মানুষ এই জন্য আপা কিন্তু আপনাকে বেশি সময় দিয়েছেন 
আমি আমি অনুরোধ করব এবার আমরা ঢাকা থেকে শুনতে চাই ঢাকার ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত ইয়াং এনার্জেটিক ব্যারিস্টার সামির সাত্তার প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আপনার সময় তিন মিনিট ঢাকাতে আপনার ঢাকা থাকে আর বেশি ঢাকার কথা বেশি শোনার দরকার নাই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি আমার বক্তব্যের প্রথমেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের প্রতি যারা আত্মত্যাগ করেছেন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এর সঙ্গে আমি আরও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যাদের অবদানে আমরা আজ এখানে এক স্বাধীন বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি বিশেষ অতিথিগণ মঞ্চে এবং আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের সবাইকে শুভ অপরাহ্ন সময়ের স্বল্পতার কারণে সবাইকে অ্যাড্রেস করতে পারছি না তিন মিনিট দেওয়া হয়েছে অ্যাগ্রিকালচারের জন্য স্মার্ট এডুকেশনের জন্য হয়তো বা একটা মিনিট বেশি পেতে পারি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমার এপ্রিল মাসে জাপানে যাওয়ার একটি সুযোগ হয়েছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে সেখানে এক সেমিনারে আমি দেখতে পাই যে অনেক ইনভেস্টার্স বাংলাদেশে ইনভেস্ট করার জন্য খুবই আগ্রহী তাদের আগ্রহের পিছে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর যারা হচ্ছে বাংলাদেশের ইকোনমির লাইফ লাইন বর্তমানে বাংলাদেশের ইকোনমি গ্রোথ সিক্স পারসেন্ট প্লাস এবং এই অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যিনি তার স্থিতিশীল নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমি সাধুবাদ জানাই এই গতিশীল নেতৃত্বকে স্থিতিশীল নেতৃত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বাংলাদেশকে দেখলে বোঝা যায় দু সনে আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ছিল ছয়শো মার্কিন ডলার আজ আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম হলো দুই হাজার মার্কিন ডলার আজকে আমাদের রেমিটেন্স এই বছরে একুশ দশমিক ছয় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পঁচপন্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছিয়েছে আমার কাছে আরও স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কিন্তু এখানে আমি সময় পাব না তবে সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় হচ্ছে যে আমরা দুই হাজার ছাব্বিশ সালে স্বল্পনত দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হতে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এটি আর স্লোগান নয় এখন এটি এক বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতাকে সম্ভব করেছে স্টেবল পলিটিক্যাল লিডারশিপ যা আমরা সকলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছি স্টেবল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড স্টেবল পলিটিক্যাল লিডারশিপ না হলে আজ সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর হতো না মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া হতো না এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশ হতো না আপনারা সবাই খেয়াল করবেন যে আমি একই কাতারে এই তিনটি দেশকে ফেলেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি যে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়াকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবো বলে আশা করি ইনশাল্লাহ যদিও এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন একটি গৌরবের বিষয় তবে এই গ্র্যাজুয়েশন ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবেন এবং এই জন্যই আমাদের দরকার রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন এটার প্রতি আমাদের কঠোর নজর দেওয়া উচিত যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অবর্তমানে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে যে চারটি পিলার স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট সিটিজেন তার অন্যতম সাব পিলার হচ্ছে স্মার্ট এডুকেশন স্মার্ট এডুকেশন বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি স্মার্ট এডুকেশন বলতে আমি নলেজ ও ইনোভেশন বেসড এডুকেশন সিস্টেম স্কিলস ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশন ট্রেনিং প্রপার ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজ স্কিল বেসড শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে এ টু আই ও ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রতিষ্ঠা করেছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং 
বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে নানামুখী কাজ করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই বাজেটেও রিসার্চ ও ইনোভেশনের উপর ফোকাস করে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যেমন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ও ইনোভেশনের কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবকদের আশি হাজার যুবকদের অ্যাডভান্স টেকনোলজি এবং ইনোভেশনের প্রশিক্ষণ দেওয়া স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে গড়ার লক্ষ্যে রিসার্চ ইনোভেশন ও ডেভেলপমেন্টের জন্য একশো কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ রাখা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের টেকনোলজি বেসড এডুকেশনকে গুরুত্ব দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা মনে করি যে দেশের সর্বস্তরের জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষার প্রসার দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার কারণ আমাদের যে ডেমোক্রেটিক ডেভিডেন্ট আছে এ সুবিধা অন্য অন্য প্রতিযোগী দেশে নেই এবং ইনোভেটিভ এবং স্মার্ট লার্নিং বেসড শিক্ষার প্রতি আমাদের জোর দিতে হবে কেননা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্য মতে ভবিষ্যতে অটোমেশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এবং ডেটা অ্যানালিস ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে যুক্ত করে শিল্পের চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে আমরা বেসরকারি খাতে এই ধরনের উদ্যোগে আপনার সাথে এক হয়ে কাজ করতে সব সময় প্রস্তুত আছি আমি আশা করি আগামী দিনে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি বেসরকারি খাত নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত হবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন হবে আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আশা করি আগামীতে আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পাব এই প্রত্যাশায় আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সামির সাক্তার আমি এ পর্যায়ে আমাদের সবাইয়ের আমাদের ব্যবসায়ীদের সিনিয়র লিডার আমাদের সবাইয়ের নেতা জনাব মাহবুব রহমান ফর্মার প্রেসিডেন্ট এফ বিসিসিআই এবং চেয়ারম্যান ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আইসিসি ওনাকে একটু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মাহব ভাই বলেন ওইটাতে বলেন ওইটাতে বলেন মাহব ভাই ওইটাতে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মান্যবর মন্ত্রী মহোদয় বিন্দু আমার সহকর্মী বৃন্দ উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বারাকাত এফ বিসিসি আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এফ বিসিসিআইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত ইতিপূর্বে ব্যবসায়ী সম্মেলনে পঞ্চাশ বছরে এফ বিসিসিআই যে সম্মেলন করেছিল সেখানেও আপনি আমাদেরকে উৎসাহ যোগান দিয়েছেন এবং আজকে সেই সম্মেলনের সারবস্তু একটু আগে আপনি মোড়ক উন্মোচন করলেন আপনাকে আবারও আমাদের এই উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তো এর মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও রূপান্তরের অনেকটুকু এগিয়ে গেছে ভবিষ্যতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে তারই ব্যবসা বাণিজ্য আন্তর্জাতিক লেনদেন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের মতো আজ থেকে দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন বলেই বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে দুই বছর পরে ধরে চলা করোনা মহামারীর মধ্যেও আমাদের অর্থনীতি এগিয়েছে আগামীতে আমাদের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো এর জন্য শিল্প কৃষি ও অত্যাবশ্যকীয় সেবা খাত বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে আপনার ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মাধ্যমে আপনি 
চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের জায়গায় পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আপনি তৈরি করেছেন এটাতে আপনার ব্যক্তিগত কতগুলো জিনিস কাজ করেছে যে আপনি চিন্তা করেছেন যে এটা যদি না হয় তাহলে দি স্পিরিট অ্যান্ড দি পারপাস অব দি ইকোনমি উইল নট বি অ্যাচিভড তো সেই অবস্থায় আমরা যদি এখনও বিদ্যুতের মানে ব্যবহার সঠিকভাবে না করতে পারি তাহলে একটু সমস্যা পড়ে যাই আমাদের উৎপাদন হচ্ছে চোদ্দ হাজার মেগাওয়াট আইডিয়াল ক্যাপাসিটি পড়ে আছে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না যেহেতু আমাদের এই মুহূর্তে এ আমাদের ইয়ে নাই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি এটা করেছেন এই এইটার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু ফুয়েলের অভাবে জ্বালানির অভাবে আমরা এখন বিদ্যুতের আমদানিও করতে হচ্ছে তো সেই দিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি তবে এইসব বিষয়ে আমাদের মাননীয় সভাপতি এফবিসিসিআই জসীম সাহেব আমি মোটামুটি যেসব এলাকায় কথা বলবো মনে করেছিলাম উনি সবগুলো জিনিসে টাচ করেছেন আপনাকে ওভার বার্ডেন করার জন্য আমি 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 চাই না তো বাট এই বিদ্যুতের দিকটা আপনাকে বোধ হয় অন দ্য টপ প্রায়োরিটি বেসিসে কাজ করতে হবে শিল্প বিকাশে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করতে ভৌত অবকাঠামো প্রধান শর্ত বর্তমানে পূর্ব পশ্চিমের মিলন সেতু পদ্মা সেতু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ফোর লেন মহাসড়ক মেট্রো রেল কর্ণফুলি টানেল সহ বহু ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখছে এইগুলো সবই আপনার বিভিন্ন বিষয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং সামাজিক উন্নয়নে আপনার দূরদর্শীর কি বলব যে বহিপ্রকাশ এবং এই অবস্থায় যদি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে তাহলে বেসরকারি খাত কাজ করতে পারবে না এবং সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়ার কারণে আপনি বেসরকারি খাতের মানে বন্ধু হিসাবে আপনি তাদেরকে যে সাহায্য করেছেন সেটা দেশকেই সাহায্য করেছেন মানুষকে সাহায্য করেছেন না হলে এটা করা সম্ভব হতো না তো এস সাচ এইসব ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার সরকার কাজ করবে এই সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু ওই এই ফুয়েলের ইনসাফিসিয়েন্ট মানে ইয়েতে আমরা যে ধরনের কোল অ্যান্ড গ্যাসের যদি আমরা আবিষ্কার না করতে পারি এবং সেগুলো যদি হার্নেস করতে না পারি তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব এই জিনিসটাতে টপ প্রায়োরিটি আপনাকে দিতে হবে রেলওয়ে আধুনিকায়ন এবং এক্সপানশন মানুষের জাত যাতায়াতের জন্য পণ্য পরিবহনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং রেলের জিনিসটা আমার মনে হয় যে একটু পিছনে পড়ে গেছে এটাকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয় তাহলেই মাস ট্রানজিটে সুবিধা হবে বাসে দিয়ে এই এই সতেরোশো কোটি টাকা সতেরোশো সতেরো কোটি মানুষকে আপনার ট্রান্সপোর্ট করা সম্ভব হবে না দেয়ার রেলওয়ের আধিক আধুনিকায়ন একান্ত জরুরি এবং সিটি কমিউনিটি কমিউনিটিংয়ের জন্য আপনি অলরেডি মানে মেট্রো রেল শুরু করেছেন এবং এটা আরও সামনে এগিয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এগ্রিকালচার রিভলিউশনের জন্য আপনার মানে কোনো অল্টারনেটিভ কিছু নাই এবং সেখানে পার্টিকুলারলি ক্লাইমেট মানে সাথে ইয়ে করার জন্য ক্লাইমেট ডিপেন্ডেন্সি না করে ক্লাইমেট অ্যাডজাস্ট করার জন্য এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি আগামী অগাস্ট মাসের দুই তারিখে আমরা এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি সহ ফাও মানে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন সহ আমরা ঢাকাতে একদিনের একটা সম্মেলন করতেছি এটা দিয়ে তাহলে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে তার উপরে আমরা কাজ করব আয় আয়করের সময় এইবারের বাজেটে আমরা শুনেছি যে আয়করের লোকদেরকে নাকি বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার একটা প্রস্তাব এসছে যদি আয়করের লোকদের যদি বিচারিক ক্ষমতা থাকে তাহলে তো আর আমাদের কোর্ট কাচারির দরকার নেই তো এটা কোনোভাবেই কোনোভাবে আয়করের মানে লোকদেরকে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না এটা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আয়করকে পুরো ঢেলে সাজাতে হবে এটার অ্যাপসলিউট রিফর্ম ইজ এসেন্সিয়াল এটা কতগুলো জিনিস কত সরকারের 
বিভিন্ন ইয়ে সংস্থার থেকে টাকা পাওয়া গেছে রিফর্ম করার জন্য কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই রিফর্মগুলো ঠিক সময় মতো হয়ে ওঠে না এবং এখনও আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের আয়করটাকে ঢেলে সাজাতে হবে এই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমি মনে করি যে ঢাকা চিটগং হাইওয়ে বোধ হয় বেশি দিন লাগবে না এটা টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ হলো এইটাতে যে পর্যন্ত যানজট যেভাবে চলতেছে এটা কি শুনেছি যে আট হাজার এইট লেন মানে হাইওয়ে করার জন্য চিন্তা ভাবনা হয়েছে এবং এই এইট লেন হাইওয়ে করার জন্য যদি হয় তাহলে আগামী বিশ বছরও এটা করা সম্ভব হবে না অধিগ্রহণ টধিগ্রহণ ইত্যাদি সব মিলাইয়া এবং তারপরেও এটা সমস্যার সমাধান হবে না একমাত্র সমাধান হচ্ছে যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বর্তমান ইয়ের উপরে যে ঢাকা চিটগং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যদি হয় তাহলে সোজা ঢাকার থেকে চিটগঙ্গে এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে মাল এসব চিটগং বন্দরে পৌঁছে যাবে এবং এটা একেবারে অন টপ প্রায়োরিটি বেসিসে আমার মনে হয় দেওয়া দরকার এইটুকু আপনার প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকলো আমি আর সময় না নিয়ে অন্যান্য বক্ত বক্তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন আরও অনেকগুলো কথা সময়ের মধ্যে আপনি যদি যেভাবে আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন বাট আপনার ওই কি বলে মোর অফিসিয়াল মোডে কনফারেন্স ছাড়া মোর অফিসিয়াল মোডে যদি আমরা মিটিং টিটিং করতে পারি আমি এই ব্যাপারে আমাদের উপদেষ্টা মহোদয়কে অনুরোধ করব উনি যদি এটা অর্গানাইজ করেন তাহলে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ওনার সাথে ওয়ান টু ওয়ান সেইভাবে বসে কথা বলতে পারবে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাহব ভাই আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনি আমাদের মুরব্বী আপনি আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি এই এই পর্যায়ে আমাদের আরেকজন মুরব্বী আছে আমাদের অত্যন্ত বড় ব্যবসায়ী জনাব আকবর সুবহান চেয়ারম্যান বসুন্ধরা গ্রুপ ওনাকে সংক্ষিপ্তভাবে ওনার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি শালম ভাই প্লিজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের এই সভায় সভাপতি এবং মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বাণিজ্য বেসরকারি ব্যবসায়িক উপদেষ্টা জলাম সালমান এফ রহমান আমার আগে বক্তারা অলমোস্ট সব কিছুই বলে গেছে কিন্তু ব্যবসায়ীদের ম্যান্ডেট তো আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়ে গেছেন কেন এখানে যে কয়টা ব্যবসায়ী আছেন এ দেশের মেরুদণ্ড বলেন চাবিকাঠি বলেন তারা এই দেশ পরিচালনা বেসরকারিভাবে যদি এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত আনেন তো এখানেই সবাইকে পেয়ে যাবেন তো এখন তো আপনার ম্যান্ডেট সম্বন্ধে কারো কোনো মানে আমার মনে হয় না কোনো সংশয় আছে আমি তবু দুই চারটা কথা আমার বলতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের জন্য কি করছেন ওনার সম্বন্ধে যদি বলতে হয় আমার সাত দিনও শেষ হবে না যদিও ওনার সংস্পর্শ আমি খুব কম যাই কিন্তু ওনার সম্বন্ধে আমি যত দূর জানি যদি সাত দিনও বলা হয় তাও অনেক কম বলা হবে উনি প্রথমেই কাজ করছেন আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে শহর সম্বন্ধে উনি খুব কমই চিন্তা করেছে প্রথম দিকে গ্রামকে কিভাবে উন্নত করা যায় উনি গ্রাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য পাঁচ কোটি মানুষকে ভাতা দিয়েছে বিধবা ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা বিকলঙ্গ ভাতা এই ধরনের বিভিন্ন ভাতা দিয়ে আমাদের বছরে সাতান্ন হাজার কোটি টাকা খরচ করেন এই সব কিছুর সুফল ভোগ করছে আমাদের দেশের গ্রামীণ গরিব জনসাধারণ আমার মনে হয় এই সবাই তো বলছেন যে শেখ হাসিনা বারবার আমি বলবো শেখ হাসিনার বিকল্প বঙ্গবন্ধুর সময় আমরা যখন কোনো দিন কোনো বিকল্প পাইনি আজকে শেখ হাসিনার বিকল্প শুধু শেখ হাসিনা আমরা তবু ব্যবসায়ী হিসাবে আমি একটা অনুরোধ জানাবো সবাইকে যে ব্যবসায়ীরা সব সময় চায় শান্তিপূর্ণভাবে আমরা থাকি শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই 
কিন্তু আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য যে প্রতিটা দিন এক সময় আমরা দেখেছি আগুন সন্ত্রাস আবার শুরু হয়েছে প্রতিদিন হরতাল অবরোধ পদযাত্রা মিছিল আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ যে মিটিং করুক মিছিল করুক জনজীবন বিচ্ছিন্ন করে জনজীবনকে আপনার বিপর্যস্ত করে কোনো রাজনীতি তো হতে পারে না আমাদের সব রাজনীতির মূল লক্ষ্য অর্থনীতি এই দেশের বিশ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমি অনুরোধ করব যে গণতন্ত্র মানেই না আপনি যা খুশি তাই করবেন মানুষের জানমাল রক্ষা করতে হবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হবে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নাম আসলেই বলে যে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা এক সময় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বলত এখন বঙ্গবন্ধু প্লাস শেখ হাসিনার বাংলাদেশ বলে সি ইজ এ ব্র্যান্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সারা দেশ আজকে বিশ্ব তাকায় থাকে যে কি এমন জাদু ওনার আছে কি এমন জাদু কাঠিয়ে আছে যেটা দিয়ে সারা বিশ্ব সারা বিশ্ব কিন্তু উনি আকর্ষণ করে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটু আগে যে কথাটা আমার মাহবুর রহমান সাহেব বলতেছিল যে ট্যাক্স অফিসিয়ালকে জুডিশিয়ারি পাওয়ার আমার মনে এটা এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার আমার যেটা মনে হয় আমি সাধারণ ব্যবসায়ী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই দেশে অন্তক্ষে চার কোটি লোক ট্যাক্স দেওয়ার সক্ষমতা রাখে কিন্তু আমাদের ট্যাক্স শুধুমাত্র পায় তিরিশ লক্ষ লোক থেকে এই যারা বিত্তবান যাদের সমাজে পরিচিতি আছে চেনে আমাদের ট্যাক্সটা আরও ডোর টু ডোর যাওয়া উচিত এবং এটার জন্য ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সরকার জনগণ ব্যবসায়ী সবাই হাতে হাত মিলাই চলতে হবে আজকে আরেকটা কথা আমার বলতে হয় কারণ এইখানে আমার সাথে অনেকেই আছেন যারা এই ওয়ান ইলেভেনে জেলে গেছেন অত্যাচারিত হয়েছেন আমার সৌভাগ্য আমি বাংলাদেশে ছিলাম না তবু আমার কর্মচারীদের জেলে নিয়ে গেছে আমার এক্সিকিউটিভ যারা ছিল সবাইকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে আবার সেই একাগর সরকার এই স্বপ্ন যদি কেউ দেখে আমার মনে হয় আমাদের এই ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট এটাকে কিভাবে প্রতিহত করতে হবে সেই স্বপ্ন দেখার কারো কোনো লাভ নাই আমাদের এই এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে আবার তত্ত্বাবধায়কের নামে আমরা এক এগারো সরকার নিয়ে আসব এবং সবাইকে এই যত বিত্তশালী যত এই পনেরো বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর ভরে যারা আজকে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠিত স্থানে গিয়েছেন তাদের উপরে জুলুম অত্যাচার হবে আমাদের প্রয়াত যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান উনি জেলে ছিল আমাদের অ্যাডভাইজার সালমান রহমান সাহেব জেলে ছিল এবং এই দেশে যত নামি দামি ব্যবসায়ী সবাইকে তারা জেলে পড়ছে কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সমস্ত ব্যবসায়ীকে আমি আমি তখন লন্ডন ছিলাম আমিও সেখান থেকে বলছি সব বন্ধ করো সমস্ত কিছু পজ করো এবং বিভিন্নভাবে আমাদের সমস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে মেসেজও দিয়েছি তোমরা পজ করো আমি জাতিসংঘে না হলে একাধিক চিঠি দিয়েছি কি হচ্ছে বাংলাদেশে তা আজকে আপনারা এইসব ষড়যন্ত্র ঢুকতে হবে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের যে নির্দেশ যে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী যদি আমরা এগিয়ে যাই এই দেশে গরিব বলতে কোনো শব্দ থাকবে না আমাদের এই যে সতেরো কোটি মানুষ একটা শক্তি আজকে চীনের শক্তি কোথায় তার মানুষ আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ আজকে ইউরোপ আমেরিকা সবাই এখানে কেন সবাই এটাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বলেছে ওদের আন্ডার সেক্রেটারি বলে গেছে যে আমরা সম্পর্ক জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ এসছি তারা এমন কিছু আমাদের উপরে চাপা দেয়নি যে তোমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার করো তোমরা এই করো সেই করো তারা বলছে একটা সুন্দর কেন আমাদের নেত্রীও চায় আমরা সবাই চাই একটা সুন্দর নির্বাচন হোক এই ব্যাপারে তো কারো কোনো অমত নাই কিন্তু আমাদের সব সময় একটা কথা যে আমি সরাসরি রাজনীতি জড়িত না কিন্তু এই কথা মনে হইলে আমার ইচ্ছায় আবার রাজনীতির মাঠে আমিও আসি কারণ এখানে আমরা ভুক্তভোগী এই যারা আমরা ভুক্তভোগী আমরা জানি আমার নয়জন অফিসারের নিয়ে গেছে দুই মাস তাদের সেলে আটকায় রাখছে এবং তাদের 
আমা তাদের তাদেরকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া হয়েছে এমনকি মার্ডার কেসেরও সাক্ষী দেওয়া হয়েছে এই জোর করে কিছু কিছু লোক তাদের আট মাস নয় মাস জেলখানা রেখা দিছে এর যদি আমরা পুনরাবৃত্তি চাই আবার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনারা আনতে পারেন না কারণ আমি নিশ্চিন্ত আপনারা কেউ চান না আর সেই সরকার আসুক আমরা আমরা আর আমরা এখানে একশো ভাগ মানুষ এই বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছেন আমরা আছি ব্যবসায়ীরা আছি আজীবন আপনার সাথে থাকবো আমি তো আমরা আপনার সাথে থাকব কারণ আপনার আপনার ব্যতিক্রম শুধু আপনি আজকে সারা দুনিয়ার চমক শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা সারা দুনিয়াকে আকৃষ্ট করতে পারে ইউরোপ আমেরিকা ভারত এবং কূটনীতির দিকে এবং কূটনীতির দিকে সে সারা দুনিয়ার একটা মিডল পয়েন্টে রাখছে আমাদের সাথে সবার ভালো সম্পর্ক কারো সাথে আমাদের খারাপ সম্পর্ক নাই সুতরাং ইট ইজ এ এই যে একটা অভিজ্ঞতা এই যে তার এই দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা হইতে আরেকজনের বিশ বছর লাগবে সুতরাং আমাদের সার্বক্ষণিক ওনার সেবা নিতে হবে এই ব্যবসায়ীদের আরও উনি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই চিন্তা করতে হবে আমাদের যেটা বললো মাহবুব সাহেব আমাদের টাইম টু টাইম ওনার সাথে বসলে আমরা কিছুটা সাজেশন তো অবশ্যই দিতে পারব তো অনেক কিছু বলে ফেললাম তবে আমার মনে হয় সবশেষে একটাই কথা সারা দেশ সারা দেশের মানুষ ব্যবসায়ী সবাই আপনার সাথে আসছে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই এবং দ্বিমত থাকার কারো কোনো অবকাশ নাই ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচন সুস্থ সুন্দরভাবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে সংবিধানের বাইরে আমরা আমি বলব কেউ যেন এক ইঞ্চিরও ব্যক্ত না ঘটায় অনেক ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার ব্যবসায়ীদের মাঝে আসছেন আপনার প্রচুর কাজ আপনি করেন সকাল থেকে চব্বিশ ঘন্টার আঠারো ঘন্টা কাজ করেন ছয় ঘন্টা বিছনায় গেলে হয়তো বাবা মা ভাই বোন সবার কথা মনে হয় আপনাকে বিনিদ্র রজনীয় কাটাতে হয় আমরা যদি সেই সব চিন্তা করি আমি তো ঘর থেকে বেরোতাম না আপনি মানে আপনার দুঃখের আমরা শেয়ার করতে পারব না কিন্তু আমরা সবাই বুঝি সারা বাংলাদেশের মানুষ বোঝে যে আপনি কিসের নেশায় এই দেশে আছেন যে আপনার বাবার যে প্রতিশ্রুতি বঙ্গবন্ধুর যে প্রতিশ্রুতি ওইটাকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আপনি চ্যালেঞ্জ আমি আশা করি বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষ বুঝবে আগামী দিনে তার ফল পাবে আজকে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতুর সাথে ওই সময় এয়ারপোর্টটা হওয়ার কথা কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়ার কারণে এয়ারপোর্টটা হলো না আজকে পদ্মা পদ্মা সেতুর সুবিধাভোগী কারা আজকে মঙ্গলার থেকে তরকারি নিয়ে কেরানীগঞ্জ বিক্রি করে যাচ্ছে আগে যেই তরকারি বিক্রি করতে পারত না আজকে ওই তরকারি অনেক বেশি দামে বিক্রি করতে পারে এই সুবিধাভোগী তো কৃষক এই বীজ আমরা এই বীজের তো ইট ওয়াজ এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ কত রকম ষড়যন্ত্র এমনকি ডাক্তার ইউনুস পদ্ধ ষড়যন্ত্র করছে তারপরে আমাদের নেত্রী সাহসী নেত্রী আল্লাহ ওনাকে দীর্ঘজীবী করুক দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ওনার বিকল্প শুধু উনি আপনারা সবাই ওনার জন্য দোয়া ধন্যবাদ 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 আমি ধন্যবাদ আমাদের সালম ভাইকে আমি এ মুহূর্তে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের যিনি ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম মজুমদার আপনাকে কিন্তু তিন মিনিটের উপরে সময় দেওয়া যাবে না নজরুল ভাই নজরুল ভাই আপনার সময় তিন মিনিট আপনি এর বেশি নিয়েন না আপনি সবচাইতে বেশি পান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুতরাং এই জন্য আপনার সময় তিন মিনিট আজকে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাকে আমাদের জানাব হুদাস্ট সাহেব বলছেন আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করবেন আবার জসীম ভাই বললেন যে এক মিনিট সময় বাড়াই দিছে আমাকে আমরা এতক্ষণ অনেক মূল্যবান কথা শুনলাম বিশেষ করে সালম ভাই যে কথাগুলি বলে গেলেন আমি সত্য অত্যন্ত একমত ওনার সাথে দীর্ঘদিন ব্যাংকিং সেক্টরে আমি নেতৃত্ব দিয়ে আসতেছি আমরা কিছুদিন আগে আর্মি স্টেডিয়ামে আপনারা দেখেছেন আমাদের টোটাল প্রাইভেট ব্যাংক মিলে একটা খেলার আয়োজন করেছিলাম ফুটবল শেখ হাসিনা আন্ত ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন আমরা সেখানে একটা নতুন স্লোগান দিয়েছিলাম 
আমার মনটা সকাল থেকে খুব একটু উৎসাহিত উদ্দীপিত যে সেই স্লোগানটা যদি আমি আমাদের ব্যবসায়ী সমাজে আজকে যারা এখানে এসেছেন টোটাল বাংলাদেশ বিজনেস কমিউনিটি ইনারাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখানে আমরা সকল ধরনের ব্যবসা করি গাড়ির ব্যবসা বলেন চাউলের ব্যবসা বলেন গার্মেন্ট বলেন টেক্সটাইল বলেন ইলেকট্রনিক বলেন সব কিছু সকল নেতৃত্ব আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে তো কাজেই আমরা জয় বাংলা বলেছি বারবার শেখ হাসিনা সরকার বারবার এটাও বলেছি আমাদের সামনে যিনি উপস্থিত আছেন ওনার নাম কি বলেন আমাদের যে আজকে প্রধান অতিথি শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কথার এত ভালো লাগে না শেখ হাসিনা ভালো লাগে এই জন্য এটা হৃদয়ের গভীর থেকে আসছে শেখ মুজিবের নাম জড়িত এখানে সেজন্যই আমার সাথে যদি আপনারা একটু স্লোগানে শরিক হন আমার বড় বেশি ভালো লাগবে জয় শেখ হাসিনা আর একটু জোরে ভাই জয় শেখ হাসিনা জয় শেখ হাসিনা আমার রক্ত গরম হয়ে গেছে এখন কথা বলতে পারবো আজ থেকে সাড়ে চোদ্দ বছর আগে বারাক ওবামা যখন ক্ষমতা আসে একটা মাত্র স্লোগান ছিল তিনটা শব্দ চেঞ্জ উই নিড আর আমার নেত্রী গোলাটদের অন্য প্রান্তে ওনারা তখন ইলেকশান উনি বলেছেন দিন বদলে সনদ দিন বদলে গেছে না পদ্মা সেতু হয়ে গেছে না হ্যাঁ ড্রিম লাইন আর সেভেন এইট সেভেন উঠতেছে না আমি গতকাল বিকাল বেলায় দিয়ে বাড়িতে গেলাম আমার একটা প্রজেক্ট আছে শুনলাম আমার নাতি অসুস্থ এখনো সিসিওতে আছে আমি শুধু মানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এই বিজনেস কমিটিকে দেখার জন্য আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমার অন্তরটা ভারাক্রান্ত দিয়া বাড়ি থেকে আমি ইউনাইটেড হসপিটাল যাব নাতিকে নিয়ে গেছে সিসিউতে তেরো মিনিটে চলে গেছি এটা করলো কে বলেন শেখ হাসিনা আমাদের মা জননী শেখ হাসিনা কখনো বোন কখনো মা যখনই এসেছি মায়ের পবিত্র আশীর্বাদের মতো ওনার কাছ থেকে ব্যবহার পেয়েছি কখনো খালি হাতে ফিরে যাই নাই আপনারা যারা মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবসময় আসেন যান কোনো সমস্যা নিয়ে আমি তো বলতে পারবো ইনশা আমি কখনো আমি আমি মনে করি আপনারা কেউ খালি হাতে ফেরত যান নাই এ বাঙালি এ বাংলার মানুষ শেখ মুজিব স্বাধীনতা দিয়ে গেলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন পারেন নাই আর আল্লাহ রাবুল আলম ওপরে আসেন আর ওনার সুযোগ্য কন্যাকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন পাঁচ কোটি লোককে কিছুক্ষণ আগে সালম ভাই বলে গেল বয়স্ক ভাতা দিয়েছেন কয়েক লক্ষ লোককে ঘর বানিয়ে দিয়েছেন আমরা সরকারের কাছে মায়ের কাছে কি চাই ভালোবাসা চাই আশ্রয় চাই খাদ্য চাই নিরাপত্তা চাই তার সব কিছু গুণাগুণ আমার মাননীয় নেত্রী সারা বাংলাদেশের আপামার জনসাধারণের জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য সব কিছু দান করেছেন আমরা চাইলেই পরিবর্তন করে ফেলব আমাদের সাত সাগা সাত সাগরা তেরো নদীর উপর থেকে মানুষ আসবে আর বলে দিব চেঞ্জ তোমাদেরকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলব এই করবো সেই করবো পত্র পত্রিকা ইউ ফে ফেস টাইম ইউটিউব সালমান ভাই একটু কাইন্ডলি আমার একটা মিনিট সময় আমি চলে যাব আমি আমার বাসায় সব লোক অসুস্থ আমি কি জানি বলতেছিলাম ও চেঞ্জ হয়ে গেছে সব কিছু কালকে আমার অফিসে একজন পুলিশের বড় কর্মকর্তা আসছেন উনি বললেন নজর সাহেব আপনার মত কি বলে বলেন আপনার মতামত বলেন সরকার সম্বন্ধে আমি বললাম যে ভাই আপনি জানি না আপনি কত বছর চাকরি করতেছেন উনি পুলিশ পুলিশ একজন সিনিয়র এসপি গত পঞ্চাশ বছরে যে উন্নয়ন হয় নাই গত চোদ্দ বছরে সেটা হয়ে গেছে এবং চোদ্দ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে আগামী পাঁচ বছর তার চেয়ে আরো ডবল হবে কারণ অনেক প্রজেক্ট আদাদি হয়েছে সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়েছে এইটটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে এখন যদি সরকার কোনো পরিবর্তন হয় এই প্রজেক্টগুলি সব মরে যাবে আমরা এই জাতি আমরা মুখ থুবড়ে পড়ব তো কাজেই আপনারা এখানে যারা আছেন বিজনেস কমিউনিটি আপনাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আর আমাদের সামনে মিছিলের সামনে থাকবে শেখ হাসিনা জাতির জনকের কম দাম যিনি বাংলাদেশের অবকাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছেন আর কোনো কেউ করতে পারে না স্বাধীনতার পরে দেশকে ভালোবাসেন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুরু করেন উনি রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করেন আমি ব্যক্তিগত জানি খবর রাখি 
উনি কি করেন বিদেশে গেলে সব সময় দোয়া করে আল্লাহ যেন সুস্বাস্থ্য ওনাকে ফিরিয়ে আনেন অনেক চক্রান্ত চলতেছে দেশের এই ভাগ্য নিয়ে ছিনি মিনি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো যারা এখানে অফিস করে আছেন অন্যান্য দেশের তাদেরকে এটাকে আপনি চা খান উই ডোন্ট লোজ এনিথিং ইউ আর এ প্রাইম মিনিস্টার আপনি আমাদের মা ওরা আমাদের দেশের প্রতিবিধি অতিথি ইউ ক্যান কল দ্য মেনি টাইম ডাকেন কথা বলেন এভরিথিং উইল বি ইজি পৃথিবীতে একজন সাহসী মহিলা আছে অতি সাহসী যার নাম শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সেদিন যেভাবে উনি বক্তব্য রেখেছেন একটা পরাশক্তির বিরুদ্ধে আমি তো মনে করি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক কোন প্রধানমন্ত্রী এরকম কোন বক্তব্য পার্লামেন্টে বলতে পারবে তাইলে আমরা আবার কি বলবো জয় শেখ হাসিনা জয় শেখ হাসিনা সালমান ভাই রাঘব আমাকে বলছি বলার জন্য হ্যাঁ শেখ হাসিনা সরকার শেখ হাসিনা সরকার শেখ হাসিনা সরকার জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা আমরা আপাকে আবার এই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই আমরা তত্ত্বাবধায়ক নিরপেক্ষে এগুলি বুঝি না সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে সংবিধানে কোথাও এক চুলে দিক সেদিক নড়বে না আপনারা সকলের জন্য দোয়া করবেন সালমান রহমান সাহেবকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জসিম সাহেবকে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং আজ জুলাই মাস অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর তিন মাস পরে আবার যদি এরকম একটা একটা মহামিলন আয়োজন করেন তাইলে আমি আমি মনে করি ধন্যবাদের জন্য আরো ভালো হবে ধন্যবাদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ নজরুল ভাই আমি একটা সেক্টরাল মানুষকে দিতে চাই সেক্টরের কথা শুনতে চাই জনাব নাসির মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট লেদার গুডস ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন আমি ওনাকে ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য ওনাকে অনুরোধ করব আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লা রহমানুর রাহিম আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি বিশেষ অতিথি আমাদের মাননীয় বাণিজ্য সচিব এবং আমাদের বেসরকারি শিল্প এবং বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং উপস্থিত সকল সুদীবৃন্দকে আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে এখানে স্মার্ট বাংলাদেশ টপিকে এফ বি সির এই আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের যে সেক্টর চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্প রেপ্রেজেন্ট করছে আমি শুরু করতে চাই কিছু তথ্য দিয়ে আমরা এই গত বিগত ক্যালেন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমাদের এই সেক্টর থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে যেটার ব্রেকডাউন হচ্ছে আমরা শুধু পাদুকা আমি নিজেকে মুচি বলতে পছন্দ করি আমরা মুচি হিসাবে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার আয় করতে পেরেছি লেদার গুডস থেকে আমরা চারশো মিলিয়ন ডলার কিন্তু চামড়া খাত থেকে মাত্র একশো মিলিয়ন ডলার তো এইটাই হচ্ছে আমি মনে করি একটা খুব দিক নির্দেশনা যে আমরা কি করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় এটা খুব ভালো করে জানেন আমাদের সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র জুতোর মার্কেটই হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার অর্জন করে আমাদের বাহবা পাওয়ার কোনো জায়গা নেই ইনফ্যাক্ট আপনি আমাদেরকে বকা দেওয়া উচিত যে মাত্র এত কম কেন এটাকে অতিক্রম করার একটা প্রধান আমি মনে করি বাধা হচ্ছে আনফর্চুনেটলি আমাদের সাভার সিইটিপি এবং এটা নিয়ে যে দিন থেকে আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় কাজে এসছেন সেই দিন থেকে উনি চেষ্টা করছেন এখনও চেষ্টা করছেন এখানে আমাদের সিনিয়র সচিব কমার্স আছেন এইটা আমাদের একটা আহ্বান এইটা আপনারা সরকার থেকে ব্যবসা তারা খুব সুন্দর একটা সিইটিপি লিটারালি সাভার থেকে বারো কিলোমিটার দূরে চালাচ্ছেন এবং আমি বিদেশি থেকে নিয়ে এসে যখন সাভার ব্যবসা দেখায় এবং আমাদেরটা দেখায় ওরা বলে এটা একই দেশ নয় তো আমার একটা অনুরোধ হচ্ছে ব্যবসার সক্ষমতা আছে তাদের তত্ত্বাবধানে আপনি একটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইউরোপিয়ান কোম্পানিকে এটার দায়িত্ব দেন এটাকে রেট্রোফিট করার জন্য তাহলে যেটা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা বেসিক পারবেন না মাননীয় এটা বেসিক কিন্তু হবে না এটা আপনারা নিয়ে নেন আপনারা নিয়ে এটা চালাতে থাকেন 
এই মুহূর্তে যেটা একশো মিলিয়ন ডলার মাত্র চামড়া এটা সত্যি সত্যি লজ্জাকার লজ্জাজনক আমাদের জন্য যেখানে আমাদের প্রায় বছরে সাড়ে তিনশো মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া আসে সেটাকে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার আপনাকে তিন বছরে করে দেওয়া যায় সরকারের একশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে এই বিনিয়োগটা পুরোপুরি আপনাকে করতে হবে না বিদেশি আমি আবারও বলবো ইউরোপিয়ান কোম্পানি আমি হাত জোরে বলছি ইউরোপিয়ান কোম্পানিকে দেবেন তারা এটাকে ঠিক করতে পারে এটা প্রথম দ্বিতীয় হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে সাস্টেনেবিলিটি আমরা যেটা পরিবেশ বান্ধব না হলে আপনি স্মার্ট করতে পারবেন না এত ছোট একটা দেশ এত বড় জনগণ সেইখানে পরিবেশ বান্ধব প্রোডাকশন টেকনিক আনার জন্য আরও বেশি এই সিটিপিটিকে ঠিক করতে হবে না হলে এই কাঁচামাল আমরা নষ্ট করে ফেলবো দ্বিতীয় আর একটা আবেদন বা একটা আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে যে সেই সাবার এলাকার সাথে আরও দুশো একর জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে যে প্রোডাক্ট বানানোর জন্য সেখানে যেন ওই জায়গাটা নেওয়া হয় আমি অনুরোধ করব যে সরকার এটাকে অ্যাক্টিভলি ইমপ্লিমেন্ট করেন তাহলে যেটা হবে শুধু কাঁচা চামড়া নয় আমরা শুধু র মেটেরিয়াল এক্সপোর্ট করার স্টেজ পার হয়ে গেছি এখন আমরা ফিনিশ প্রোডাক্ট করতে পারি তৃতীয় আপনি যে উদ্যোগটা অলরেডি নিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার একটা লজিস্টিক্স পলিসি করেছে এবং স্মার্ট দেশ হতে হলে স্মার্ট লজিস্টিক্স দরকার এখনও চিটগং পোর্টে বারো দিন পর্যন্ত লেগে যায় অনেক সময় মাল খালাস করতে আমার একটা বিনীত নিবেদন আপনার কাছে যে আপনি আপনার প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি মাল খালাস করতে সেটা বন্ডেড হোক ডিউটি পেড হোক কতদিন লাগে আপনি একটা ট্র্যাকার বসান এ টু আই থেকে দেখেন আপনি নিজে দেখবেন আপনি প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করেন আমাদের সবচেয়ে বড় বেদনা হচ্ছে মাল খালাস করা এটা আনএকসেপ্টেবল বাংলাদেশের জন্য আজকে এটা হতে পারে না আমরা শুল্ক দিচ্ছি আমাদেরকে শুল্ক দিয়ে ট্রাস্ট করতে হবে আমরা মাল খালাস করে তাড়াতাড়ি আমরা রপ্তানি করতে চাই সেটা শুল্ক হতে পারে বন্ডের হতে পারে তৃতীয় বাংলাদেশ থেকে আপনি জেনে মানে আশ্চর্য হবেন শুধুমাত্র অ্যামাজন ব্যবহার করে শুধুমাত্র অ্যামাজন ব্যবহার করে ইন্ডিয়া থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এক্সপোর্টার বছরে আট বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে এটা ছোট ছোট একজন দুজন এস এম ই আট বিলিয়ন ডলার অ্যামাজন ব্যবহার করে বাংলাদেশের যদি স্মার্ট ইকোনমি করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড এনবিআর এই দুই জায়গায় এটাকে ইনেবলিং একটা এনভায়রনমেন্ট করতে হবে সবাইকে বড় কোম্পানি হওয়ার দরকার নাই ছোট ছোট জায়গা থেকে বসে বসে রপ্তানি এখানে একটা মনোভাবের একটা পরিবর্তন দরকার আমাদের স্মার্ট একটা এনবিআর কাস্টমস রেজিম দরকার শুধুমাত্র স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার করলে হবে না মনোভাবের একটা পরিবর্তন হতো আমাদের বিশ্বাস করেন আমরা বাংলাদেশি আমরা ব্যবসায়ী আমরা বাংলাদেশকে উন্নত করতে চাই সর্বশেষে আপনাকে একটা চত্য ছোট তথ্য দিই বাংলাদেশ এটা হচ্ছে এবং এটা আপনারাই করেছেন বাংলাদেশে একটা ব্র্যান্ড বাংলাদেশে বসে রাজশাহীতে একটা কোম্পানির সাথে অ্যামাজনের জন্য আমরা টেকনোলজি ব্যবহার করছি রাজশাহী যে কোম্পানিটা করছে তাদের তার বাবা ছিলেন একজন আম চাষী তার ছেলে আজকে বসে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন ডলার পণ্য অ্যামাজনে বিক্রি করছে এটা সম্ভব স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে আরও বেশি হবে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব এ কে আজাদ সাহেবকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য তিন মিনিটের মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এমনই একটা রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এবং চিকিৎসা শেষ এবং শিক্ষা শেষে চাকরি নিশ্চয়তা পাবে এমনই একটা রাষ্ট্রের স্বপ্ন উনি দেখতেন আমাদের দুর্ভাগ্য উনি ওনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি কিন্তু ওনার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলছেন কবি জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন এ পৃথিবী একবার পায় তারে পায় না কোয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা আপনাকে পেয়েছি আপনার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি অসাধারণ কিছু অর্জন সব বলে শেষ করা যাবে না তিন মেয়াদে আপনি দিয়েছেন সাফল্যের তিনটি মাইল ফ্লক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং চলমান 
स्मार्ट बांग्लादेश उत्तरण आपने जो दायित्व ग्रहण कर आकार छो एक लक्ष तर हजार कोटी टाक बर्तमान से दाड़ी से सत लक्ष एकषट्टि हजार सातशो पचाशी कोटी टाक विद्युत उत्पादन सक्षमता छ तीन हजार छश मेगावाट एट आठाश हज़ार मेगावाटर उपरे उन्नत होनी एकषट्टी स्पेशल इकोनमिक जो क्ज हाथी नहीं तार मध्य दस ट क्या शेष हो दस टीते शिल्प स्थापन शुरू होता दुई हजार त्रिसर मध्य शेष हम चल्लिस विलियन डलार और अर्थनीति जो है जो है स्वप्नर पद्मा सेतु माननीय प्रधानमंत्री एट शुदू ईट सर्क सेतु नये एर मध्य रही अपनार अनेक आवेग अनेक भलोबासा अनेक बोलब कि अनेक डिटार्मेशन अनेक षड़ के मोकबिला आनी ये वास्तवयन कर बंगबंधु सोनार बांगला वास्तव में कृतित्व सम्पूर्ण ही शेख हासिना पद्मा सेतु इतिहास सृष्टि कर प्रथम बारे मत दक्षिणांचल एक जिलारे राजधानी स्थल संजोग स्थापित हो दिन एकषट्टि सेतु उद्बोधन केवल आपनार पक्षे सम्भव हो शुद्ध सेतु नये एक्सप्रेसवे संजोग सड़क ए रेलपथे डाके ग्रामीण जनपद सारा पड़े आपनार नामे रचित तो हे गान और कविता जीवन जत्रार मान उन्नत तो हो कर्मसंस्थान बढ़े समय आख दक्षिण मानुषे ढाका आसबार दरकार कम सरकारी बेसरकारी उद्योगे स्थापित हो शिल्पांचल इपिजेड विद्युत केंद्रसह अनेक कारखाना और वाणिज्य केंद्र व्यवसायी दीर्घद दाबी आपनी वास्तवयन कर मातार बाड़ी समुद्र गभर समुद्र बंदर दिए एक आंतर्जा मान गभर समुद्र बंदर अभाव छोड़े ए दिक्कतेशी थी पिछले छम माननीय प्रधानमंत्री मातार बाड़ी से गभर समुद्र बंदर निर्माण शुरू कर शेष हो दुहजार छब्बीस साले तक आप कम खरच और कम समय आमदानी रप्तानी करते पर रूपपुर परमाणु विद्युत केंद्र बांगलेश के जालानी क्षेत्र प्रथम सारे देश प्रणीत कर अचिर यह निर्माण क्या शेष हो मेट्रो रेल और विमानबंदर शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर तृत्य टार्मिनल क्या चलते एचड़ा देशर प्रथम मेट्रो रेल चालू कर कृतित्व तो आपनर माननीय प्रधानमंत्री आश्रय प्रकल्प जर घर छा तर कौर कथाओ आनी भेबेन प्रधानमंत्री आश्रय प्रकल्प छत्तीस लाख पंचाश हजार मानुष ठिकाना हो महत हृदय छाड़ा एम मानविक विप्ल सम्भव छा मडल मस्जिद देश के सब उपजिल पाँच षाठी अपरूप मडल मस्जिद तैरी हो इतिम्य दुशी मस्जिद निर्माण क्या शेष हो क्या मत पर्त यह सब मस्जिद थक मानुष ये सब मस्जिदे बस अपनार जन दुह तुले दो कर माननीय प्रधानमंत्री उन्नयनशील देश थे मध्यम आय देश उन्नत होते जाने असम्भव आपनी सम्भव करवसायरापदे व्यवसा करते आपनी राजनीतिक स्थितिशीलता एने स्थितिशीलत समृद्धि और शांति आने ये बोली शेख शेख हासार सरकार बार बार दरकार तई शिल्पी कबीर सुमन जनप्रिय गान भाषा बोलते चाह प्रथम तुम्हें चाह शेष पर्त तुम्हें चाह भीषण असम्भव तुम्हें चाह जय बांगला जय बंगबंध धन्यवाद अनुरोध करबर जन वक्ता के जनब मुर्शिद आलम एमपी बेंगल ग्रुपर चेयरमैन उन्नी 
ওনাকে ওনার তিন মিনিট বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করব বিসমিল্লাহমান রাহিম এ বি সি জাই কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায় সম্মিলনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ সুযোগ্য উত্তরসরি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বাতিগর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা জানাব সালমান এফ রহমান এমপি এবং আজকের এ অনুষ্ঠানের আয়োজক এ বিসিসি এর সভাপতি জানাব জসিম উদ্দিন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দু প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সকল সদস্য মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশব্যাপী অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে আমরা এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছি জননেত্রী শেখ হাসিনার চোখ দিয়ে আমরা এমন এক স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যেখানে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপর ভর করে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট ইকোনমিক স্মার্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়েই বিস্তৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সামনে তো শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তব আর স্মার্ট বাংলাদেশ ওই স্মার্ট জাতি গঠনেই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আগামী দুই সাল নাগাদ একটি টেকসই জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ এখানে আমি বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবা এই বাঙালি জাতিকে একটা দেশ উপহার দিয়ে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার বাবার এই দাওয়া দেশটিকে উনি উন্নয়ন দিচ্ছেন এবং বিশ্ব দরবারে এ দেশটিকে উনি একটা মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনার জানেন আমি সিক্সটি নাইন থেকে ব্যবসা করি আমার ব্যবসা জীবন প্রায় ফিফটি থ্রি ইয়ার্স এই মাননীয় প্রধান আমি একজন দুই হাজার চোদ্দ সালে নোয়াখালী দুই থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছি এবং আঠারো সালও এমপি নির্বাচিত হয়েছি আমরা ব্যবসায়ীরা যখন এই কোনো ছোটোখাটো বিপদ আপদ আমাদের হয়েছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন ছুটি গিয়েছি উনি আমাদেরকে সুন্দরভাবে সমাধান দিয়েছে আমি বলবো শেখ হাসিনা একজন ব্যবসায়ী বান্ধব সরকার ওনার সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী বান্ধব সরকার আমরা বাংলাদেশের হাতে যতদিন শেখ হাসিনার হাতে বাংলাদেশ থাকবে বাংলাদেশকে আমরা ততদিন নিরাপদ মনে করব আমি আমরা আমরা সবাই আমি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সাত দিন থেকে চার কোটি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আমি একজন ব্যবসায়ী আমি বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার যতদিন আপনি বেঁচে থাকেন আপনার বাবা দাওয়াই দেশটিকে আপনি সেবা দেন আপনি এগিয়ে যান আমরা সাড়ে সাত তিন থেকে চার কোটি ব্যবসায়ী আপনার পেছনে আমরা রয়েছি ইনশাল্লাহ থাকব আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সিরিজ বিয়োগ আসসালামাইকুম তিন মিনিট চেয়ে কম দিচ্ছেন ধন্যবাদ
আমি অনুরোধ করব আমাদের একজন এমপি আছেন আমাদের জনাব সেলিম ওসমান উনি বিকেএম এর কে রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের এক্সপোর্ট সেক্টর ওনার জন্য 3 মিনিট জনাব সেলিম ওসমান এমপি সেলিম ভাই দাঁড়ায় বলবেন না ওখান থেকে এখন আমাদের সময়ের অনেক বিস্তারিত আমি এখন কিন্তু 3 মিনিট খুব স্ট্রিক্টলি এনফোর্স করতে শুরু করতেছি স্পিকারের মতন দুই মিনিটের পরে একটা বেল যাবে আর তারপর এক মিনিটের পরে ফাইনাল বেল আই এম সরি আর সময় নাই আমাদের থ্যাংক ইউ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম স্যার এমনি ল্যাংড়া তোর মানুষ 3 মিনিট সময় বেঁধে দেন নাম অর্জন অন্তত সামনে দেখেন ছয়টা এক আমি আজকে আমার কথা আমি কিছুই বলবো না আজকে আমি এখানে আসার মতো আমার শারীরিক অবস্থাও ছিল না অনেকে আমার কাছে আজকে রিকোয়েস্ট করেছেন আজকে এখানে কয়েকটা কথা বলার জন্য আমি আজকের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার আমরা তাকে প্রথমেই স্বাগত জানাই এবং আমি শ্রদ্ধার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের আত্মার মাঠ ফরত কামনা করি আমার সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই জীবিত মৃত প্রত্যেকের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একবার রাগ করে বলেছিলেন যে আমাকে আপা বলো না তাহলে আমি দুর্বল হয়ে যাই আজকে আমরা এখানে যারা বসছি সিনিয়র জুনিয়র যারাই আছি আপনার সামনে ডেকোরাম করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সম্বোধনা আমরা সম্বোধন করি অরিজিনালি আপনি আমাদের প্রাণের আপা আমি কতবার নির্বাচনের পূর্বেও আমি বলেছিলাম আমাদের আপা যেখানে আছে কোনো ব্যবসায়ী কোনো সমস্যা থাকবে না আমাকে আড়াই সেকেন্ড সময় দেওয়া হচ্ছিল মহিদিন আমাকে আড়াই সেকেন্ড সময় দিয়েছিল আমাদের এখনও আশা যে আমরা অনেক দুর্যোগে আসছি যার কোনো মানে আয়ত্ত নেই একজন মানুষ আপনি আমাদেরকে মনোবল দেন সেই মনোবলের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাসের দাম বাড়ে আমরা সহ্য করি ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়ে আমরা সহ্য করি কারণ আমি আমরা জানি আমাদেরকে যে দিক নির্দেশন দিচ্ছেন সেই নির্দেশনা মেনে চললে ইনশাল্লাহ আগামীতে আবারও আমরা জেগে উঠব আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে আমাদের ব্যবসা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বেড়ে যাচ্ছে আমরা সহ্য করছি আমরা সর্বভাবে সহ্য করছি আমি অনুরোধ রাখব আমার রাজনৈতিক গুরু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে বারুক আমরা সহ্য করে নিব কিন্তু আনুষাঙ্গিক চার্জগুলি আল্লাহকে রস্তে একটু কমানোরও ব্যবস্থা করেন শুধু শুধু কটা চার্জ আমাদের উপরে উঠিয়ে দেন না আপনাকে অনুরোধ রাখব যে কাস্টম থেকে আমাদের একটু রক্ষা করেন আমরা চোট চোটটা বাটপাট না কাস্টমের থেকে আমাদের একটু সহযোগিতা করেন আমাদেরকে এই দুইটা সহযোগিতা ছাড়া অন্য কিছু এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী আছেন আজকে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় আজকে কাঁচামরিচের দাম বেড়ে যায় আজকে আদার দাম বেড়ে যায় জনসাধারণকে কন্ট্রোল করতে গিয়ে উনি সময় দিতে পারেন না আমাদেরকে আরও ছয় মাস সময় দেন আমাদেরকে ছয় মাস সময় দেন নির্বাচনের জায়গায় নির্বাচন হবে আমরা আমাদের আপা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার আদেশ মোতাবেকই আমরা চলব আমাকে একবার ছিয়ানব্বই সালে ডেকে আমার উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিকিএমই নামে নিট ওয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন করো এবং তাকে তোমার রপ্তানি করার ব্যবস্থা করো এবং তার কার্যক্রম সমস্ত এই নারায়ণগঞ্জে থাকবে আজকে জোর গলায় বলতে পারি তার এই নির্দেশনায় 
আমরা আজকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্তরের অধিকার নিয়েছি নিট ওয়ার এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এই যে অনুপ্রেরণা এই যে দিক দিনা আমার মনে হয় না এখানে বড় বড় লেকচার দিয়ে কোনো লাভ হবে এই করে দেন ওই করে দেন আমার আপা নীলকণ্ঠী সব সহ্য করতে পারেন বিশ ওনার হজম হয়ে যায় উনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন আমার ভাইরা আমার সহকর্মীরা আমার শ্রদ্ধ আমার সহকর্মী আমার স্নেহাসী ব্যবসায়ীরা ধৈর্য ধারণ করুন ধৈর্য ছাড়া কোনো কিছু নাই আজকে দেখেন বাংলাদেশে একটা কাজ আমার প্রধানমন্ত্রী একটা কৃষক কি করে সেলিম ভাই পাঁচ মিনিট হয়েছে একটা কৃষক কি করে তার জমি চাষ করবে তাই কারণে এত বড় দুই দুইটা দুর্যোগ আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু না খেয়ে মরে নাই না খেয়ে মরে নেই মরব না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমার বা আপাকে হায়ার দান করুক আপা যেন আবারও এই জাতির বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আবারও যেন আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাই ইনশাল্লাহ বাঙালি জাতির আর কোন দুঃখ থাকবে না ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সেলিম ভাই আমি এই পর্যায়ে আমাদের হাইয়েস্ট এক্সপোর্টার যারা বিজিএমির প্রেসিডেন্ট জনাব ফারুক হাসানকে তিন মিনিটের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করতে অনুরোধ করছি কারণ আমাদের অনেক বক্তা আমি আপনাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করছি আপনারা কেউ তিন মিনিটের উপরে বক্তব্য দিবেন না আপনাদের সামনে একটা গড়ি আছে দেখেন এখন ছয়টা সাত আপনি ছয়টা দশের মধ্যে আপনি শেষ করবেন ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আম্পি বিশেষ অতিথিগণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী টিপু মুন্সি জনাব সালমান এফ রহমান এমপি আমি শুরুতেই সহস্র বছরের ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু এবং সকল শহীদদেরকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি দাবি করেননি স্বপ্ন দেখে দেখিয়েছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তির অর্থনীতির সমৃদ্ধিশীল সোনার বাংলার তিনি চেয়েছিলেন একটি প্রবৃদ্ধি সহায়ক অর্থনীতি প্রণয়ন করতে জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়নে তার সুযোগ্য কন্যা আপনি ও আপনার সরকার দিন রাত কাজ করছেন জাতি হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আপনার মতো বিজ্ঞ ও দূরদর্শী সফল রাষ্ট্রনায়ক পেয়েছি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম পাঁচ বছর দু হাজার উনিশশো থেকে দু এবং পরবর্তীতে দু নয় থেকে টানা তিন মেয়াদে আপনার সরকার সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় বাংলাদেশ বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেছে গত চোদ্দ বছরে বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদাকে ভিন্ন এক উচ্চতর উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে দুঃখ বেদনা আর শোককে বহন করে একটি জাতিকে স্বপ্ন চূড়ায় নিয়ে গেছেন আপনার নিরলস প্রচেষ্টায় স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হতে পেরেছে আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে পাঁচটি দ্রুততম দেশে বিকাশমান অর্থনীতির হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম অবকাঠামো কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা দরিদ্র বিমোচন তথ্য যোগাযোগ বিদ্যুৎ জ্বালানি রপ্তানি খাত সমুদ্র মহাকাশ এমনকি এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে মাইল ফল আপনার অর্জন নেই কোভিড উনিশ মহামারীর করাল গ্রাস যখন সমগ্র পৃথিবী বিপন্ন তখন আপনার সমালোচিত পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধ ধারা রাখ বড় রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি জাতি হিসাবে আমরা গর্বিত বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আপনি দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিয়মে আগামী দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি উদ্বোধনী বাংলাদেশ ঘোষণা দিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের কার্যপরিধিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি রপ্তানির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময়মুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পর জন্য গভীরভাবে আশাব্যঞ্জক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বাংলাদেশ পোশাক শিল্প ইতিমধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করেছে আধুনিক স্মার্ট 
প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প বিপ্লব স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে প্রতিটি কারখানা এখন অটোমেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে এই পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে গত পাঁচ ছ বছর থেকে এবং এই প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে আপনি জেনে খুশি হবেন যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোর সাথে শিল্পের সংযোগ ঘটানোর জন্য সেই সাথে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিজিবি নিজস্ব কমপ্লেক্সে সেন্টার অফ ইনোভেশন এফিসিয়েন্সি এবং ওএইচএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দক্ষতার উন্নয়নের পোশাক শিল্পের টেকসই রূপকা বাস্তবায়ন এবং প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এই কেন্দ্রটি উপায়ন করেছে আমরা সবুজ শিল্পায়ন এবং সার্কুলেটি নিয়ে কাজ করছি আমাদের এখন একশো আটানব্বইটি লিড গ্রিন কারখানা রয়েছে যেগুলোর মধ্যে একাত্তরটি প্লাটিনিয়াম রেটেন একশো তেরোটি গোল্ড রেটেন বিশ্বের একশোটি বেস্ট লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরির মধ্যে ফিফটি ফোরটাই বাংলাদেশে আছে আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সেই সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল চাপতিবৃত্তের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি সভাপতি হিসাবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি আপনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পোশাক শিল্প অর্থনীতির সেনা হিসাবে আপনার ও আপনার সরকারের সাথে রয়েছে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দু সাল নাগাদ বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনিময় করতে সক্ষম হবে এ ব্যাপারে প্রতিটি দেশ প্রতিটি দেশবাসী দারুণভাবে আশাবাদী আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ আই লাইক টু ইনভাইট নাও আওয়ার ফরিনার স্পিকারস মিস্টার জাবিয়ার কার্লুস অ্যান্ড হি ইজ রিপ্রেজেন্টিং ইন্ডিটেক্স বাংলাদেশ অ্যান্ড আই লাইক টু রিকোয়েস্ট হিম টু সে সামথিং ফর উইথ ইন দ্য থ্রি মিনিটস কার্লুস will be will be a little bit difficult although i don't speak that much but anyway assalamu alaikum everyone good afternoon to all uh dear excellency prime minister <coughs> uh honorable prime minister and uh, commerce minister and esteem uh, advisor of the prime minister salman rahman also president josimuddin thank you very much for inviting me you say great honor and deep appreciation for your invitation to this conference organized by the Federation of Bangladesh Chamber of, of Commerce and Industry and I would like to start this short remark on a personal note uh, on 2010 my family and I we came to Bangladesh and at that time the country was already enjoying the first fruits of the progress on development with a promising RMG sector. After these 13 years, I feel the privilege to participate to the growth and success of this country. No many countries in the world can present the growth and development figures that Bangladesh is offering, including access to education, health services, financial inclusion, to mention only a few. Allow me to recall, and I think this is the right opportunity, the way the Bangladesh faced the latest pandemic period, another success that should be recognized to the leaders of the country. Thank you very much. This conference itself represents the strong and resilient entrepreneur spirit of the country and its industrialists, private sector overall, and particularly in the industry I am presently developing my professional activity are the drivers of the economy and the key factors of the success story of Bangladesh. But at the same time, analyzing and observing the speed of the modern economies, I am also convinced that Bangladesh is ready to take the challenge of this new path. The position Bangladesh is placing itself to adapt and not only even to innovate on sustainable solutions and practices are key to maintain Bangladesh as a leader on the RNG sector and in the industries related. Within the sourcing origins my company is supplying goods, I am proud to be present in the most advanced and innovative matrix of suppliers. And as a clear fact, from 2010 till today, our sourcing from Bangladesh has grown close to 400%. Yeah. 
This, of course, makes me very proud. But what makes me even prouder is in more than 100 countries we are selling Inditex goods. In every shop we can see made in Bangladesh products. <clears throat> we, as you know, we are number, number one on, on the, what they call um, affordable fashion. We need Bangladesh, not only for their competitive prices, as some of the critics claim. We need Bangladesh mostly because of the mentality and the willingness of continuous improvement in the fields of innovation, circularity, sustainability, product proposition, and most of all, entrepreneurial spirit of the Bangladesh industry. It is very promising, and I can see, you know, after living so many years here, to see now the third generation coming into play is something you could not see in any other countries. I think it's, again, a big success for the country itself. These new people are coming with new challenges, new ideas, and new goals. And you, you need to take them carefully, okay? Again, as some of the speakers sp spoke today, we are all aware of the difficulties this year are bringing, particularly nowadays on the energy supply factor. This will be one of the definite success or failure of the industry at the country as a whole. It's a topic that needs to be addressed and resolved with extreme urgency. Again, the private sector is playing a key role in upgrading and incorporating the sources of energy to the industrial landscape. But you, as entrepreneurs, you cannot act alone. A solid link must engage both regulatory authorities and the private sector. This is, and I'm going to repeat it, this is what I define as a smart Bangladesh. A country self-sufficient and able to generate well-being to all the citizens through the entire geography. This is a smart Bangladesh for me. Thank you. A smart Bangladesh that can be achieved only by the amalgamation of the strength of its people, the spirit of unit, and the constant desire of continuous improvement. As I repeat, being a witness of the Bangladesh success myself, as I mentioned, I feel a real honor to be part of this period and allow me to extend my gratitude and thanks to all the present here. That contribute to the Bangladesh that I that, that contribution is what is Bangladesh is today and what represents for me and my family and the place that I call now home. Allow me to say with pride and respect, Joy Bangla. Thank you. Thank you. Thank you, Carlos. Uh, I'd like to invite now uh, Mr. Mayung Ho Lee, President, Japan Bangladesh Chamber of Commerce and Industry. Uh, your time is three minutes. Please. Honorable Prime Minister, ministers and distinguished government officials, FBCCI President, private sector executives, Assalamu Alaikum, Marunam Yongholi, from JBCCI, Japan Bangladesh Chamber of Commerce and Industry. Nowadays, you can see the daily progress of Taka Airport Sad Terminal on a daily basis, and also already operating Taka Metro Rail Line 6. Bangladesh Special Economic Zone in Arai Hazar, and more we will have in Matalbari area deep sea port, and also the power project. This is a project testifies the Bangladesh and Japan relationship. This is a landmark project, and we strongly believe that this iconic mega infrastructure project will change the future of the economy of Bangladesh and bring us to the next stage. 
JBCCI currently consists of Bangladesh companies and Japanese companies actively operating in Bangladesh. And we really appreciate the recent visit of Honorable Prime Minister to Japan in April. One example after that, Japanese Minister of Economy, Trade and Industry will be visiting Japan next week to hold an economic meeting, including EPA, Economic Partnership Agreement. Taking advantage of his visit, Japanese JETRO will hold another Bangladesh-Japan Business Summit on 23rd. And JBCCI will be fully supporting this business activity side by side. In addition, second meeting of Bangladesh-Japan EPA joint study will be held in Dhaka 25th, 26th, immediately after this business summit. These two initiatives are the typical outcome of the timely visit of our Honorable Prime Minister to Japan and JBCCI, we appreciate these G2Z initiatives. I sincerely hope that upcoming EPA joint study will be finalized smoothly, and it will be a great if both governments can announce, enter into the EPA negotiation stage within this year, hopefully. JBCCI would like to prepare our own proposal from the Bangladesh sector and also Japanese sector regarding EPA from the private sector point of view. Last but not least, JBCCI honorable member, we have two Bangladesh honorable member, Matir Rahman, Abdul Hok, these gentlemen who received the Bangladesh executives received the order of rising sun from the Japanese government last year for their long contribution. And I hope that more and more Bangladesh executives will be playing an important role between Bangladesh and Japan in the coming 50 years. Let's fly to Japan using Biman soon that we are waiting for this flight. Thank you very much for the opportunity today. I finish in three minutes. Thank, Thank you very you. much. Thank you very much. Amra, Ekjon Mohila Netri Kota Shunte Sai, Mrs. Selina Matlu Ahmed, MP, President Bangladesh Women's Chamber of Commerce and Industry. Amra Ekjon No Three Minute Apa. Three Minute Follow. Bismillah Rahman Rahim. आज के बैप्शी बांग्लादेश बैप्शी शामिल हैं मानवीय प्रधानमंत्री प्रधान होती थी इस वे आज के आमदें ऑलिंग की तो करें चेन मानवीय प्रधानमंत्री जॉनी थी शेख हसीना उपस्थित आज चेन विशेष होती थी बांग्लादेश प्रधानमंत्री एवं हमारे शाकलेर प्रियो बेशकारी एवं बिनियों खाते उपदेश था उपस्थित एबीसी से शामनितो शाबापुती एवं प्राक्तन शाबापुती बिंदु एबीसी से व्याप्षे नेती बिंदु बिंदु मीडिया बंधुरा अस्सलामुअलैकुम प्रथमी हजार बच्चोरे सिस्टो शार्बो काले शार्बो सिस्टो बांगली जाति पिता बांगो बंधु के सोधा जानाई सोधा जानाई पुनो रागुस्ते नहीं हों तो शकल शोहिद देर के सोधा जानाई जातियो चांने � माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेशीर व्यवसाय देर पक्को थे के एवं विशेष करे बांग्लादेशी नारी उद्योगता देर पक्को थे के आज के आपना रोनुष्ठान रूपस्थिति जन्नो आम्रा धनो बाद एवं कृतो गता जानाए 2008 शोले आपनी निर्वाचन इस्तेहारे बोले चले दिन बदोलेर कथा आपनी शुद्ध दिन बदोलेर कथा बोले नहीं शुद्ध आपनी मानुषेर भाग्गो बदोल कोरे दिए चेन जादेर पाए जुतो चिलो ना जादेर पौरोने चिलो छेरा कपूर तादेर पोरी धाने ऐसे चेन उतुन कपूर पाए ऐसे चेन जुता एवं तीन बेला भात खावार जोगार आपनी कोरे दिए चेन मानुनियो प्रधानमंत्री आपनी दिन बदोल कोरे चेन � 
এগিয়ে নিয়ে যে বাংলাদেশের প্রথম আমার মনে হয় বিশ্বে যে বাজেটে একশো কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছিলেন আপনি নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য আপনি বাংলাদেশের শুধু না সারা বিশ্বের নজির হয়েছিলেন যে জামানতবিহীন পঁচিশ লক্ষ টাকা নারী উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি শুধু তাই করেননি আমার নির্বাচনী এলাকায় হোমনার শিরিন আক্তার অনাহারে ঠিক মতন তার বাচ্চাদেরকে খাবার দিতে পারত না সেই শিরিন আক্তার এনজিওর স্বল্প অল্প উচ্চ সুদ থেকে পরিহার পাওয়ার জন্য এবং ব্যাংকে যাওয়ার মতন সক্ষমতা না থাকার জন্য মহিলা বিষয় কর্মকর্তা থেকে তিরিশ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে একটি হালিমের দোকান যায় আজ সেই সেই শিরিন আক্তার একটি ছেলে প্রবাসে গেছে আরেকটি ছেলে প্রবাসে যাওয়ার তৈরি করছে এখন সে জমি কিনে ঘর বানার চেষ্টা করছে এই স্বপ্ন আপনি শুধু দেখান না এই স্বপ্ন আপনি বাস্তবায়ন করেন আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বলেছেন সকলে বলেছে কিসের ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন মোবাইল ছিল বিলাসিতা মোবাইলের ফোনের দাম ছিল সিম কার্ডেরও অনেক মূল্য ছিল কিন্তু আপনি সেটা বাংলাদেশে টেকনাক থেকে তেতুলিয়া সকল মানুষের কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছেন বাংলাদেশের করোনার সময় যখন পিউষ বরগুনার এক নারী শ্রমিক সৌদি আরবের থেকে কর্মহীন হিসেবে বাংলাদেশে চলে আসে তাকে আমরা প্রশিক্ষণ দিই এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সে যখন অনলাইনে ব্যবসা শুরু করে তার কেক বিস্কিট নাস্তা পরিবেশন করতে থাকে বিক্রি করতে থাকে আজকে সেই উদ্যোক্তা মাসে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যবসা আয় করে এবং শুধু তাই না মাঝে মাঝে উৎসবে সে পঞ্চাশ হাজার টাকাও আয় করে এই ক্ষমতায় নারীর ক্ষমতায় নারীর উদ্যোক্তার উন্নয়ন এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনি করেছেন বলেই আমরা এগিয়ে গেছি দু হাজার সালের আপনি বলেছেন এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশকে আর ওই বটমলেস বাস্কেট বলে বিদেশিরা আর বলতে পারে না এখন বলে ও তোমরা বাংলাদেশে গর্বিত হই বাংলাদেশি বলে গর্বিত হই বাঙালি বলে গর্বিত হই আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আপনি বলেছেন বলে ক্ষান্ত হন নাই পদ্মা সেতু উপহার দিয়েছেন মেট্রো রেল উপহার দিয়েছেন স্বল্প উন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিয়ে গেছেন নারী উদ্যোক্তারাও আজ প্রশিক্ষণ পেয়ে এগিয়ে চলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি শুধু বলেন না ভাবেন না আপনি করে দেখান স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট ব্যবসায়ী হবে অবশ্য তার জন্য লাগবে স্মার্ট এনবিআর স্মার্ট কাস্টমস স্মার্ট ব্যাংক স্মার্ট ব্যাট ব্যাট অফিসার যারা ব্যবসায়ীদের হয়রানি করবে না সহযোগিতা করবে সমাধান এনে দিবে বিশ একচল্লিশে উন্নত দেশ হবে স্বপ্ন আপনার নেতৃত্বে অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে বাংলাদেশের সকল ব্যবসায়ীদের সুখে দুঃখে আপনি সব সময় ছিলেন আপনি শুধু স্বপ্ন দেখান আপনি বাস্তবায়ন করেন আপনার হাত ধরেই আমরা এগিয়ে যাব এই আশা ব্যক্ত করি তাই সর্বশেষে বলব সকল ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তার পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার সরকার শেখ হাসিনার সরকার ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম আমি আমি এই পর্যায়ে আমি এ পর্যায়ে দিতে চাই আমাদের মিস্টার নাসির ইজাজ বিজয় ফরেন ইনভেস্টার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ফিকি এবং উনি সিইও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা গুড আফটারনুন গুড ইভনিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সামনে কথা বলার সুযোগ পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার সম্মানের ব্যাপার সেই জন্য আমি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জসিম সাহেব জসিম ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রাখবো প্রথমে বলতে চাই যে একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ত্রিশ বছর আগে যখন আমি স্যানাচার ব্যাংকে জয়েন করি তখন বিদেশি কোম্পানিতে হাতে গোনা কয়েকজন দেশি প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন এখন ত্রিশ বছর পরে আমি এটি এই অবস্থা চলেছে প্রায় দশ পনেরো বছর আগ পর্যন্ত ছিল 
আজকে আমি ফিকি প্রেসিডেন্ট হয়ে দেখি এখন হাতে গোনা কয়েকজন আসলে বিদেশি কর্মকর্তা আছেন সেটা কিন্তু আসলে দিস ইজ নাথিং এগেনস্ট এক্সপ্যাট্রিয়েট সিও এটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসের একটা গল্প এই জন্য আমি মনে করি আপনার এটা এটা কেন হয়েছে হয়েছে দুইটা কারণে একটা হয়েছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে দ্বিতীয়ত হয়েছে গত পনেরো বছরে যে আর্থ অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেটার জন্য প্রত্যেকটা বিদেশি কোম্পানি একটা কনফিডেন্স এসেছে বাংলাদেশের ব্যাপারে সেই দুইটা জিনিসের জন্যই আপনি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আমরা আমাদের অন্তরে অন্ত স্তর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এরপরে আমি বলি এখন এই দেড় যুগের একটা কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রেশনের পরে এই এই বছরে আমরা কিছু ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি বা সেটা বাংলাদেশের জন্য ইউনিক না এটা পৃথিবী সব জায়গায় একটা যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা মনে করি যে এই চ্যালেঞ্জটা প্রতি আমাদের সম্ভব আমরা এটা অতিক্রম করা যদি আমরা কালেকটিভভাবে সবাই কাজ করতে পারি একটা লক্ষ্য নিয়ে যে লক্ষ্যটা হচ্ছে যে যেটা দেশের জন্য ভালো সেটা সবার জন্য ভালো আমি মনে করি এই সময় আসলে যেটা অনেকেই বলেছেন যে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে এনবিআরের অনেকগুলো কাজ আছে সেটা দেখতে হবে আমাদের সেই জায়গাটা আমি অনেকখানি অনুপ্রাণিত কারণ আমি জানি যে বিরা কাজ করছে অনেকে কাজ করছে এখানে এর চেয়ে বেশি বেশি জায়গায় আমি বলতে চাই যে কয়েকজনের কথা আমি বলতে চাই আসলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ক্রিটিক্যাল জাংচারে কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন সে মধ্যে কয়েকজনের নাম মেনশন করতে চাই কেউ কেউ আমাদের সামনে উপবিষ্ট আছেন তাদের নামটা বললাম না যারা নাই তাদের কথা বলতে চাই আমাদের দেশের গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং মুখ্য সচিব এই দুজন অত্যন্ত জরুরি একটা পালন জরুরি একটা দক্ষ ব্যবস্থা করছেন আমাদের জন্য আর একজনের কথা না বললেই নয় যারা আমাদের পাবলিক প্রাইভেট সেক্টরের জন্য মিস্টার গো টু পার্সন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রাইভেট সেক্টর অ্যাডভাইজার মিস্টার সালমান রহমান আমরা যখনই বিপদে পড়ি তখন ওনার কাছে যাই আমরা সবসময় সাহায্য পাই ওনার কাছ থেকে তো আমি মনে করি যে এই যে আমাদের এই সক্ষমতা ডেভেলপ করেছে ওভার পিরিয়ড অফ টাইম সেটার জন্য অ্যাজ এন ইনভেস্টার আমরা বিশ্বাস করি যে নিয়ার টার্ম চ্যালেঞ্জ শুড নট ডিফাইন দ্য রিয়েল পোটেন্সিয়াল অফ বাংলাদেশ সেই জন্য আমরা আপনার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশের যে গ্রোথ স্টোরি সেটাতে সম্পূর্ণভাবে কমিটেড এবং বিশ্বাস করি ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ আপনাকে আমি এ পর্যায়ে আমাদের আরেকজন বাংলাদেশি সিইও যিনি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ব্যাংকের বাংলাদেশের সিইও জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিইও এস এস বিসি বাংলাদেশ আপনাকে অনুরোধ করবো আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাকে যে পরিচয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সেই পরিচয় যে বাংলাদেশের সিও আমি এইচ এস বিসি বাংলাদেশের সাতাইশ বছরের কার্যক্রমে প্রথম বাঙালি সিও আমার বন্ধু নাসের যেটা বলে গেল আমি সেটাই ইকো করছি যে আজকে এই দেশ যদি স্বাধীন না হতো মহান আল্লাহ তালার কৃপায় আমরা আসলে এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না এবং সেই জন্যেই বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের বিশেষ অতিথি দয় আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক এফবিসিসিআইয়ের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদেরকে বিনম্র সম্বোধন আসসালামু আলাইকুম আসলে স্মার্ট বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা এই অভিযাত্রায় আমাদের যে সম্পৃক্ততা আমরা সবাই যে স্মার্ট বাংলাদেশ শুরু হয়ে গেছে এই ব্যাপারটি বলার জন্য আমি আসলে আমার তিনটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমি একটু বলতে চাই আমরা আজকে এখানে সবাই বসে আছি নিঃসঙ্ক চিত্তে এবং আমি নিশ্চিত যে আপনাদের একশো পার্সেন্ট না হলেও নাইনটি নাইন পার্সেন্টের হাতে স্মার্টফোন আছে আমরা ফিরে যাই দু হাজার বিশ সালের করোনায় প্যান্ডেমিকের সময়ে যখন প্রথম এটি দুই হাজার বিশ সালে আমাদের এখানে প্রথম ধরা পড়ল একটি সনাতন এবং একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে 
আমার প্রথম মনে হয়েছে যে আমার পরিবারের সদস্যকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এবং যখন টিকা আবিষ্কার হলো আপনারা সবাই সুরক্ষা অ্যাপসের কথা জানেন এই যে ছবি দেখছেন পর্দায় এই ছবিটি আমার বাবা বয়বৃদ্ধ বাবা মা এবং আমার স্ত্রীর এবং ছবিটি তুলেছি আমি দুই হাজার একুশ সালের মার্চ মাসে প্রথম ডোজ এবং দুই হাজার বাইশ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয় মানে বুস্টার ডোজ দেয়ার যে ছবিটি আপনারা পর্দায় দেখছেন এবং আমি সেই ছবিগুলি তুলেছি প্রত্যেকটি কাজ এই সুরক্ষা অ্যাপসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং আমরা আমাদের নোটিফিকেশন এবং আমরা ওখানে যে কিছুক্ষণের মধ্যে টিকা দিয়ে বের হয়ে চলে আসা এই পুরো ব্যাপারটি কোনো রকম কোনো ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ছাড়া হয়েছে আমি যখন হেড অফিসে কথা বলতাম সেটা হংকং হোক আর লন্ডন হোক তার প্রথম বিশ্বাস করত না বিভিন্ন এয়ারপোর্টে আমরা টিকা কার্ড ডাউনলোড করেছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইমিগ্রেশন অফিসারকে আমরা দেখাতে পেরেছি আপনারা এখন নিশ্চয়ই সবাই তাই করেন এই ছবিটি মাননীয় কমার্স মিনিস্টারের সাথে আমাদের স্থানীয় যারা অ্যাপস ডেভেলপ করেছে পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তারা সবাই বাংলাদেশি বাঙালি এই নামটি খুব সম্ভবত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন কি সুন্দর প্রোটেকশন সুরক্ষা তাহলে যদি আমরা এটাকে স্মার্ট বাংলাদেশ না বলে আমরা কোনটাকে বলব আমরা আমি আমার দ্বিতীয় উদাহরণে চলে যাই অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং স্মার্ট পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হচ্ছে পদ্মা সেতু আমরা সবাই জানি দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব বাংলাকে সংযুক্ত করেছে এই সেতু ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে দারিদ্র লাঘব হয়েছে কিন্তু এছাড়াও সামাজিক পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাবটি আমি একটু বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমার বাবা তার বয়স পঁচাশি বছর পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ভাগ্যান্ন সেনে তিনি ঢাকা এসেছিলেন এবং এই প্রমত্ত পদ্মা যাকে বলা হয় কীর্তিনাশা পদ্মা সমস্ত তাদের জমি নদীর ভাঙনে চলে গিয়েছিল তাকে বহু বছর পরে আমি নিজে ছয় মাস পদ্মা সেতু পাড়ি দেইনি এই ছবিটি তেইশে ডিসেম্বরের ছবি পদ্মা সেতু এবং আমার বাবা মা এবং আমি বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার শিবচর নন্দকুমার মডেল ইনস্টিটিউটে তিনি তার শৈশব এবং কৈশোরের পড়ালেখা করেছেন আমি তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে উনি দীর্ঘ পথযাত্রা সহ্য করতে পারেন না দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টার মধ্যে তাকে আমরা ওখানে নিয়ে যেতে পারব একজন জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে তাকে যখন আমি তার শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতি জড়িত এলাকায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি তাদের দোয়ার মধ্যে থাকবেন আপনার সামনে রক্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হবে আমার বাবা মা দুজনেই বেঁচে আছেন এবং সেই সময় আমি দেখেছি যে আপনি তাদের প্রার্থনায় আছেন আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে এই গল্পটি শুধু আমার নয় আজকে এখানে যারা আছে তাদের অনেকেরই গল্প এটি আছে আমি আমার তৃতীয় উদাহরণে চলে যাই উনিশশো সালের চোদ্দই জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বোধন করেছিলেন বেদবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এবং তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনা তখনই জেগে জেগে উঠেছিল তেতাল্লিশ বছর পরে দুই হাজার সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান উৎক্ষেপণ হয়েছিল আমার ব্যাংক এইচএসবিসি তার সাথে এই সফল বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত ছিল ব্যাংকিং পর্যায়ের দিক থেকে আকাশ বিনা হংস বলাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেয়া নাম এই দুটি ড্রিম লাইনের অধিগ্রহণে আমার ব্যাংকের সম্পৃক্ততা ছিল এবং ম্যান্ডেটের লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে বিশ্বের আরও কিছু ব্যাংকের সাথে আমরা কাজ করেছি পেট্রো বাংলার প্রথম যে কমার্শিয়াল এলসি হয় 
এলএনজি আনার ব্যাপারে কাতার থেকে সেখানেও আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল আমার বলার উদ্দেশ্য সেটি নয় স্মার্ট অবকাঠামোর ধারাবাহিকতায় আমি বলতে চাই আজকে এই প্রত্যেকটি জিনিস আমাদের অগ্রযাত্রাকে আমাদের একটু দেখতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতে যাব কিন্তু কোথায় আমরা এসেছি কীভাবে আমরা এসেছি আমার মনে হয় এই এই তিনটি ছবি আমি এখানে দিয়েছি শুধু সবার জন্য আরেকবার একটু রিফ্রেশ করে দেওয়ার জন্য যে আসলে এই স্মার্ট অবকাঠামোর কারণেই আমাদের আজকের যে অবস্থান এবং আমাদের যে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় সেটি জেগে উঠেছে আমি একটা ছোট্ট সুপারিশ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা যখন দেখি আমাদের থার্ড টার্মিনাল তরতর করে এগিয়ে চলছে আমরা প্রায়শই আমরা বিমানের প্যাসেঞ্জারকে আসা দেওয়া করি দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কিন্তু এটাকে হাব অ্যান্ড স্পোক করা সম্ভব চার ঘন্টার মধ্যে ঢাকা থেকে এই আসিয়ান এলাকার প্রত্যেকটি ইম্পর্টেন্ট সিটিতে আমরা মানুষ নিয়ে যেতে পারব তো কাজে আমরা ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার চাই এবং এই ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবে বাংলাদেশ বিমান এই সুপারিশটা আমি আপনার কাছে রাখবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শেষ করব আমার আমাদের যে ব্যাংক বিশ্বের অন্যতম আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলেছে যে দু সালে বাংলাদেশ ছাব্বিশতম ইকোনমি হবে এবং নবম লাইন্থ লার্জেস্ট কনজিউমার মার্কেট হবে আজকে এই দুটোকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই স্মার্ট বাংলাদেশের যে ভিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তার ধারাবাহিকতার দরকার আমি নিশ্চিত আপনারা এবং আমরা এই সহযাত্রার সহপাঠী সহযাত্রী হব তার সাথে সবার সাথে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ 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 মাহবাই আমি এই পর্যায়ে আমাদের একজন বড় ব্যবসায়ীর কথা শুনতে চাই জনাব মুস্তফা কামাল চেয়ারম্যান ম্যাগনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ সংক্ষেপে দিতে হবে স্যান্ডেলের দাম কমাইতে হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি এবং মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা মহোদয় আজকের এখানে আমাদের সম্মানিত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বৃন্দ আমাদের সরকারের সিনিয়র সচিববৃন্দ আমাদের সকল বাংলাদেশের এফ বি সির সাবেক সভাপতিবৃন্দ বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং সকল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং সকল সুদীগণ আসসালামু আলাইকুম গত চোদ্দ বছর আমাদের সুবর্ণ সুব স্বর্ণযুগ দুই হাজার সাত আট অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট যদিও ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সভাপতি সব উল্লেখ করছেন উনাশি হাজার ছয়শো চোদ্দ কোটি টাকা তেইশ চব্বিশে তা বেয়ে দশ গুণ বেড়ে সাত লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকায় দাঁড়ায় একই সময়ে মাথা পিছু ছয়শো ছিয়াশি ডলার থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার সাতশো তিরানব্বই মার্কিন ডলার দাঁড়িয়েছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছয় পয়েন্ট সাত শতাংশ হারে কোভিড পরবর্তী দশ বছরে বাংলাদেশের মোট একশো অষ্টআশি শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ এই সময়কালে বাংলাদেশে বিশ্বের ষাটতম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশ থেকে পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশে পরিণত হয়েছে দারিদ্রের হার দুই হাজার পাঁচ সালে চল্লিশ শতাংশ হতে অর্ধেকেরও বেশি কমে দুই হাজার বাইশ সালে আঠারো পয়েন্ট সাত শতাংশে নেমে এসেছে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে দুই হাজার সাত আট অর্থ বছরে রপ্তানি চোদ্দ পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন থেকে দুই হাজার বাইশ দেশে পাঁচ পয়েন্ট ছয় বিলিয়ন ডলার ডলারে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার নয় সালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পাঁচ হাজার মেগাওয়াট থেকে যা আজকে সাতাশ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে দুই হাজার সাত আট অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ছয় পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ডলার যা দুই হাজার বিশ সালে আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় করোনা মহামারী ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানি পণ্যের দাম বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের এই রিজার্ভ এখন প্রায় পঁচিশ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে বৈশ্বিক বাস্তবতায় এই রিজার্ভ উন্নয়নশীল বহু দেশের তুলনায় এখনও অনেক নিরাপদ তবে আমদানির বেলায় কৃচ্ছতার নীতি আমাদেরকে আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে এছাড়া খেলাফি ঋণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ী সমাজের অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে গত চোদ্দ বছরে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ সকল সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে উন্নয়নের এই পথ ধরে দুই সালের মধ্যে আমাদের সুখী সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ পরিণত হতে চায় অনেক এই উচ্চবিলাসী লক্ষ্য অর্জনের প্রধান শর্ত দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং সরকারের অপরিবর্তিত নীতি সহায়তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছি সামনের পথটুকু আমরা তার তার দিক নির্দেশনায় পাড়ি দিতে চাই মহান আল্লাহ তালা নিশ্চয় আমাদের সহায় হবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে আমি একজন আমাদের সেক্টর থেকে শুনতে চাই বিটিএমএর প্রেসিডেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলী প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন আপনার অনেক কথা আমি বলে দিয়েছি আপনার তিন মিনিটের উপর লাগার কথা না আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি তিন মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন আসসালামু আলাইকুম আমি বক্তৃতার আমার বক্তৃতার প্রারম্ভেই আমি প্রথম স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার সৃষ্টি না হলে আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা আজকে শিল্পের মালিক হতো না ও আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানস কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি মন্ত্রী ববিশিষ্ট মাননীয় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মন্ত্রী ববিশিষ্ট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সময়ন্ত শক্তি প্রজনক নাম উল্লেখ করতে পারবো সকল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আমি কোনো কথা রিপিট করব না শুধু চারটি কথা বলি শেষ করে দিব আলোচনায় সব কথায় বিদ্যুৎ জ্বালানি হতে শুরু করে কাস্টম ভ্যাট সব সমস্যা এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালের যে অর্থনীতি বাংলাদেশের একানব্বই বিলিয়ন ডলার ছিল সেটা হয়েছে আজ চারশো ষাট বিলিয়ন ডলার উনিশশো সালে আমাদের যেটা রপ্তানি আয় ছিল পনেরো বিলিয়ন ডলার তা আজকে দাঁড়িয়েছে ষাট বিলিয়ন ডলারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালে আমাদের রিমিটেন্স আয় ছিল এইট বিলিয়ন ডলার সেটা আজকে একুশ বিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছে করোনা মহামারীতে টিকে গেছে শেখ হাসিনা টিকে গেছে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশ ধরে গেছে এটাই বিদেশি দেশি শত্রুদের সবচেয়ে বেশি গাত্রদাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দেশকে আপনি একটি অ্যানালগ দেশকে আপনি ডিজিটালে পরিণত করেছেন এবার ঈদে যখন বাড়ি গিয়ে দেখি আমার মা নেটফ্লিক্সে ছবি দেখছে আকাশের আকাশের ডিশ বক্সে বসে বসে দুইশো চ্যানেল দেখছে আমার মা এখন আসে না ঘরে বসে বসে ছবি দেখে বাংলা মুভি দেখে আমি আনন্দিত আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য আমরা আপনাকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমি অনুরোধ করব আমাদের আব্দুল মাত মুক্তাদির বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মুক্তাদির ভাই আপনাকে অনুরোধ করব তিন মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করার জন্য আজকের এই ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রিয় আপা শেখ হাসিনা এর আগে প্রতিটি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দই বারবার বলে গিয়েছেন যে বাংলাদেশ কি অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত করেছে গত পনেরো বছরে আমরা আশা রাখি ইনশাল্লাহ এই ধারাবাহিকতা সামনেও চলতে থাকবে এবং আমরা একটি স্মার্ট এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব আমরা এখানে আপনাদেরকে ঔষধ শিল্পের সামান্য কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে চাই আমরা বাংলাদেশে এখন নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ তৈরি করি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই নাইনটি এইট পারসেন্টের বেশিরভাগ র মেটেরিয়ালই আমরা বাংলাদেশে তৈরি করতে যাচ্ছি 
সরকার আমাদেরকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করছেন এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে যত ওষুধ দরকার সেই সমস্ত ওষুধের র মেটেরিয়াল যত ভ্যাকসিন দরকার সমস্ত ভ্যাকসিনের র মেটেরিয়াল যত বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট তৈরি করার দরকার সমস্ত কিছু র মেটেরিয়াল সবগুলি আমরা বাংলাদেশে তৈরি করতে পারব এবং এগুলির জন্য আমাদেরকে সরকার যে যে সহযোগিতা প্রয়োজন সেগুলি সবই দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি যে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ কোনো ওষুধ তো ইম্পোর্ট করতেই হবে না বরং গোটা পৃথিবীতে গুটি কয়েক হাতে গোনা ইউনাইটেড স্টেটস ওয়েস্টার্ন ইউরোপ জাপান এবং এই ধরনের দেশ যারা নেট এক্সপোর্টার হিসাবে ইন্ডিয়া এবং চায়না এই পাঁচটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ ঔষধ ইম্পোর্ট করে চলে এবং বাংলাদেশ একটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি হবে রপ্তানিকারক হিসাবে এবং এটা আমরা ইনশাল্লাহ অ্যাচিভ করতে পারব আমরা একটি কথা এখানে বলতে চাই যে এগুলি করতে গেলে যে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকি সেগুলির সমাধান করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানাবো আমাদের তিনটি ক্ষেত্রে ওনার সহযোগিতা দেওয়ার জন্য একটি হলো দক্ষ জনবল এবং সেক্ষেত্রে দক্ষ জনবল বলতে আমরা বিবিএ পাশ করা লোক বলছি না আমরা দক্ষ জনবল বলতে বিজ্ঞান ভিত্তিক সায়েন্টিস্ট চাচ্ছি এবং সেখানে যদি আমাদের আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আপা আপনার সরকার আসুক এটা আমরা চাই এবং আমরা সবাই মিলেই চাই এবং আমরা এই দৃঢ় ডিটারমিনেশন নিয়ে বলছি চাই যাতে আপনি আমাদেরকে এই জিনিসগুলি দিতে পারেন আমরা চাই আইভি লিগ ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস বাংলাদেশে হোক এবং এক ঝটকায় নোবেল প্রাইজ পেতে পারে এরকম ধরনের রিসার্চ বাংলাদেশে হোক এবং সেগুলিতে যদি আপনি আমাদেরকে সম্পৃক্ত করতে চান তাহলে আমরা বেসরকারি তরফ থেকে আসব আপনার এখানে এন্ডাউমেন্ট দিব এবং আমরা ওই ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে সহযোগিতা করব এবং আপনি আমাদেরকে এগিয়ে আসেন আরেকটি জিনিস চাই যে আমাদের বেসিক এনার্জি সাপ্লাই প্রথম হলো মেধা দ্বিতীয় হলো বেসিক এনার্জি সাপ্লাই এখানে গ্যাস এবং কোল এবং যে বেসিক এনার্জি সাপ্লাই এবং রিনিউয়েবল এনার্জি তিনটা ক্ষেত্রেই আমি আমরা আশা করব আগামী পাঁচ বছরে আপনি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের দেশের কয়লা দেশের গ্যাস বাইরের থেকে গ্যাস সৌরবিদ্যুৎ এবং বঙ্গোপসাগরে উইন্ড এনার্জি এগুলি দিয়ে বাংলাদেশকে এনার্জিতে আপনি সম্পূর্ণভাবে কোনো রকমের সমস্যা থাকবে না এই অবস্থায় নিয়ে আসেন যদি এনার্জি দিয়েছেন বিদ্যুৎ দিয়েছেন তার ফলেই আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সমস্ত জায়গায় মানুষ সব জেগে উঠেছে একশোটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া যদি কাজ করে প্রাইমারি এনার্জির যদি কোনো সংকট না থাকে আপনি বাংলাদেশের গ্রোথ দেখবেন দশ পনেরো বিশ পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ এবং আপনার হাত ধরেই আমরা সেটা করতে চাই আর একটি জিনিস আমি দেখি যে আপনারা কেউ কেউই এখন পর্যন্ত বলেন নাই কিন্তু আমি নিজে খুব অল্প সময়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনাসামনি হয়েছি কিন্তু ওনার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে শি কানেক্টস উইথ ইন্ডিভিজুয়াল উইথ ইচ পার্সন মানে আমার সঙ্গেই এমনভাবে কানেক্ট করেন মনে হয় জানি আমার নিজের বড় বোন আমাকে বলছেন তুই এগিয়ে যা আমি যখন এক্সপোর্ট ট্রফি করতে নিতে গিয়েছি তারও আগে বলা বাহুল্য আমি সালমান স্যারের আন্ডারে কাজ করেছি সাড়ে চোদ্দো বছর এবং আরেকটি প্রসঙ্গ ওনার ব্যাপারে না বললে এটা অবিচার হবে আপনাদের সবার জেনে রাখা উচিত যে আমি তখন বেক্সিমকোর মার্কেটিংয়ের হেড আমি বললাম যে স্যার এই প্যারাসিটামল ওষুধ যে বিক্রি করি উনিশ টাকা বিশ টাকা উনিশ টাকায় বিক্রি করি বানাইতে খরচ হয় বিশ টাকা কিন্তু এইটা কত লস করব আর এটা তো আর বানায় আর পাচ্ছি না উনি আমাকে বলল এটা তো দাম বাড়ানো উচিত উনি আমাকে বললো এটা দেখো বাচ্চারা খায় এবং এটা আমার লস হলেও তুমি চালিয়ে যাও এটা তুমি দাম বাড়ায়ও না এটা এখন বাড়ালে পরে মানুষের ক্ষতি হবে এবং সরকারের আপনার অসুবিধা হবে আজকে বলতে বলতে হচ্ছে আপা 
যে আমরা এখনো পর্যন্ত বহু ওষুধ যে দামে বানাই তার চাইতে কম দামে বিক্রি করি এবং সেটা করি এই কারণে যে আমরা আমাদের দেশের জনগণকে সার্ভিস দিতে চাই আমরা ব্যবসায়ী অনেক লোক পত্রপত্রিকায় এমনভাবে লেখে যে মানে ব্যবসায়ীরা চোর এবং তারা ট্যাক্স দিতে চায় না এক পয়সার জিনিস একশো পয়সায় বিক্রি করে নানাবিধ গল্প করে আসলে কিন্তু তা না আমরা এই দেশের সন্তান আমাদের শেকড় অনেক গভীরে আমরা এই দেশকে ভালোবাসি এই দেশ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন বলে আমরা ব্যবসায়ী হয়েছি এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল বলে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে যেতে পারি এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল বলে আমরা একটা উন্নত জীবন যাপন করছি সেই জন্যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করি এবং আপার জন্য দোয়া করি যাতে উনি বার বার সরকার গঠন করতে পারেন এবং আমাদের এই জিনিসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তৃতীয় আর একটা কথা একটু বলতে চাই যেটা আর এক এক মিনিট আছে একটা কথা কেউ বলেন না আপনারা সেটা হলো আপার সরকারে আসার পরে আমাদেরকে একটা ব্যবস্থা করে দিলেন যে তোমরা বিদেশের ক্যাপিটাল কম পয়সায় নিতে পারবা তখন ছিল লাইবর রেট লাইবর রেট প্লাস সাড়ে তিন পার্সেন্টে আমি নিজে যখন ইন্ডাস্ট্রি করি তখন মাত্র যখন বাইরে ইন্টারেস্ট রেট হলো পনেরো থেকে আঠেরো পার্সেন্ট আমি সাড়ে ছয় পার্সেন্টে তখন বড় করতাম এবং এটা শুধুমাত্র আপা করে দিয়েছেন এবং এটা কেউ বলেন না তো সুতরাং আপনি বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদেরকে ক্যাপিটালের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কম ইন্টারেস্ট রেটে তো তাহলে পরে আমরা যদি ট্রেন্ড ম্যান পাওয়ার পাই আমরা যদি এনার্জি সাপ্লাই পাই আর আমাদের এই ক্যাপিটালের অবস্থাটা যদি কন্টিনিউ করতে থাকে ইনশাল্লাহ আমাদের বাংলাদেশ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে একটা বিশাল সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হবে এবং ইনশাল্লাহ আমরা একটা সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হব আমরা চাই আল্লাহর কাছে চাই এবং আপনাদের সবার কাছে চাই যে আমরা দোয়া করি যেন আমাদের আপা আবার সরকার গঠন করেন এবং আমাদেরকে একটা সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করেন प्रधानमंत्री सबा बक्तव्य उन्नी सुनबी समय दीबें अनुरोध कर सबा अब आसबें माननीय प्रधानमंत्री बक्तव्य सुनब एवं डिनार आज सवार जो আপনারা যাবেন না ধন্যবাদ দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আবার আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব সুদীপ মন্ডলী আমরা দশ মিনিটের বিরতিতে যাচ্ছি ইতিমধ্যে আপনারা নিজেদের কনভিনিয়েন্সটা নিজেদেরকে কনভিনিয়েন্ট করে নিন বারান্দাটা খোলা থাকবে আপনারা ওয়াশরুম অ্যান্ড আদার ইউজেস বাইরে পানিও দেওয়া আছে কেউ যদি পানি খেতে চান সেটা খেতে পারেন ইতিমধ্যে একটি অডিও ভিজুয়াল সুদীপিন্দ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাণিজ্য খাত যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা অপ্রতিরোধ্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অনেকগুলো বাণিজ্য ও শিল্প খাত বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকায় পৌঁছে গেছে আরও অনেকগুলো খাতের সামনে রয়েছে অপার Some see just people. Some just see a land. We see opportunity. We see development. We see bridges, infrastructure and power. We see millions of lives shining on for billions of lives. We see a nation full of promises and surprises. Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world owing to economic and political stability. Thanks to the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's vision to become an upper middle income country by next decade and a developed country by 2041. As in the words of the Prime Minister herself, Bangladesh is moving forward and will move forward. The tiger economy has one of the most fertile soils in the world. Apna shabai ashan gohon koron jara bidore roye chen. Apna boshe thakon boshe. Avt upo bhog koron with everyday produce. Bangladesh is celebrated around the world as a leading textile and one of the top R&D exporters, supplying to the most prestigious brands. Today, Bangladesh has earned itself a place amongst one of the most reliable sources for procuring medicines at international quality. It is supplying medicines to the world while also meeting local demands. 
The leather and leather goods industry of Bangladesh have been set as a high priority sector by the government owing to rising global demands. Bangladesh and jute are woven in tradition and culture. It is no surprise that jute is one of the largest export items from Bangladesh. It is also the second largest jute exporter in the world. The use of plastic goods and products is increasing day by day. This has also expanded the size of the industry, contributing 1% to the GDP. And the ceramics industry is also evolving with new demands, housing over 68 manufacturing factories within the country. With a new industrial revolution looming over the horizon, Bangladesh's electronics industry is growing at lightning speed. The automobile industry is also spreading its wings. The introduction of local assembly lines will reduce prices and boost sales at a paramount rate. The government of Bangladesh plans to establish 100 economic zones to generate an additional 40 billion US dollars worth of export earnings by 2030. Light engineering sector has been designated as a high priority sector and is eligible for receiving favorable incentives and facilities. The global digital market has increased exponentially and Bangladesh has set the target to become an innovative, efficient and knowledge-based smart economy by 2041. Bangladesh is on the verge of tapping into the trillion dollar industry with effective logistics. Bangladesh's financial sector has grown significant in recent decades, helping to provide financial intermediation for industrial growth and socio-economic development. Demand for electricity in Bangladesh is projected to reach 50,000 megawatts by 2041. Bangladesh is seeking to stimulate economic growth, innovation, efficiency in project delivery and operations, while providing a chance to expand for the private sector businesses. Potential strategic location is Bangladesh acting as a bridge in South and Southeast Asia. Holding on to the vision set by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 50 years ago still instills courage in our hearts to dream and dream big. The same philosophy has led to Sheikh Hasina's bold move for smart Bangladesh. One that will thrive, one that will prosper and one that will move and keep moving forward. The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry celebrates 50 years of progress and promises the world the best of the tiger economy. Now is the time for the world to brace itself for the roaring tigers that are coming to the global market. It is time for everyone to get ready for Bangladesh. It's time that a prophecy comes true. <laughs> the undisputed leader of the Bengali nation. Without Bangabundu, we would not have got a free and sovereign nation. Immediately after the independence of the country, Bangabundu started to build the country with the entire nation. During his rule, FBCCI, the highest organization of business people in the country, was established in 1973. Shunar Bangla of Bangabundu's dream is standing at the peak of development today from Digital Bangladesh. Today, we are on the way to building Smart Bangladesh and the visionary and shaper of building this Smart Bangladesh, the rightful successor of the father of the nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, Honorable Prime Minister, People's Leader Sheikh Hasina. During the governance of Sheikh Hasina, we got 100% of electricity in the whole country. We got the Podda Bridge, Metro Rail, Rupur Nuclear Power Plant, Karnafuli Tunnel, development in all sectors including education, medicine, education, poverty alleviation is recognized by the world today. The development of the country is inextricably linked with the improvement.
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলে প্রবেশ করছেন আপনারা সবাই বসে পড়ুন আপনারা সবাই বসে পড়ুন দয়া করে বাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিন আপনারা যারা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ আপনারা বসে পড়ুন If you have already made yourself convenient, please take your seats. Apra Daya Kore Ashun Grohun Kurun, Jara Dadi Ruetan. Please, Apra Boshe Purun, Shamnekun Oniki Dadi Ruetan. Boshe Purun, please.
উনি সভাস্থলে চলে এসেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুধীমণ্ডলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আপনাকে আশেষ ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন আমাদের অনেক বক্তা এখনও বাকি আছে আশা করি আপনি সবার কথা শুনবেন আমি এ পর্যায়ে অনুরোধ করব আমাদের জনাব সাইফুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সাইফুল ভাই আপনার জন্য তিন মিনিট বরাদ্দ আপনি আপনার অনেক কথা আমরা বলেছি আপনাকে তিন মিনিটের উপরে বলবেন না দয়া করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রী মাননীয় উপদেষ্টা আমার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সবাইকে আমার সালাম এবং শুভ সন্ধ্যা আপনারা সবাই জানেন যে মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন একটি ব্যবসায়িক সংগঠন আমরা সবাই জানি যে ইজ অফ ডুইং বিজনেসে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক একটা রিপোর্ট বের করত কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সেই রিপোর্টটা বের করছে না আমরা মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে সেই বিজনেস ক্লাইমেট ইন্ডেক্স বা বিবিএক্স গত দু বছর ধরে বের করে আসছি এবং সেখানে অনেক কিছু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম যেটা ছিল যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস এখানে বাণিজ্য সচিব মহোদয় আছে সেখানে আমরা বেশ কয়েকটা অনুরোধ করেছিলাম তার মধ্যে ছিল যে লাইসেন্সগুলির টেনিউর কিভাবে কমিয়ে নেওয়া যায় আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বলতে হয় যে আপনার হস আপনার গভর্নেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ট্রেড লাইসেন্স সব সময় আমরা এক বছরের জন্য পেতাম এখন কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স পাঁচ বছরের জন্য পাচ্ছি এবং শুধু সেটা না ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট লাইসেন্সের থেকে শুরু করে কল কারখানা লাইসেন্স এবং বন্ড লাইসেন্সও কিন্তু এক বছর থেকে তিন বছর এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত হয়েছে এতে এতে আমরা মনে করি যে ইজ অফ ডুইং বিজনেসে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে আমরা ব্যবসায়িক মহল সব সময় চেয়েছি একটি স্থিতিশীল দেশ যেখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকবে এবং ব্যবসা বান্ধব হবে আপনি আমাদের দিয়েছেন আপনি শুধু যে এই অবকাঠামো দিয়েছেন তা না আজকে একটা ব্যাপারে আমার না বললেই নয় আপনি আমাদেরকে নতুন বাংলাদেশ দিয়েছেন সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে আজকে আমরা যারা উপস্থিত এখানে আছি হয়তো আমরা তখন থাকব না এখন সার্ভে হচ্ছে এই ব্লু ইকোনমিতে যে রিসোর্স বের হবে যে পেট্রোকেমিক্যাল বলি বা ফিশারি যেটা বলি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেটা ছয় ছয় বছর ধরে পাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আশা করি যে সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা সবাই স্মরণ করবেন এই ব্লু ইকোনমির কথা শুধু তাই নয় এই মহামারীতে আমাদের সুরক্ষা দিয়েছে একদিনে এক কোটি বিশ লক্ষ লোককে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বিশ্বে আসলে এটা বিরোধ আমরা বলছি স্থিতিশীল দেশ স্টেবল গভর্নেন্স আমাদের থেকে বেশি দূরে নয় আমরা যদি একটু সিঙ্গাপুরের দিকে দেখি গত আটান্ন বছর ধরে পেপুল অ্যাকশন পার্টি এই দেশটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছে তার প্রতিষ্ঠাতা লি কোয়ানের হাত ধরে আজ সিঙ্গাপুর বিশ্বের মধ্যে অন্যতম একটি উন্নত দেশ পিপুল অ্যাকশন পার্টি এত ভালো কাজ করছে যে সেখানে মাত্র এই পার্লামেন্টে অপোজিশন টেন পার্সেন্ট সিট পেয়েছে নাইনটি থ্রি সিটের মধ্যে দ্যাট মিন্স সিঙ্গাপুরের জনগণ তাদের সঠিক সিদ্ধান্ততে কখনই ভুল করে না আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি 
বাংলাদেশের এই উন্নয়ন দেখে পাকিস্তানের কিছু বুদ্ধিজীবী মহল ওনারা বলছে খোদাকা ওয়াস্তে পাকিস্তানকে আমাদের বাংলাদেশের মতো করে দাও বাংলাদেশ আজকে এই পর্যায়ে গিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আমাকে মাত্র তিন মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন এবং ব্যবসা নিয়ে কথা বললে তিন মিনিট কেন আমি তিন ঘন্টাও শেষ করতে পারবো না আমি ছোট করে বলছি আপনার এই প্রজ্ঞা আপনার এই দূরদর্শিতা আর ইনোভেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অদম্য নেতৃত্বের বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেই মহামারী এবং যুদ্ধের এই ডুয়েল এফেক্টে আমরা কোনো রকমের রিক্স ফ্যাক্টরে যেতে পারব না সঠিক নেতৃত্ব সঠিক সরকার বাংলাদেশকে যে আপনি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন দু হাজার একত্রিশ দু হাজার একচল্লিশ এবং তারপরে আপনি যে ডেল্টা ডেল্টা প্ল্যান দিয়েছেন আপনার নেতৃত্বে সেই সুযোগ আমরা নিব এবং আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল করব না বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে আমাদের একজন মহিলা নেত্রীকে দিতে চাই মিসেস মনোয়ারা হাকিম আলী উনি ফর্মার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এফ বিসি সিতে ছিলেন এবং উনি সিটগং ওমেন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আপনার সময় তিন মিনিট আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলনে সম্মানিত প্রধান অতিথি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিবের সুযোগ্য কন্যা বিশ্ব মানবতার মা স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকার দেশ রত্ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ওনার জন্য একটা আবারও করতালি ওমেন চেম্বারের পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে সম্মানিত আমাদের কমার্স মিনিস্টার উপস্থিত আছেন আমাদের টিপুমন্ত্রী আমাদের খুব সফল একজন বাণিজ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প অভিনয় উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি আমরা আসলে এই অনুষ্ঠানটি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি কি অর্জন করেছে আসলেও একটু আগে আমাদের ভাইরা বলে গেছেন যে সারা দিন গেলেও আমরা মানে প্রধানমন্ত্রীর অর্জনকে ওনার সফলতার দৃষ্টান্ত আমরা যদি বলতে যাই অনেক বলতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে আমরা মনে করি আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা একটু হলেও বলতে পারছি সবাইকে রেপ্রেজেন্ট করতে পারছি এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অনেক চেম্বার প্রেসিডেন্টরা এসছেন ভাইস প্রেসিডেন্টরা এসছেন সবাই বলতে চায় কিন্তু সবাই বলার সুযোগ হচ্ছে না আমরা আমরা এখানে যারা উপস্থিত যার যার চেম্বারকে রেপ্রেজেন্ট করছি আমরা বলছি আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের সকল আমাদের সেক্রেটারিয়েটের আমাদের মন্ত্রীবর্গ আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় যাদের সাথে আমরা কাজ করি তারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা জানেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়িক সম্মেলনের আজকের রূপ আজকের এই অনুষ্ঠানের রূপকার আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আজ আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দূরদর্শী চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ আজ স্মরণকালের উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে যা এ দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী আপনি জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা একমাত্র আপনি আমাদেরকে শত বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করে সারা বিশ্বকে আপনি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন এবং সেটি আমাদের জন্য বড় পাওয়া বড় গর্বের বিষয় আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছি এটি একটি পদ্মা সেতু শুধু একটি মাত্র অবকাঠামো নয় এটি সাহস ও আত্মবিশ্বাসের আয়কুনিকের প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার খাত হিসেবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত অবহেলিত পর্যটন খাতের উন্নয়নে আপনি প্রথম বিপুল পরিকল্পনার হাত হাতে হাত নিয়েছেন যা আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি করবে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম প্রাচ্যের রানী 
বারোয়ালিয়া আর পাহাড় নদী সমুদ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বন্দর ও পর্যটন নগরী চট্টগ্রাম এই চট্টগ্রামের উন্নয়নে আপনার গৃহীত বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত সেই সৈকতে আপনি নিজ পায়ে হেঁটেছেন আর অবহেলিত এই পর্যটন অঞ্চলের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছেন মানে প্রধানমন্ত্রী আপনি কর্ণফুলি নদী যেহেতু আপনি হেঁটেছেন কর্ণফুলি নদীর পার দিয়ে আপনি উপলব্ধি করেছেন যে কর্ণফুলির তলদেশে টানেল আর নান্দনিক আরেকটা বিষয় মানে প্রধানমন্ত্রী যে নান্দনিক আধুনিক নির্মাণে শৈলী এক সম্মিলিত রেল স্টেশন হচ্ছে আমাদের কক্সবাজার এটাও অনেক দিন ধরে আমাদের প্রত্যাশা ছিল সেটা আপনি অতি শীঘ্রে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন ইটস গোয়িং টু বি ওয়ান অফ দ্য ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কারণ এটা ঝিনুকের আকৃতিতে এটা হচ্ছে এটা পদ্মা সেতুর মতোই একটা হবে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে আপনার সরকারের কোনো বিকল্প নেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আপনার জয় হবেই হবে জয় বাংলা একমাত্র আপনার ব্যবসা বান্ধব সরকারের ধারাবাহিকতাই আগামী দিনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সুখী সমৃদ্ধি স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ করতে পারবো আপনি আমাদের একমাত্র আস্থা ভরসা শক্তি সাহস ও অনুপ্রেরণা আপনি বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ হয়ে সব সময় থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি নারী উদ্যোক্তাদের সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতীয় বাজেটে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আপনার আন্তরিক ইচ্ছায় আপনি দুই সালে জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করেছেন যার ফলে নারীরা ব্যবসা বাণিজ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে তারা এখন সেরা করদাতা ও সিআইপি পদে মর্যাদায় ভূষিত হচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের ফলে এ দেশের ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড নাইন্টিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অনলাইনে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল এছাড়া অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ নতুন নারী উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উন্নয়নকে আপনি সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসছেন ইতিপূর্বে আপনার সময় শেষ একটু ইতিপূর্বে আপনি প্রতিটি জেলা মহিলা চেম্বার গঠনের জন্য একটি আইন পাশ করেছেন তাই আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আপনি জেনে খুশি হবেন বাংলাদেশে এখন বাইশটিরও বেশি আঞ্চলিক উইমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার অনুপ্রেরণার পর্যায়ক্রমে বাকি জেলাগুলোতে ওমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গঠিত হবে জেলা ওমেন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনে ভূমি বরাদ্দর দাবি জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী উদ্যোক্তা বান্ধব প্রধানমন্ত্রী প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন রাপা প্লাজায় কমন মার্কেট প্ল্যাটফর্ম জয়িতা জয়িতার সকল কর্মকাণ্ড কার্যক্রমকে আঞ্চলিক উইমেন চেম্বারের সাথে যৌথভাবে সম্প্রসারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে অনুরোধ প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই আপনার উৎসাহ বর্তমানে নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা পাশাপাশি শিল্পায়নে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন স্মার্ট বাংলাদেশে নির্মাণ করতে হলে আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা সহ আলাদা শিল্প পার্ক প্রয়োজন ধন্যবাদ সম্মানিত প্রধান অতিথি সংসদ নির্বাচনে আজকে আপনাকে জয়যুক্ত করে সকলে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব ইনশাল্লাহ সেজন্য আপনার সরকার বারবার দরকার সেখানে সরকার নারী বান্ধব সরকার আপনার সরকার আমাদের বারবার দরকার ধন্যবাদ জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে আরেকজন আমাদের নারী নেত্রীকে অনুরোধ করব মিসেস নিহাদা কবির প্রেসিডেন্ট ফরমার প্রেসিডেন্ট মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি নিহাদ আপনার জন্য তিন মিনিট বরাদ্দ দেওয়া হলো কারণ আপনার আগের জন দশ মিনিট বলছে আপনার আমার মনে হয় আরও এক মিনিট কমাই দেওয়া দরকার আপনার বাঘটা উনি নিয়ে নিছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অতিথিবৃন্দ সুধীবৃন্দ সালাম আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা আসলে এই এই মঞ্চে এবং এই কক্ষে মহিলাদের 
উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম কাজে আমি বোধ হয় তেরো মিনিটও হয়তো নিয়ে নিতে পারি জসীম ভাই আপনার কাছ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই এই হল রুম থেকে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে আমরা এসে আপনাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলাম এবং নির্দ্বিধায় সেই সমর্থনের পুনর সেই সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় না একজন ব্যবসায়ীরও এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কনভেনশন সেন্টারের ঠিক বাইরে আগরগাঁও মেট্রো রেল স্টেশন থেকে কয়েকদিন আগে মেট্রো রেলে চড়েছিলাম কম বয়সী মা তার বছর খানেকের ছেলেকে কোলে নিয়ে মেট্রো রেলে উঠে আনন্দিত বিস্ময় আপ্লুত কণ্ঠে বলছে যে আমার জীবনে আমি মেট্রোতে চড়লাম আর দেখো আমার বাচ্চা কিন্তু জন্ম থেকেই এখন চড়বে এই যে আনন্দ এই যে আমাদের ভবিষ্যৎ এটা আপনার একান্তই আপনার জন্য হয়েছে আপনার বিচক্ষণ দুঃসাহসী ট্রান্সফরমেটিভ লিডারশিপ সারা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত আপনার নিরলস কর্মযজ্ঞের কারণে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তারা মেট্রো রেলকে রোজগার জিনিস হিসেবে দেখে বড় হবে তারা উন্নয়নশীল দেশ স্বল্পোন্নত দেশ না উন্নয়নশীল দেশ পরে উন্নত দেশের নাগরিক হিসেবে বড় হবে তারা উত্তরোত্তর নিম্ন আয়ের না মধ্যম থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর আয়ের দেশের নাগরিক হিসেবে বড় হবে আমরা যারা যুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের চেহারা দেখেছে আমাদের জন্য এটা যে কত বড় পাওয়া যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে চলবে এটা বলে বোঝানো যায় না আমাদের ছেলে মেয়েরা স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি শুরুতে বললাম যে আসলে এখানে কিন্তু মহিলাদের সংখ্যা কম কিন্তু তার মানে এই না যে দেশের অর্থনীতিতে তারা অবদান রাখছেন না তারা সারা দেশে গ্রামে গঞ্জে তাদের সমস্ত মেধা এবং পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিতে সংযুক্ত হচ্ছেন আপনি তাদেরকে সাহস দিয়েছেন সহায়তা দিয়েছেন কিন্তু ব্যবসা সহজীকরণ এর মাধ্যমে তাদের ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ যদি আরও সম্প্রসারিত করে দেওয়া হয় তাতে আমাদের ভবিষ্যতই উজ্জ্বল হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত নির্বাচনের আগে আমি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়েছি প্রতিটি মহিলার একটাই কথা ছিল যদি সুযোগ পান আপাকে বলবেন আমাদের ছেলে মেয়েরা যেন শিক্ষার সুযোগটা পায় আমরা যে সুযোগটা পাইনি তিনি যেন সেটা আমাদের বাচ্চাদেরকে দেন এবং সেই শিক্ষার যুবকযোগী শিক্ষার ভিত্তিতেই কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে ব্যবসা সহজীকরণের জন্য আপনার দর্শন এবং গতির সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র যদি তাল মিলিয়ে চড়তে পারে আপনার নির্দেশনা পরিপূর্ণ রূপে পালন করতে পারে তাহলে আমরা আরও অনেক দ্রুত অগ্রসর হতে পারব এফপিসিসিআই সভাপতি প্রথমেই তার উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোকে প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন এবং সেগুলোকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি কিন্তু তার পরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবার নির্বাচনের সময় এলেই কাদের যেন আনাগোনা শুরু হয় নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের আভাস কানে ভেসে আসে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই আমরা বাংলা মায়ের শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে মেয়ে হতে পারি কিন্তু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি বাংলার মাটি বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্র আমরা মেনে নেব না আমরা প্রতিরোধ করব আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে এবং আপনার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা সঙ্গে থাকব পরম করুণাময়ের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য কর্মময় বর্ণিল দীর্ঘ জীবন কামনা করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেহাদাপ্পা আমি এ পর্যায়ে আমাদের একজন ব্যবসায়ী তরুণ ব্যবসায়ী তাকে দিতে চাই সে আমাদের বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করছেন মিস্টার আহসান খান চৌধুরী চেয়ারম্যান প্রাণ গ্রু আরএফএল গ্রুপ তার মাধ্যমে বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং হচ্ছে এবং তার প্রোডাক্ট বাংলাদেশি প্রোডাক্ট সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম জসীম ভাই ভক্তি তো অনেক লম্বা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলবো কৃষি নিয়ে কথা বলবো আজকের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রী আমার টিপুমন্ত্রী সাহেব আমাদের অ্যাডভাইজার স্যার আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে সালাম আলাইকুম এবং আপনাদের ধৈর্য নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রথমে কৃষির জন্য যেটা প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যেটা বলবো 
যদি কৃষি আমাদেরকে এই করোনা করোনার সময় যদি আজকে যদি বাংলাদেশের কৃষি যদি আমাদেরকে সহায়তা না করতো বোধ হয় আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হওয়াটা সম্ভব ছিল না আমি মনে করি যে আমাদের কৃষিতে অনেক কাজ হয়েছে এবং তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ আপনার একটা ম্যান্ডেট ছিল যে বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জায়গা পর্যন্ত খালি রাখা হবে না এবং আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ হয় আমাদের গণভবন এবং আপনি শুনেছি যে আপনার গণভবনে যে আপনি যেরকম এগ্রিকালচারে কাজ করেছেন আল্লাহ আপনার ভালো করুক এবং এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা বিরাট একটা উদাহরণ বিকজ সতেরো কোটি মানুষের বাংলাদেশে আগামী দিনে কিন্তু খাদ্যের কিন্তু চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়বে এবং আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী আপনার এই যে স্বপ্ন যে আপনি যে বাংলাদেশের প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ইঞ্চে এগ্রিকালচার রূপান্তরিত করবেন আমার মনে হয় এটা বাংলাদেশকে ভীষণভাবে এগিয়ে দেবে আমরা কৃষির বহুমুখীকরণের জন্য কাজ করেছি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আপনি যেন খুশি হবেন আমরা কাঁসাবা উৎপাদনে গিয়েছি এবং অন্যান্য অনেক এগ্রিকালচার পণ্য আমরা কাজ করব আপনি আমাদেরকে আজ থেকে দু বছর আগে আপনি আমাদেরকে নেদারল্যান্ড পাঠিয়েছিলেন ছোট্ট দেশ নেদারল্যান্ডস তারা যদি পারে আমরাও পারবো প্রধানমন্ত্রী আপনার নেতৃত্বে যেভাবে আপনি অনেক সময় ধরে আমাদের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন আশা করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিবেন আমাদেরকে আদেশ প্রদান করবেন এবং আমরা উত্তরোত্তর বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করে যাব। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্পে আমরা কাজ করি আমরা অ্যাগ্রো প্রসেসিং করছি আমরা আগামী দিনেও করব এবং আপনি যেভাবে ভারতের সাথে যেভাবে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাই বিকজ আমি মনে করি উত্তর পূর্ব ভারতের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগটা যদি আরও ভালো হয় আশা করি বোধ হয় নেবারের সাথে ডিপেন্ড করে আগামী দিনে বোধ হয় বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড আরও উত্তর উত্তর এগিয়ে যাবে যদি থাইল্যান্ড পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি ভিয়েতনাম পারে অবশ্যই আমরা পারবো এবং আমরা আপনার সৈনিক এবং আমরা ভীষণভাবে দেশপ্রেমী এবং আমাদের ব্যবসায়ী মানুষ আমরা যারা আছি আমরা কিন্তু হয়তো পলিটিক্স করি না বাট আমরা কিন্তু ভীষণভাবে দেশকে ভালোবাসি এবং আমরা উত্তর উত্তর আপনার কাতারে যোগ দিয়ে আমরা দেশকে আরও এগিয়ে নিতে চাই রপ্তানির জন্য আমরা কাজ করেছি পৃথিবীর একশো পঁয়তাল্লিশটির বেশি দেশে আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের পণ্য সামগ্রী নিয়ে আশা করি আপনারা আমাদের আমরা আরও ভালো করব এবং আপনাদের অনুপ্রেরণা যেভাবে আপনি আমাকে বিগত দিনের ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বাজারে বাজারজাত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন আশা করি ভারত নয় পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের পণ্য উত্তর উত্তর ভালো করবে এবং এই যে আপনার স্বপ্ন যে এক্সপোর্ট বহুমুখীকরণ ডলারের জন্য প্রধানমন্ত্রী আপনি বিচলিত হবেন না বিকজ আমি মনে করি একটা সাময়িক সমস্যার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে অবশ্যই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ভীষণভাবে রেজিলিয়েন্ট আমরা অবশ্যই ভালো করব এবং উত্তর উত্তর আপনার এই যে ডলারের সংকট আছে এবং অচিরেই আজ ডলারের সংকট কেটে যাবে এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে আরও সম্মানিত দেশ আকারে বাস করবে আপনি যখন পৃথিবীর সাথে কথা বলেন আমার খুব ভালো লাগে আই রিলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়ার কনফিডেন্স আপনি যেভাবে বাংলাদেশের জন্য যেভাবে গর্বিত আমাদের ব্যবসায়িক পরিমণ্ডল আমরা কাজ করে যাব এবং অবশ্যই আরও ভালো হবে আপনি অবকাঠামো নিয়ে অনেক কাজ করেছেন সবচেয়ে যে সুন্দর হয়েছে আমাদের স্বপ্নের সেতু পদ্মা এখন কিন্তু আমাদের গোপালগঞ্জের সবজি কিন্তু এখন গুলশানে বিক্রি হবে এবং আমাদের ঢাকার রুটি কিন্তু আমরা কিন্তু দক্ষিণের সমস্ত মানুষের হাতে পৌঁছে দিব এবং বাংলাদেশকে কিন্তু আপনি একত্রীতকরণের মাধ্যমে কিন্তু আমরা উত্তরোত্তর আরও এগিয়ে যাব এবং আরও ভালো করব আমি আপনাকে বলতে চাই প্রধানমন্ত্রী যে আপনাদের পরিবার গত সাত যুগ ধরে আমি হিসাব করছিলাম আপনার বাবা আমাদের আমাদের প্রাণপ্রিয় জাতির পিতা উনি এবং আপনাদের পরিবার এবং আপনাদের প্রতিটি প্রতিটি সদস্য এবং আপনি আপনি যেভাবে দেশের জন্য আপনি আত্মত্যাগ করে আপনার যে জীবনকে নিবন্ধিত করেছেন আমরা আপনার সাথে আছি আমরা কাজ করছি এবং আপনি যেভাবে বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন আপনারা স্বপ্নের সাথে স্বপ্নের এক কাতারে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে আমাদের আরেকজন ব্যবসায়ী নেতা জনাব আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ উনি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ওনাকে তিন মিনিটের জন্য আপনার সময় তিন মিনিট তিন মিনিটের মধ্যে আপনি বক্তব্য শেষ করবেন দয়া করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু ভাই বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ভাই এবিসি এর সভাপতি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং প্রিয় ব্যবসায়ী বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত চোদ্দ বছর আপনি দেশকে রূপান্তরিত করেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশে আজ স্কুল ছাত্র ছাত্রীর থেকে আরম্ভ করে গ্রামের কৃষক ভাই বোন পর্যন্ত এর সাথে সম্পৃক্ত গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আরম্ভ করে অনেক ফ্যাক্টরির বেতনও কিন্তু আজকাল বিকাশ এবং নগদের মাধ্যমে কিন্তু দেওয়া হয় হোয়াট এ চেঞ্জ আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে করেছেন পদ্মা সেতু এবং জাতির সক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্ব দরবারে আমরা যেগুলি স্ব
তার ইকোনমিক এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য বাংলাদেশ আজ মিডল ইনকাম স্ট্যাটাসে পদার্পণ করেছে বাঙালি আজ বিশ্বাস করে দুই হাজার একচল্লিশে আমরা উচ্চ আয়ের দেশে পদার্পণ করব ইনশাল্লাহ আর এ সবই সম্ভব হয়েছে আপনার চোদ্দ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কমিটমেন্টের কারণে আপনি দুরূহ পদগুলিকে মসৃণ করে দিয়েছেন আপনার মাস্টার প্ল্যান এবং সাথে সাথে শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম পলিসি প্রণয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার এই দীর্ঘ পথ চলায় বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি যা আপনি সুরক্ষা দিয়ে আসছিলেন সব সময় আর শেষে আসলো কোভিড এর মতন প্যান্ডামিক এবং ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধ কোভিডে আপনার একা এবং একান্ত প্রচেষ্টায় স্টিমুলাস প্যাকেজ আর সব দেশের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে অ্যাডভান্স ইনভেস্টমেন্ট করার কারণে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে দেশকে যেমন রক্ষা করেছেন আপনি তেমনি এ দেশের মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে যা কিনা জাতি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আর তার সাথে চির কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আর ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বে ইকোনমিক টার্মেল চলছে তারপর আবার গ্লোবাল পলিটিক্যাল ক্রাইসিস যার কারণে বিশ্বের সব দেশেই হাই ইনফ্লেশন কারেন্সি ডেপ্রিসিয়েশন এনার্জি ক্রাইসিসের কারণে ইকোনমিক গ্রোথ ধরে রাখতে পারে নাই রাদার অনেক ধনী দেশেও নেগেটিভ গ্রোথ হয়েছে বাংলাদেশেও এর থাবা পড়েছিল কিন্তু তবুও আমাদের গ্রোথ ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে সবই সম্ভব হয়েছে আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ ব্যবসা বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার জন্য আপনার উদ্যোগগুলি প্রশংসনীয় যেমন ঢাকা এয়ারপোর্ট এক্সটেনশন মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কর্ণফুলি টানেল চিটগং পোর্ট এক্সপানশন পায়রা বন্দর একশো ইকোনমিক জোন পাওয়ার সেক্টর সব কিছুই দেশি উদ্যোক্তাদের সাথে সাথে বিদেশিদেরকেও আকৃষ্ট করছে আমরা আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামীতে আপনার জন্য আমাদের জন্য আপনার স্বপ্ন স্মার্ট বাংলাদেশ যার উপকার আপনি নিজে এবং কারিগর আমরা এই স্বপ্ন বাস্তবায়নকে সার্থক করতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার সাথে থেকে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ সবশেষে বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা বিশ্বে আজ ইকোনমিক ক্রাইসিস এবং গ্লোবাল জিও পলিটিক্যাল চেঞ্জ আসতে যাচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল পজিশন এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সব শক্তিশালী দেশের কাছে খুবই গুরুত্ব বহন করছে এমনই সময় আমাদের দেশে নির্বাচন হতে যাচ্ছে আর যখনই নির্বাচন নিয়ে কথা হয় আমি তখনই বলি এ ধরনের সিচুয়েশন মোকাবেলা করে যে নেতৃত্ব আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সে আর কেউ নয় অনেক কঠিন পরীক্ষায় পরীক্ষিত কমিটেড দৃঢ়চেতা ভিশনারি নেতা আমাদেরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসুন তাই সবাই মিলে বলি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফারুজ ভাই আমি পর্যায়ে আমাদের জুট সেক্টরের কথা শুনতে চাই জনাব শেখ নাসির উদ্দিন ফরমার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং চেয়ারম্যান আকিজ গ্রুপ বিসমিল্লা রহমান রহিম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সকাল সকল সম্মানিত সুধি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমি আজকে সুযোগ পেয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জুট সেক্টরের উন্নয়নের সুপারিশমালা উপস্থাপন করার জন্য আমি সৌভাগ্যবান এই জন্য যে আমি একজন জুট লাভিং প্রাইম মিনিস্টারের সামনে কথা বলছি সুপ্রিয় সুধি আমরা সকলেই জানি যে এখন এখন পৃথিবীতে যে ওয়ার্ল্ড ডিমান্ড সেটা হলো জন্য সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট আমরা জানি যে জুট একশো দোভাগ একটা সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট এই জুট এই জুটের সব কিছু এর খড়ি এর ফাইবার এর গাছের পাতা সব কিছুই এর ব্যবহার মানে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমি এবং আমরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে 
কাপড়ের পরেই আমরা বাংলাদেশের জুট সেক্টর প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার আমরা এক্সপোর্ট করি এবং আমরা যদি আজকে যদি বাংলাদেশ থেকে যেটা যদি রি এক্সপোর্ট হয়ে আবার ইন্ডিয়া থেকে যে কিছু যাচ্ছে এগুলো যদি সম্পূর্ণ আমরা ধরি তাহলে বাংলাদেশই সর্ব মানে বৃহৎ পাটের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে এক্সপোর্টিং কান্ট্রি হবে বাংলাদেশ এই পাট ভালোভাবে যাচ্ছিল আমরা মানে খুবই দুর্বল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এই পাট দিয়ে বাংলাদেশের এই পাট দিয়ে বিএমডাব্লু গাড়ির প্যানেল তৈরি হচ্ছে এবং সেটা ইতিমধ্যে একটা জুটমিল সেটা নোয়াপাড়া জুটমিলের সেই জুটমিলটা আমি ইতিমধ্যে খরিদ করেছি এই বাংলাদেশের জুটমিলের কাপড় দিয়ে আমি আজকের যে আমি আমি যে আজকে ইয়ে কোটটা পরে আসছি এটা সম্পূর্ণ জুট দিয়ে ফিফটিন পারসেন্ট কটন আছে আমি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের মকসেদপুরে আপা নিশ্চয়ই যাওয়ার সময় দেখেছেন ডান সাইড একটা ফ্যাক্টরি এই ফ্যাক্টরিটা মানে দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে এই ফ্যাক্টরিটা আমি শুরু করেছি ইতিমধ্যে আমি প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা এখানে বিনিয়োগ করেছি এবং বাংলাদেশে চারটা জুটমিল আমি এখন আমরা পরিচালনা করে করছি এবং এই যে এত সুন্দর একটি সম্ভাবনা খাত এবং আমি রিসেন্টলি এই কোর্টটা নিয়ে গিয়েছিলাম ইটালিতে এবং ইউরোপে সবাই এটার প্রশংসা করছে এবং আমি মনে করি যে এবং আমরা ইতিমধ্যে পর্দা বানিয়েছি পাট দিয়ে আমাদের কার্টেন এগুলো সমুদ্রিত হচ্ছে আমাদের সুন্দরভাবে যাচ্ছিল কিন্তু আমরা দুই বছর এই লাস্ট টু ইয়ার্স আমরা আমরা আমাদের এই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পুরো সেক্টর এখন প্রায় যে সময় আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমার বাংলাদেশে যে প্রায় দুইশোটার বেশি জুটমিল বাংলাদেশে আছে এই জুটমিলের প্রায় প্রায় চল্লিশ ভাগের বেশি জুটমিল এখন বন্ধ এই বন্ধ হওয়ার কারণটা হলো আপা আমরা যে আমরা যে দুই বছর দুই বছর হলো যে আমাদের পাটের সুতা যেটা বারোশো ডলার ছিল সেটা চব্বিশশো ডলারে বিক্রি করতে হয়েছে পাটের দুই হাজার টাকা দামের কারণ দুই হাজার টাকার পাট ছ হাজার টাকা হয়ে গেছিল এই জন্য ওরা বিদেশিরা যারা উজবেকিস্তান ইরান এই আমাদের দেশগুলো তারপরে তার্কি এরা ওখান থেকে শিফট করে প্লাস্টিকের ইয়ার্ন ব্যবহার করছে আমি মনে করি যে এখনও আমাদের আমি আমি বিশ্বাস করি যে আমি এখনও এইটা এক বিলিয়ন ডলার থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া যাবে এর জন্য দরকার এখন শুধুমাত্র আমি মনে করি এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে এসে এটাকে শুধুমাত্র যদি আমরা মানে স্যাকিং ব্যাগ পাটের জন্য শুধুমাত্র চিপ প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল হিসাবে রাখলে আমরা এটাকে করতে পারব না এটারে কটন কটনের সাথে মিশায় এটারে যেরকম আমি কোট বানিয়েছি জ্যাকেট বানাচ্ছি ব্লেজার বানাচ্ছি এইভাবে যদি আমরা বানিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাই আমি বিশ্বাস করি এইটা গার্মেন্টসের পাশাপাশি এটা এই পাঁচ বছরের মধ্যেই একটা পাঁচ বিলিয়ন ডলার এটা উত্তীর্ণ করতে পারি আমরা এর জন্য আপনার কাছে ইকোনমিক সাপোর্টের চেয়ে আমরা পলিসি সাপোর্ট চাই আপনার দরদি দৃষ্টি চাই এবং আপনি যেভাবে এই পার্ট আমাকে পার্ট আমাদেরকে পার্ট দিবস দিছেন আমাদেরকে পার্ট নিয়ে আপনি অনুষ্ঠানে আমাদেরকে বলেন যে দেখো এই ব্যাগটা পার্ট দিয়ে তৈরি এই ব্যাগটা এই শাড়িটা আমি পরি এটা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আপনি বহুবার বলেছেন আমি বিশ্বাস করি আপনার দরদি দৃষ্টি শুধু আমাদের একটু পলিসি করলে আমাদের পাটের বীজ আমাদের আজকের এই বীজটা যদি আমরা নিজেরাই বানাই তাহলে আমরা প্রায় আমাদের আমাদের অনেক টাকা আমাদের ফরেন কারেন্সিটা ইয়ে হয়ে যায় এবং আমাদের পাট দিয়ে আমরা যদি নিজেরা বীজ বানাই নিজেদের বীজ আমরা বানাবো এতে দশ পনেরো পার্সেন্ট পাটের প্রোডাকশনও বেড়ে যাবে যদি আমরা নিজেরা বীজ বানাতে পারি এবং আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে কিছু জায়গা আছে যেখানে পঁচাশি পার্সেন্ট লবণাক্ত এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা এখানে যদি আমরা সেই ধরনের বীজ দিয়ে যদি পাট লাগাতে পারি চাষের আওতা আনি তাহলে আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলের জিনিসগুলো আমাদেরকে বাড়বে এবং আমাদের বীজ থেকে এবং আমরা যদি এই বীজের জন্য এবং সকল আমি আমি বলবো আপা যদি একটা পলিসি তৈরি করা যায় আমরা সবাই মিলে একটা সমন্বিত পলিসি তৈরি করা যায় তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ যে আমাদের বঙ্গবন্ধু বলছেন যে বাংলাদেশকে দাবায় রাখতে পারবে না বাংলাদেশকে আজকে যদি পাট দিয়ে এরকম ব্লেজার তৈরি হয় তাহলে বাংলাদেশকে এবং মার্সিটিজের বেঞ্চের 
জিনিসপত্র তৈরি হতে পারে তাহলে বাংলাদেশকে কোনোদিন দাবায় রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা এই পর্যায়ে আমাদের দোকান মালিক সমিতির সভাপতি জনাব হেলাল উদ্দিনকে আমরা তার কথা শুনতে চাই হেলাল ভাই আপনি আপনার জন্য তিন মিনিট বরাদ্দ আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অতিথি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী উপদেষ্টা মহোদয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ইসলাম আলাইকুম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার যদুর ধারণা উনিশশো একাশি সালের সত্রী মে আপনি দেশে দেশে ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়ে এবং ওই সময় আমরা দুই হাজার একাশি বিরাশিতে আপনি মতিঝিলের ইডেন হোটেলে আপনি আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতেন তখন ওই সময় যে সরকার ছিল তারা আপনাকে বাইরে সমাবেশ করতে দিত না এবং সেখানে এক দেড়শো দুইশো লোক মাঝে মধ্যে হতো আমি একটা কলেজের ভিপি ছিলাম সেই সুযোগে আমি দশ পনেরো জন নিয়ে আপনার পিছনে বসে থাকতাম সেই থেকে আজকে বাংলাদেশের সর্ব দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রী আপনি এর চেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশে আর কেউ এই প্রধানমন্ত্রী থাকতে থাকেন নাই আজকে শুধু প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময়ের জন্য না আজকে সারা পৃথিবীতে আপনি দশজন রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে আপনি একজন এটা আমাদের অহংকারের জায়গা তৈরি করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা এই যে কথাটি বারবার বলেছি যে আজকে আপনি কি এমন জাদু জানেন ইন্দো স্পেসিফিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ এত গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠলো বাংলাদেশ কেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া আপনার উপর আস্থা রাখে চায়না আপনার উপর আস্থা রাখে গতকালকে দেখলাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমেরিকার আন্ডার সেক্রেটারি উজারা জেরা জেয়া উনিও বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা সিদ্ধান্ত নেবেন ওর প্রতি সবাই সমর্থন জানাবেন অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে আগামী নির্বাচন আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগামী নির্বাচন আমরা অবাধ এবং সুষ্ঠু আপনার নেতৃত্ব হবে এটাই প্রত্যাশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে এখানে বসে আমরা সবাই চাই আপনি আবার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন কিন্তু এখানে বসে চাইলে কি হবে আপনি সালমান ভাইকে দায়িত্ব দেন জসিম ভাইকে দায়িত্ব দেন চৌষট্টিটি জেলায় আগা আগামী কয়েকদিন পরে আগস্ট মাস শুরু হবে শোকের মাস শুরু হবে আমরা চৌষট্টিটি জেলায় এই ব্যবসায়ী সম্মেলন করতে চাই আমরা দেশের অবস্থানটা মানুষকে বোঝাতে চাই আসলে এত উন্নয়ন করেছেন সারা পৃথিবীর মানুষ আজকে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আপনার সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে সে কথা বলে কিন্তু এটা কি সাধারণ মানুষ জানে গ্রামের মানুষ কি জানে পদ্মাসিত হয়েছে আমার নসিন্দির মানুষ তো পদ্মাসিত তো ওঠে না যারা দেশের বাইরে যায় না তারা তো এই যে তিন নম্বর টানেল তৈরি করছেন সেটা তো তারা দেখে না অতএব এগুলো বলতে হবে এগুলো শুনাইতে হবে জানাইতে হবে এগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিভাবক আমরা যখনই বিপদে পড়েছি আপনার সামনে হাজির হয়েছি আমার মনে আছে এই পাঁচই মে যখন হেফাজত ইসলামের লোকজন বাইতুল মুকরমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে ভেঙে ফেলেছিল কোরআন সুমের দোকান পর্যন্ত তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল তখন আপনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আকরাম ভাই এখানে আছেন তখন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা তিনশো জনকে আমরা আপনি মরণে প্রধানমন্ত্রী সাহায্য করেছেন আমি বলেছিলাম অনেকে বলেছেন ক্ষতির পরিমাণ বিশ হাজার পঁচিশ হাজার আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন আমি বলেছিলাম এত টাকা প্রয়োজন কি আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন তোমার সমস্যা কোথায় ক্ষুদ্র ব্যবসাদের বাড়িয়ে দাও আমি এখন যখনই বাইতুল বাকরা যাই মরণে প্রধানমন্ত্রী আমাকে হকাররা জড়িয়ে ধরে বলে হেলাল ভাই মরণের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে বলেন আমি দেশে এক বিঘা জমি কিনেছি তার আজকে বিত্তবান তারা আজকে বিত্তবান হয়েছে মরণের প্রধানমন্ত্রী আপনার হাতের ছোঁয়া আপনি কি এমন জাদু জানেন মানুষ আপনার সামনে আসলে এই যে মানুষগুলো বসে আছে একটি মানুষ নড়ছে না আপনার কথা শোনার জন্য মহানীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক অর্জন আমাদের কিন্তু তার মধ্যে একটি সমস্যা আমাদের আছে সেটি হচ্ছে ভোগ্য পণ্য নিয়ে আমাদের মানুষ কষ্ট করে আমরা ভোগ্য পণ্যের দাম খুব বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না মাঝে মধ্যে লাভ দেয় এই যেমন ওই যে সাধারণ জ্বর প্যারাসিটামল খেলে ভালো হয়ে যায় 
এই ভোগ্য পণ্যটা আসলে যদি একটু নজর দেওয়া যায় এখানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় আছেন সচিব মহোদয় আছেন চেষ্টা করছেন প্রতিনিয়ত কিন্তু চেষ্টা করলে লাভটা কি দশটা পণ্য দশটা মন্ত্রালয়ের অধীনে এক একজন এক এক মন্ত্রণালয় এক একটি পণ্য নিয়ে বসে আছে আমি অনুরোধ করব আগামী এই যে আপনার নির্বাচন নির্বাচনী ইস্তাহারে আপনি ভোগ্য পণ্যের জন্য আলাদা একটি মন্ত্রণালয় করেন অথবা একটি মন্ত্রণের অধীনে এই ভোগ্য পণ্যটিকে আপনি নিয়ে আসেন যাতে করে আমরা এই ভোগ্য পণ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি আমরা যেটুকু চাল খাই সেটুকু আমরা উৎপাদন করতে পারি যেটুকু আমরা সবজি খাই সেটুকু সবজি উৎপাদন করতে পারি যেটুকু মাছ খাই সেটুকু মাছ আমরা উৎপাদন করতে পারি তাহলে সমস্যাটা কোথায় একটু নজর দিলে আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জায়গা ছাড়া সারা দেশের মানুষ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আপনার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল আমরা সবাই মিলে আমরা সবাই মিলে আমরা এখানে বসে থাকলে হবে না এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজগুলো বিগত দিনে করেছেন এগুলো সাধারণ মানুষকে গ্রামে গিয়ে মানুষকে জানাতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে আমি যে কথাটা বলেছি যে সালমান ভাই এখানে আছেন যখনই বিপদে পড়েছি করোনার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেইভাবে আপনি আমাদের দোকানপাট খুলে দিয়েছিলেন আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তারা বলেছে আত্মহত্যা করবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি কথা বলে আপনি বলেছেন যে ঠিক আছে ওদের দোকানপাট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আপনি দোকানপাট খুলে দিয়েছিলেন এবং আপনি খুলে দেওয়ার পরে সারা পৃথিবী নেতৃবৃন্দরা বুঝলেন যে দোকানপাট খুলে দিতে হবে ব্যবসার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সেই কারণে আজকে সারা দেশের অর্থনীতি আজকে বায়ব্রেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা যখনই বিপদে পড়েছি আপনার কাছে গিয়েছি আপনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিভাবক আমরা যতদিন আপনি থাকবেন ততদিন আমরা এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আপনার সঙ্গে থাকব এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি ব্যক্ত করে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আমি এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ হেলাল ভাই আমি এ পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ যাদের হাত ধরে আগাবে তাদের অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস প্যাসেজের প্রেসিডেন্ট জনাব রাসেল টি আহমেদকে অনুরোধ করব। তিন মিনিটে তার বক্তব্য শেষ করার জন্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে প্রায় চার ঘন্টা আমার মনে হয় যে এই রুমের মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের সামনে যারা আছেন সবাই মিলেও এতটা ধৈর্য দেখাতে পারেন নাই এই হাস্যোজ্জ্বল নেত্রীর হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী সারাক্ষণ হাসি মুখে চার ঘন্টা ধরে আমাদের কথা শুনছেন উনি মানে সত্যিকার অর্থেই যে আমাদের আমরাও ভাবছিলাম যে আমাদের কথা উনি শুনবেন কি না বা যতক্ষণে আমরা সিরিয়াল পাব ততক্ষণ ততক্ষণে জসীম ভাই বলবে এখন এক মিনিট তো যাই হোক আমি এমন একটা সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করি যেই সেক্টরটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম প্রথম থেকে মায়ের স্নেহে এবং মমতায় গড়ে তুলেছেন যার কারণে আমার এবং আমার সাথে সাড়ে তিন লক্ষ গ্র্যাজুয়েট কাজ করে আমরা প্রত্যেকে ভীষণভাবে গর্বিত আমি এমন একটা সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করি যেই সেক্টরকে কেন্দ্র করে দুই হাজার আট সালের বারোই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ঘোষিত হয় এবং সেই সেক্টরকে কেন্দ্র করেই আজকে স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা সাড়ে তিন লক্ষ গ্র্যাজুয়েট এমপ্লয়মেন্টের যে গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের প্রত্যেকের যদি সার্বক্ষণিকভাবে আমরা এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুণকীর্তন গাই শেষ করে শেষ করা যাবে না আইসিটি সেক্টরের আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের সেক্টরটা যখন শুরু হয় মাত্র তিরিশ বিলিয়ন ডলার আমরা রপ্তানি করতাম আজকে সেটাও প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমরা আরও বেশি ভাগ্যবান পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য সন্তান জনাব সজীব অজেত জয়কে এতটা ভাগ্যবান মনে হয় এই এই ব্যবসায়িক মানে সমাজের আর কেউ না যতটা আমরা বেশি ভাগ্যবান স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের মতো করে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আমরা বুঝি যে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকে স্মার্ট হতে হবে এবং প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির স্মার্ট হওয়ার জন্য একটা তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় লাগবে যেই কাজটা করবে এই তথ্য প্রযুক্তির শিল্পের মানুষগুলা তার জন্য আমরা ফিল করি আইসিটি উইল প্লে দ্য রোল অফ নিউক্লিয়াস অফ স্মার্ট বাংলাদেশ খুব ন্যাচারালি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল রকমের নজর পাই আর একটু নজর এক্সপেক্ট করছি আমি যে দুই তিনটা কথা বলে শেষ করব ডলার সংকটের কথা বারবার আসছে 
আমি জাস্ট কয়েকটা নাম্বার বলবো এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আমরা এখন দেড় বিলিয়ন ডলার করি এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আমেরিকাতে তিন মিলিয়ন আইসিটি লোকের শর্টেজ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে দেড় মিলিয়ন ইউকেতে এক মিলিয়ন এবং জাপান এই চারটা দেশে আমরা প্রথম রপ্তানি করি প্রায় সাড়ে আট লক্ষ এই ক্রাইসিসটা টেন পারসেন্ট যদি আমরা সার্ভ করতে পারি তাহলে দুই হাজার একত্রিশ সাল নাগাদ বিশ বিলিয়ন ডলার করা সম্ভব আর যদি সমগ্র বিশ্বের মাত্র ওয়ান পারসেন্ট আমরা সার্ভ করতে পারি তাহলে বিশ বিলিয়ন ডলার বাই টোয়েন্টি থার্টি ওয়ান করা সম্ভব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আসলে আইসিটি নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেন আপনি সব জানেন এবং করেছেন আমরা খালি ছোট্ট একটা দাবি করব আপনার জন্য বা এই এই আইসিটি রপ্তানি যদি পাঁচ থেকে পনেরো এবং বিশ বিলিয়ন ডলার যেতে হয় আইসিটি রপ্তানিকে একটু আলাদাভাবে যদি মনোযোগ দেয়া হয় বাণিজ্য মন্ত্রী আছেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবও আছেন যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি একটা একটা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো আছে সেখানে যদি একটু আলাদাভাবে আইসিটি এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো করা হয় এবং মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারও বরাদ্দ দেওয়া হয় এই ইন্ডাস্ট্রি আর এন ডি এবং হিউম্যান রিসোর্স এই দুটো জিনিসই আমাদের লাগে বেশি লাগে না আমাদের এই হিউম্যান রিসোর্স আমাদের অনলি র মেটেরিয়াল সেটা দিয়ে আসলে ডলার রিজার্ভ বাই টোয়েন্টি থার্টি ওয়ান সলভ করা এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্ট সেক্টর হওয়া আইসিটির পক্ষে সম্ভব সর্বশেষে একটা কথাই বলবো বারবার কেন দরকার এমন একটা হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী মানে আমি তো আসলে একাত্তর পরবর্তী প্রজন্ম এবং প্রতিবার দেখব প্রতিবার ওনার কথা মানে আমরা ডাবল উত্ত উদ্বেলিত হই এবং আমরা এক্সাইটেড হই আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেক অফ করেছে দারুণভাবে এখন আসলে আকাশে বিচরণের সময় এবং সমগ্র বিশ্ব জয় করার সময় আপনার নেতৃত্বই চাই শুধুমাত্র আপনার নেতৃত্ব চাই সারা দুনিয়া জয় করব ইনশাল্লাহ আপনার নেতৃত্বে ধন্যবাদ সবাইকে আমি অনুরোধ করব আমাদের যারা সবচেয়ে বেশি আমাদেরকে ভ্যালুয়েটিশন হয় আর কি আমাদের রিমিটেন্স নিয়ে আসে আমাদের বাইরার মানে ম্যান ফাওয়ার যারা ব্যবসা করেন তাদের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল বাসার সাহেবকে তার সংক্ষেপে তিন মিনিটের মধ্যে দুই মিনিট বাসার ভাই দুই মিনিট হলে ভালো হয় কারণ আরও আমাদের মুরুব্বীরা আছে কথা বলবেন রূপকার গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দশটা মানবতার জননী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা সারা বিশ্বের নন্দিত নেত্রী বাঙালি জাতির বর্ষা প্রতীক গণপ্রজন্দে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা টিফু মুন্সি সাহেব উপস্থিত আছেন আমাদের আরেকজন বিশেষ অতিথি ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দু এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সফল ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক এক ব্যক্তিত্ব জনাব সালমান এফ রহমান এমপি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে উপস্থিত সামনে উপবিষ্ট আছেন ব্যবসায়ী বাংলাদেশ ব্যবসায় সমাজের সকল প্রতিনিধি অবিন্দ এবং সাংবাদিক বন্ধুরা সংসদ সদস্য সাবেক এফিসের সভাপতি সহ সকল ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম বক্তব্য ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু এসেছে অনেক কিছু চলে এসে আমি বক্তব্য বেশি দেব না বক্তব্য আমরা আজকে দিক নির্দেশনা বক্তব্য শুনবো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ব্যবসায়ী বান্ধব এবং এই দেশের দুঃখী মানুষের একজন নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি বক্তব্য শুরুতেই আমি সদার সাথে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি সর্দার সাথে স্মরণ করি পনেরোই আগস্টে নিহত বঙ্গমাতা ফজরুলসা সহ তার পরিবারের সকল সদস্যদের সর্দার সাথে স্মরণ করি জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতা এবং সর্দার সাথে স্মরণ করি এই ত্রিশ লক্ষ 
মা বোন যাদের রক্তের বিনিময় এবং আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা দেশ স্বাধীন করে একটা বাংলাদেশ লাল পতাকার বাংলাদেশ পেয়েছি আমরা আমি তাদেরকে স্মরণ করি আমি বক্তব্য দেব না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা মানবতার জননী হিসাবে আমরা অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছি আসলে সত্যিকার অর্থ মানবতার জনতি যে কোনো সময় আমরা ব্যবসার জন্য যে কোনো কাজে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমাদের বিষয়টা তুলে ধরতে পেরেছি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে এটা সমস্যার সমাধান করে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছে আমরা এটা আমি নিজেই এটা উপকৃত হয়েছি আমরা গত দোসরা এপ্রিল গত দোসরা এপ্রিল তিন মিনিট হয়ে গেছে তো গত দোসরা এপ্রিল মাননীয় আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন দোসরা এপ্রিল আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ মিটিং করেছি মিটিংয়ে আমি আমার আমাদের দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল মানব পাচার আইন নিয়ে সেই মানব পাচার আইন নিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টা তুলে ধরি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে কথা বলার জন্য সুযোগ দিয়েছে কথা বলার সাথে সাথে আমরা এই এই মানব পাচার আইনটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিক এটা সমাধান করে দিয়ে আমাদের গোটা বাইরা পরিবারকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমরা এই কাজটা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের কাজটা করে দিয়েছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাইরের পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ নির্দেশনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় সহ আমরা ইতিমধ্যে দুই হাজার আপনার তিরিশ বিলিয়ন বাংলাদেশের রিজার্ভ ফান্ডে জমা আছে তিরিশ বিলিয়নের মধ্যে আমরা একমাত্র সংগঠন একুশ বিলিয়নের বেশি আমরা এই বাংলাদেশতে এই এই রিমিটেন্স এনেছি বাংলাদেশ দেশ পরিচালনা করতে সহযোগিতা করছি আমরা সকল সময়ের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চাই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ যেভাবে করলে যেভাবে ব্যবসায়ীদের আমাদের ভাইরা সদস্য ভাইরা এই সহযোগিতা করে আমরা কাজ করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি প্রধানমন্ত্রী সহ দীর্ঘক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক আমি এ পর্যায়ে আমাদের একজন ছোট ব্যবসায়ীর কথা নেত্রার কথা শুনতে চাই যিনি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করেন নাসিফ মির্জা মির্জা নুরুল গনি শোভন তাকে আমি দুই মিনিটের জন্য বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আপনার সময় দুই মিনিট ধন্যবাদ আজকের এই মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি আজকে আমাদের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টা মহোদয় সম্মানিত বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আপনি জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় চব্বিশ ভাগ অবদান হচ্ছে আমাদের এস এম ই খাতের এটাকে আপনি বলেছেন একচল্লিশ সালের মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি আপনি করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের এস এম ইকে যাতে স্তব্ধ না হয়ে যেতে হয় বন্ধ না হয়ে যেতে হয় তার জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আপনি আপনার এই মহানুভবতা বাংলাদেশের এস এম ই খাতকে কিন্তু উজ্জীবিত করেছে আজকে আমার মনে হয় আমাদের এই উদ্যোক্তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটি খুব দরকার আপনি এন এস ডি এ তৈরি করেছেন আপনি মানব সম্পদ তহবিল করেছেন এগুলোর সাথে আমাদের এফ ডিসিসিআই ভুক্ত আমাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ট্রেড বডিগুলো তাদের সক্ষমতার প্রশ্ন এখানে জড়িত আছে এদের সক্ষমতা সৃষ্টি করার জন্য আপনার নির্দেশনা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি আমাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের এস এম ইদের প্রোডাক্টকে পরিচিত করা তার জন্য মার্কেটিং ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের অনেক নারী উদ্যোক্তারাও কিন্তু বিদেশে যায় আপনি আজকে নির্দেশনা দিবেন যাতে করে আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের এই ট্রেড ফ্যাসিলিটিটা যাতে পায় আমাদের বাণিজ্য সচিব মহোদয় সম্মানিত বাণিজ্য মন্ত্রী আছেন
তাদের বলবো যে আগে বিশ হাজার টাকায় বিদেশে আমাদের উদ্যোগ তারা যেতে পারত সেখানে আজকে কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয় এই ব্যবস্থাটা আপনি নিশ্চয় করবেন আমাদের উদ্যোক্তাদের অ্যাক্সেস টু টেকনোলজি দরকার আমাদের অ্যাক্সেস ফাইন্যান্স দরকার আমাদের প্রশিক্ষণ দরকার আমাদের অন্যান্য যে ইনফরমেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যবস্থাটা দেখতে হবে সর্বশেষ কথা হচ্ছে আমাদের এই ট্রেড বডিগুলো আপনার যে একচল্লিশ সালের যে উন্নত বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের সক্ষমতা দরকার আমাদের আপনার সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের ট্রেড বডিগুলোকে কিন্তু উন্নয়নে নিয়ে আসতে হবে তার জন্যে আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে বেসরকারি খাতকে উন্নয়নে আনার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে যাতে আমাদের এই ট্রেড বডির এই ট্রেড বডির স্ট্রেংথ অ্যান্ড প্রজেক্ট নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাটা আপনি করবেন আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আপনাকে আমি এ পর্যায়ে আমাদের ফরমার প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদকে অনুরোধ করব তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকে আমার প্রিয় সংগঠন এফ বিসিসিআই আয়োজিত এই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সমাজের যে ভূমিকা থাকবে সেই ব্যাপারে আলোচনার স্বার্থে আজকের এই সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে যিনি যিনি প্রধান অতিথি তার জন্যই আজকে আমাদের উপস্থিতি এবং দেখেন নামাজ পড়ার জন্য ওই জন্য বেরিয়ে যাওয়ার পরেও আমরা দেখলাম তার চাইতে বেশি লোক আজকে এখন সমবেত হয়েছে সুতরাং এটা কি লক্ষণ আমরা আজকের প্রধানমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি জনক বঙ্গবন্ধুর সেই সুযোগ্য কন্যা আমাদের সযোগ্য প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশ নেত্রা জননেত্রী এবং আমাদের সেই সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে হাজির হয়েছেন বলেই আমাদের সমাজ আজকে উৎফুল্ল হয়েছে এখানে উপস্থিত হয়েছে আর আজকে আমাদের মাঝে আমাদের আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী সাহেব আমাদের উপদেষ্টা সাহেব এবং এখানে শাহাবুদ্দিন সাহেবকে দেখছি মন্ত্রী এবং আমাদের সচিব সাহেবরা এবং সর্বোপরি আজকে সবচাইতে বেশি ভালো লাগছে আমি ছিলাম আমেরিকায় দশ দিন আজকে সকালে আমি সাতটায় এখানে পৌঁছেছি সাতটায় পোষার কথা ছিল না আমি সে সে কাতারে আমি একটা ফ্লাইট চেঞ্জ করে এসে আমি সাতটায় পুষেছি এসে শুনেছি যে এই সম্মেলন আমার বক্তব্য দেওয়ার কথা এখানে নেই আমার বক্তব্য লেখাও কিছু নেই শুধু এইটা বলবো যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে কেন বলা হয় আপনারা শুধু বলেন জানেন না ইউএনএসও এবং ইউএনএর ইউনেস্কো একটা সার্ভে করেছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে শত বাংলা আছে বাঙালি আছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে প্রমাণিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং রবীন্দ্রনাথ সেকেন্ড বাঙালি এবং সেই বাঙালির সন্তান আজকে শুধু আপনাদের বলতে চাই যে আমি আমি এই যে এস এস এম বলল আমি এস এম দিয়ে জীবনে শুরু করেছিলাম আজকে এস এম যে যে সমর্থন পাচ্ছে এই এসিমের মাধ্যমেই কিন্তু সর্বদেশে এবং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে জার্মানিতে জাপানিতে এই এস এমির মাধ্যমে তারা উঠেছিল আজ বিশ্বে তারা কোথায় চলে গেছে সুতরাং আজকে বলবো এথার দাঁড়িয়ে যে জাতির জনকের সেই কন্যা সব ক্ষেত্রে আজকে পনেরো বিশ বছর আপনাদের সবাইকে সহযোগিতা করছে সবাই সব কথা বলছেন সুতরাং আমার বিশেষ কিছু এখানে বলার নাই আমি একটা দেখে খুশি হয়েছি যে আমি যে বিসিসি দুই বছরে কাজ করেছিলেন সেই সময় যারা দুইজন সভাপতি ছিল সহ সভাপতি ফেলাল সাহেব এবং মনোহারা তাদের বক্তব্য দিয়েছেন শুনেছেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা আমার সাথে অনেক কাজ করেছে ওই সময় এবং একটা কথা বলি নেত্রী সবসময় বলে গভর্নমেন্ট ইজ নট ডুইং বিজনেস 
they are acting as a facilitator. You are the people, you will do the business and you will do the development of the country. Eita bolbo, Ami, Achke Kota, Ane Kwe Gache, Nabariye, Salam Salman Bai, Ektu Ektu Rakhen, Nabaliye Shude Ektu Bolbo, Jakta Kota Holo, Japna Bondu Banna, Bongo Bondu Kibalo Bastin, A Day Jodi Sadin Nahoto. আমি জন্ম মেসি সেই ব্রিটিশ আমলে আমি দেখেছি পাকিস্তান কি অবস্থায় ছিল আমি দেখেছি বাংলাদেশ কেন না কথা আমার গোপালগঞ্জে বাড়ি ঢাকায় আসতে আমার দেড় দিন লাগত দুই দিন লাগত এবং যে বঙ্গবন্ধু এসে যমুনা ব্রিজ করে দেয় নর্থ বেঙ্গলের অবস্থা খারাপ হলো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শুনব বহু কিছু এর মধ্যে বেঁধেছে পদ্মা পদ্মা ব্রিজের জন্য অনেক কষ্ট অনেক বদলাম নিয়েছে কিন্তু ওনার ব্যক্তিত্ব ওনার সহযোগিতা ওনার অনেস্টি জন্য বং সেই কানাডা কানাডায় সেই যে কোর্স তারাও বলেছে কোন এখানে ই হয় নাই মানে যাকে বলে অন্যায় হয় নাই তাই তো বঙ্গবন্ধু তাই বঙ্গবন্ধু ব্রিজের ওই পদ্মার মাধ্যমে আমরা আজকে আসতে পেরেছি তাই আমাদের নেত্রী বলেন যে তোমরা কনজিউমার আইটেম নিজে ইনভেস্ট করে করো এই দেশে কনজিউমার আইটেম তোমার কনজিউমার আইটেম তুমি করো আজকে কনজিউমার আইটেম আমি একটা কথা বলি শেষ করব যদি নেত্রীকে বিগত দিনে সমর্থন করে থাকেন আজ বিশ বছর এসে থাকে আগামী দিনেও সমর্থন করবেন যদি সমর্থন করেন একবার দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলেন এ সমর্থন করি বলেন দাঁড়িয়ে 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 সমর্থন করেন এই এই প্রত্যাশা রেখে যদি আগামী দিনে ওনাকে আনেন তাহলে দেখবেন সেই ডিজিটাল বাংলা না স্মার্ট বাংলা হবে বাংলাদেশ এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমাদের কাজী আকরাম সাহেবকে আমাদের মুরব্বী ওনার এখনো স্পিড অনেক বেশি কারণ উনি ব্যাদেশকে ভালোবাসে নেত্রীকে ভালোবাসে এই জন্য আমি এই পর্যায়ে আমাদের আরেকজন ফরমার প্রেসিডেন্ট মিন নাসির হোসেনকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য দেওয়ার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना एम पी मंच विविष्ट हमारे अग्रज फेडारेशन प्रातन प्रेसिडेंट सलमान एफ रहमान सतीर्थ বন্ধু বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি আমার অনুজপতি সভাপতি জসিমুদ্দিন আহমেদ মঞ্চ উপবিষ্ট প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং এই হলে যারা বসে রয়েছেন আজকের যে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে যে উন্নয়নে বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশ ফোর বিলিয়ন ডলারের কর্মী কারা করেছে এই মানুষগুলি এই পথিক তারাই এর পথিকৃৎ আমি তাদেরকে সবাইকে সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি প্রথমে আমি শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি না জন্মালে তিনি না এলে আমরা এই দেশ পেতাম না উনি আমাদেরকে দিয়েছেন একটা দেশ একটা মানচিত্র একটা জাতির সত্তা যেটা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি আজকে আমরা স্বশ ক্ষেত্রে অনেকেই দিকপাল হয়েছি দেশটা পেয়েছিলাম বলে হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি বিগত চোদ্দ বৎসরে যে উন্নয়ন করেছেন অভাবনীয় পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশে এত তাড়াতাড়ি এত উন্নয়ন হয়েছে কিনা আমি জানি না বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন প্রজেক্টগুলি হয়েছে আমি যদি বলি পায়রা বন্দর মেট্রো রেল রূপপুর পাওয়ার স্টেশন মাতার বাড়ি ডিপসি পোর্ট থেকে আরম্ভ করে যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি হয়েছে সব কেটে বাংলা স্বশ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে পদ্মা ব্রিজ স্বপ্নের পদ্মা ব্রিজ আমি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একটা লোক আমি যখন ওই পদ্মা ব্রিজ পার হই গর্বে আমার মুখ ভরে ওঠে বুক ভরে ওঠে 
তখন স্মরণ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আপনার দৃঢ়তা আপনার প্রজ্ঞা এবং সাহসিকতার জন্য এই পদ্মা ব্রিজ আজকে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এই পদ্মা ব্রিজ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের পথ দেখাবে সাথে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের লোকের কিছু আমি বলি যে কিছু চাহিদা রয়েছে যাতে তারা তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারে পদ্মার ওপারে ইকোনমিক জোন এবং গ্যাস কানেকটিভিটি যদি হয় তাহলে এই অবহেলিত জনপদের মানুষ অর্থনীতির সুবিধা পাবে আমি দু একটি ম্যাক্রো এবং মাইক্রো পয়েন্ট আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই আমরা যে ডলারের সংকটের মধ্যে পড়েছি এটা আপনি সরকার চেষ্টা করছেন এটা সলভ করার জন্য আমার একটা ছোট্ট সাজেশান রয়েছে মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনার দৃষ্টি এখন শুরু করছি আমার ডলার যে সংকট আছে আপনি চেষ্টা করছেন এটা সলভ করার জন্য আমার ছোট্ট একটা সাজেশান আছে কাজে লাগবে কিনা জানি না আমাদের যে এক্সপার্টিয়েটরা যায় এই যে বাইরার থ্রুতে বিভিন্ন সময় কোনো কোনো সময় আপনার তারা অ্যারেঞ্জ করে এবং অধিকাংশ সময় সরকার ছেড়ে বসে যদি ওই এমপ্লয়ারদের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট সরকার করে যে তারা যা বেতন পাবে সমস্ত ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি মনে কারণ একটা বিরাট অংশ হুন্ডির মাধ্যমে আসে আমরা রিজার্ভ থেকে বঞ্চিত হই এই জিনিসটা আপনি একটু বিবেচনা করবেন আর আমাদের গ্যাসের যে এটা সমস্যা আমার মনে হয় সমাধান হয়ে যাবে করা যাবে কারণ ভোলাতে আমরা দেখেছি যে সম্ভাবনা আমরা দেখছি যে গ্যাস সেই গ্যাসকে যদি এই অঞ্চলে ন্যাশনাল গ্রিডে আনা যায় এবং অফশোর ড্রিলিং যদি করা যায় সেটার প্রচেষ্টা আপনি নেবেন বাপেক্সকে তার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা অত্যন্ত প্রয়োজন যাতে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গ্যাস উত্তোলন করতে পারে অনুসন্ধান করতে পারে আমি এইবার এনবিআর সম্বন্ধে একটি বলব যে আজকে যে বাজেটের ডেফিসিট বলেন অর্থায়ন বলেন এটা নির্ভর করছে এনবিআরের উপরে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা এবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে প্রতি বছর এটা বাড়ছে বাড়বেই কারণ অর্থনীতি বাড়ছে বাজেটের আকারও বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এনবিআর এই তাদের সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি এখনও সেটাকে পূরণ করার জন্যে এই বছর তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকার মধ্যে চুয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে রেভিনিউ ইনকামে এটা হয়নি কারণ আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনি আমরা বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে আঠাশশো ডলারের উপরে আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম এত বড় ইকোনমি হয়েছে অনেক লোক কর সংখ্য সক্ষম রয়েছেন যারা কর দিতে পারেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকার উপরে কিন্তু মাত্র তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোক আপনার ট্যাক্স দেয় এটা জাতির জন্য একটা কলঙ্ক কেন ট্যাক্স যে ডিপি যে সেও এই এত অঞ্চলে মধ্যে সবচাইতে কম আমাদের ডাবল ডিজিটের নিচে নেপালের থেকে কম অতএব এর আমি মনে করি যে এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে অটোমেশন 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 করতে হবে ইমিডিয়েটলি এবং না আর একটা আমি শুনেছি যে ঋণ থেরাপির জন্য পিতার দায় পুত্রের উপর বর্তাবে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন বিদায় হজের হজরত মোস্তামের যে বক্তব্য তার মধ্যে বলা আছে পরিষ্কার ভাবে যে যার অপরাধ তার জন্য সেই দায়ী পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় পুত্র অপরাধের জন্য পিতা দায়ী দায় নয় দায়ী নয় আমি মনে করি একটা প্র্যাগমেটিক কর বান্ধব আইন থাকা দরকার যেটা আপনারা করেছেন দরকার হলে সেটা অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার হলে করবেন আর আপনার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আশা করি অনাগত দিনে আপনি বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়ে এটাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেন্ট আমি এবারে এক মিনিটের জন্য বক্তব্যের জন্য অনুরোধ করব জনাব আব্দুল মতলুব আহমেদ কারণ বাবি পাঁচ মিনিট দিয়েছেন আপনার জন্য এক মিনিট অনেক ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট জসিম সাহেবকে আপা অনেক দিন পর আপনার সামনে বক্তব্য দিচ্ছি আমার কোনো আসলে কোনো বক্তব্য নেই 
স্বপ্ন নিয়ে কথা বলবো আমরা সবাই জানি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখান স্বপ্ন আমাদেরকে দিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন করান আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা একটা স্বপ্ন দেখাব এতদিন পনেরো বছর ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আমরা দেখেছি সেই ইমপ্লিমেন্টেশন দেখেছি আজ আমরা সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা স্বপ্ন দেখাব সেই স্বপ্নটা কি আপনি জানেন আমি গাড়ি ঘোড়া এগুলো নিয়ে ব্যবসা ব্যবসা করি আমাদের যে স্বপ্ন আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবারই স্বপ্ন আমরা তেল ছাড়া ডিজেল ছাড়া পেট্রোল ছাড়া গাড়ি চালাতে চাই এবং যেই গাড়িটা আমরা মেড ইন বাংলাদেশ চাই এবং যেই গাড়ি আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে ডিজিটালি কানেক্টেড হবে এমন গাড়ি হবে যে ড্রাইভারই লাগবে না নিজে নিজে যাবে চলো গণভবন নিয়ে যাবে গণভবন এরকম গাড়ি চাই এই স্বপ্ন এই ফোরাম থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি আজকে উপহার দিলাম উনি স্বপ্ন দেখতে চান স্বপ্ন শুনতে চান এই স্বপ্ন উনি ওনার বক্তৃতার মধ্যে বলবেন কিভাবে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা আমাদের ইলেকট্রিক গাড়ি টু হুইলার থ্রি হুইলার ফোর হুইলার ট্রাক বাস পাব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ জয় বাংলা আমি এইবারে আমাদের আরেক ফরমার প্রেসিডেন্ট জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন ওনাকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য সংক্ষেপে এমপিদের জন্য এমপিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বেশি বেশি পায় আমার একটা বিশাল অভিজ্ঞতা আছে ক্ষুধার্থ মানুষের সামনে আমি বক্তব্য দিই না আমি সংক্ষেপে কথা বলবো আজকের এই সম্মেলনের মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের সবার প্রিয় আমি মনে করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে আমাদের সবার আপা বলেন যাই বলেন আমরা আমাদের প্রাণের মানুষ আজকে তিনি আমাদের প্রধান অতিথি আছেন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন পৃথিবীতে কোন দেশে পাঁচ ঘন্টা প্রধানমন্ত্রী বসে কারো কথা শুনে আজকে আরও আছেন আমাদের দুজন অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী যার একজন হচ্ছেন আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা বীর বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু মুন্সি মহোদয় আরেকজন হচ্ছে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি ফেডারেশনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান রহমান আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সুধীমণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সর্বপ্রথমে আমার বক্তব্য শুরু করছি আমাদের বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কে সম্মান জানিয়ে দু একটা কথা বলবো একটা কথা অনেকের হয়তো জানা নেই আমি একটু ডিজিটাল বাংলাদেশ যেহেতু ডিজিটালের ভিত্তিতে আজকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি আমি একটা কথা বলবো নব্বই দশকের প্রথম দিকে আমার মনে হয় একানব্বই বিরানব্বই সালে এক ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম আমাদের দেশে সাবমেরিন কেবল দেওয়ার জন্য ফ্রি একটা অফার দিয়েছিল তখন বিএনপি সরকার বলেছিল এই অফার আমরা নেব না কারণ তাহলে দেশের সব তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে আজকে চিন্তা করে দেখেন মূর্খতার কি সীমা ছিল তখন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতা আসলেন উনিশশো সালে সর্বপ্রথম তিনি এই কানেকটিভিটিটা তৈরি করেছিল তার উপদেষ্টা ছিলেন তারই অত্যন্ত মেধাবী সন্তান সজীবাজের জয় যার দূরদর্শিত আজকে আমরা উপলব্ধি করছি তারা দুজনে মিলে দেশটাকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করেছে তখনও বিএনপি বলেছিল এটা আবার কি ফোন দিই ডিজিটাল বাংলাদেশ কাকে বলে আজকে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি দিলিচিন বাংলাদেশ না হলে আজকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা যেতে পারতাম না আজকে সারা পৃথিবী যেখানে চলে গেছে আমরা সেখানে অ্যানালগ বাংলাদেশ হয়ে থাকতাম আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাদেরকে আমাদের আধুনিকায়ন করেছেন আমাদের অর্থনীতিকে তিনি তাকে বলা হয় গ্লোবাল মডেল এটা কারণটা কি পৃথিবীতে অন্যান্য দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে অনেক সময় কিন্তু ওনার উন্নয়নের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সারা দেশের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেন যারা পিছিয়ে পড়ে আছে যারা নিম্নবিত্ত তাদের জন্য তিনি চিন্তা করেন আপনি আমাদেরকে বলেন দেখি পৃথিবীর কোন দেশে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান অথবা সরকার প্রধান সাহস করে বলতে পারবে যে আমাদের দেশে একজনও গৃহহীন থাকবে না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং এই বছরের মধ্যে তিনি 
আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমার মনে হয় একটা মানুষ আর বাকি থাকবে না যারা গৃহহীন হবে এর চেয়ে বড় সাধারণ মানুষের জন্য সহমর্মিতা আমি আর চিন্তা করতে পারছি না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নিজেও ক্ষুধার্থ একটু পরে যাবেন আমি অনেক কথা বলার ছিল আমি শুধু একটা কথা বলবো আমাদের যেই নতুন যাত্রা আমাদের যে নতুন স্মার্ট বাংলাদেশ এখানে আমাদের একটা বিরাট চালিকা শক্তি হবে আমাদের যুব সমাজ নবীন সমাজ তাদেরকে যদি আমরা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এই সময়টা আমাদের শুধু আছে এর মধ্যে যদি আমরা সঠিকভাবে তাদেরকে শিক্ষিত না করতে পারি তৈরি না করতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ আমরা সেই সুযোগটা নিতে পারব না তাই আজকে আমি বলব যে আমাদের স্মার্ট নলেজ যেটা বলা হয়েছে সেদিকে বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের অর্থনীতি যেভাবে চলছে আমার মনে হয় যে যদি করোনা না হতো এবং বর্তমানে যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ না হতো আজকে আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থতম তিন চারটা অর্থনীতির মধ্যে আমাদের একটা গ্রোথের দিক থেকে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হতো আজকে দেখেন এত কিছুর পরেও আমাদের এই বাজেটে আমরা মিনিমাম সিক্স টু সেভেন পারসেন্ট আমাদের গ্রোথ আশা করছি সারা পৃথিবীতে চারটা দেশ নাই যারা পাঁচ পার্সেন্ট উপরে এবার সেই প্রত্যাশা করছে তা আমি আর বেশি কথা বলবো না যেহেতু সবাই ক্ষুধার্ত শুধু একটা কথা বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই ভালোবাসা আজকে আমাদের কাছ থেকে পেয়েছেন সেটা তিনি অর্জন করেছেন তিলে তিলে কাজ করে দিনে চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা কাজ করে অর্জন করেছেন আমরা তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ তিনি সব হারিয়েছেন তার পরিবার প্রায় সবাই চলে গেছেন কিন্তু তিনি এখন একমাত্র বাংলাদেশকে ভালোবাসেন বলে বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসেন বলে এখনও তিনি আমাদের সামনে আছেন আমরা আশা করব তার চিরকাল যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন তিনি যদি আমাদের মাঝে থাকেন এবং আমাদের দিক নির্দেশনা দেবেন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ পৃথিবীর আমার বিশ্বাস একচল্লিশ সালের মধ্যে পৃথিবীর দশটি বেস্ট ইকোনমির মধ্যে একটি বাংলাদেশে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ আমি তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী এইভাবে ব্যবসায়ীদের সাথে চারটা থেকে এখন আটটা বিয়াল্লিশ তার মানে প্রায় পৌনে পাঁচ ঘন্টা আমাদের সাথে ছিলেন এই জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের দুই বিশেষ অতিথি কথা বলবে না এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন আমাদের আরও কিছু কলিক কথা বলার ছিল আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি তাদেরকে দিতে পারলাম না আমরা আবার আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব সালমান এফ রহমান এবং আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রীও কথা বলবেন না ওনারা আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে চাই ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত সুধী আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করছি অভ্যাগত অতিথির উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান ভাষণ প্রদানের জন্য সুধী মন্ডলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ বিসমুল্লাহ রহমান রাইম আর জানি সেই বলে মাহফিলের শেষ বক্তা তো এখানে আমার সেই অবস্থা তারপরে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় সম্মানিত সভাপতি সহকর্মীবৃন্দ সম্মানিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা উপস্থিত বা এখনও বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল বা দেশে বিদেশে যারা আছেন সবাইকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা আমরা দিয়েছি কাজে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ীদের এই সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই আমি আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন রাষ্ট্র দিয়েছেন আত্মপরিচয় সুযোগ দিয়েছেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই পনেরোই আগস্ট যে কলঙ্কময় দিনটি যেদিন আমি আমার বাবা মা ভাই সব হারিয়েছিলাম আমার ছোট বোন আর রেহানা আমরা বিদেশে ছিলাম ঘাতকে নির্মম বুলেট কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তদন্ত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই সহ সব প্রায় আঠেরো জন সদস্য শাহাদত বহন করেছে তাদের আত্মার মাগফাত কামনা করি আমরা দুই বোন তখন বিদেশে হঠাৎ একদিন জানি যে আমাদের কেউ নেই এরপর যে দুর্বিষ জীবন সেটা বলতে চাই না তবে এটুকু বলতে চাই যে যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন 
যাটাকে সারা দিয়ে দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে সেই বাংলাদেশ ব্যর্থ হতে পারে না আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের চার জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি যারা যাদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের বিজয় এনে দিয়েছে ছয় বছর রিফিউজি আকারে বিদেশে থাকতে হয়েছিল এরপর যখন দেশে আসার সুযোগটা পেলাম কারণ মিলিটারি ডিক্টেটর জিয়া রহমান আমাকে আসতে দেবে না আমাদেরকে আমার ছোট বোন রেহারার পাসপোর্টও সে কিন্তু অনুমোদন করে দেয়নি পাসপোর্টটাও রিনিউ করেনি যা হোক একাশি সালে আওয়ামী লীগ আমাকে যখন সভাপতি নির্বাচিত করে করলো আমি একরকম জোর করে দেশে ফিরলাম সারা বাংলাদেশ আমি ঘুরেছি বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ আর সেই একাশি সালের বাংলাদেশ অনেক অনেক তফাৎ এমনকি মাত্র চোদ্দো পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ অর্থাৎ দু হাজার নয় আমরা সরকার গঠন করার পর দু হাজার তেইশ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আমরা যে জায়গায় নিয়ে এসেছি বেশি দিন লাগবে না এই দু হাজার নয় বা দু হাজার আট সালের বাংলাদেশের কথা একবার আপনারা চিন্তা করে দেখেন যেখানে খাল বিল নদী নালা সে রাস্তাঘাট কিছু ছিল না একাশি সালে আমি পায়ে হেঁটে রিক্সা নৌকা ডিঙ্গি নৌকা নদী পার হওয়া থেকে শুরু করে মাছের ট্রলার শ্যাম্পান কিসে না চড়েছি কিন্তু আমি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরেছি বাংলাদেশের অবস্থাটা জানার চেষ্টা করেছি আর আমাদের উন্নয়নটা কি হবে সেই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে কিভাবে বাংলাদেশের মানুষকে এই ক্ষুদা দারিদ্র থেকে মুক্ত করব। কারণ আমি দেখেছি মহঙ্গা লেগেই আছে দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে মানুষের শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই পরনে ছিন্ন কাপড় মিটিং করতে গিয়েছি সেখানে মানুষ এসেছে হাতে শান্তি নিয়ে ক্ষুদার জ্বালা দেখিয়েছে মুখে খাবার চেয়েছে একুশ বছর পর সরকার গঠন করার সুযোগ পাই তখন থেকেই আমাদের প্রচেষ্টা কারণ আমাদের পরিকল্পনা আমরা বিরোধী দলে থাকতে পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা সরকার এগুলি কি কি করব। আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করেছি আমাদের ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছি এবং যখনই সরকার এসেছি তখনই কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি পেয়েছি সুযোগ নিয়েছি যে কিভাবে দেশকে উন্নয়ন করব সেইভাবে আমরা কাজ করছি ব্যবসা বাণিজ্য এগুলি সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে যে আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে আজকে যে এত টেলিভিশন এত কিছু আপনারা দেখেন এই তো আমরা সরকার এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর আগে একটা টেলিভিশন একটা রেডিও স্বল্প কয়েকটা পত্রিকা সরকারি কয়েকটা ব্যাংক আমি ব্যাংক বিমা হেলিকপ্টার সার্ভিস বিমান থেকে শুরু করে মিডিয়া অর্থাৎ বেসরকারি টেলিভিশন শিল্প কলকারখানা এমনকি হাসপাতাল যা কিছু যেখানে দরকার সব কিছু তৈরি করার জন্য বেসরকারি খাতকে সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি জাতির পিতা মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছিলেন সেই সংবিধানের তেরো অনুচ্ছেদে আছে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কি হবে সেখানে যেমন সরকারি খাত সেখানে সমবায় এবং বেসরকারি খাতও উল্লেখ ছিল আর বেসরকারি খাতকেই আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি কারণ শিল্প বাণিজ্য শিল্প কলকারখানা বা বিনিয়োগ যদি না হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না আমি যা কিছু করেছি এখানে অনেক বাধা ছিল সেই বাধা অতিক্রম করেই করতে হয়েছে অনেক পরামর্শদাতা বিদেশে এসে পরামর্শ দিত এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না আমার মানে সরকার গঠনের আগেই এই পরামর্শ শুনতে হয়েছে আমার একটাই কথা ছিল দেশটা আমাদের মাটি মানুষগুলি আমাদের তাদের ভালো মন্দ কি হবে সেটা আমরা ভালো বুঝি জানি আমরা আমাদের মতো করেই করব আমরা সেইভাবে কাজ করেছি আজকে আমরা কিন্তু সেই ছিয়ানব্বই থেকে দু এক পর্যন্ত যেখানে আমি ষোলোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল আমরা বিশেষ আইন করেছি বেসরকারি খাত উন্মুক্ত করে দিয়েছি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ এনেছি গ্যাস উত্তোলনের জন্য এবং ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট অবকাঠামো উন্নয়ন শুরু করেছিলাম এবং বেসরকারি খাতে টেলিভিশন থেকে শুরু করে সব কিছু এমনকি ব্যাংক বিমা অনেক বাধা ছিল অনেকে অনেক বলেছে আর নাম বলতে চাই না যে এত ব্যাংক দিয়ে কী হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত বড় না যে এত ব্যাংক হবে তো আমার কথা ছিল অর্থনীতি এত ছোট থাকবে না অর্থনীতি বড় করার জন্যই তো আমাকে দিতে হবে কাজে সেইভাবে আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছি কাজে সেখান থেকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ দু হাজার আটের নির্বাচনী স্তরে ঘোষণা দিয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ করব। আজকে আল্লাহ রহমতে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি আমরা সাবমেরিন কেবল দিয়ে 
আমাদের ব্রডব্যান্ড এবং ওয়াইফাই কানেকশন আজকে সারা বাংলাদেশে আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি সাড়ে আট হাজারের উপর ডিজিটাল সেন্টার আমাদের যে পোস্ট অফিসগুলি ছিল সেই পোস্ট অফিসেরও আট হাজার পোস্ট অফিসকে আমরা ডিজিটাল সেন্টার আরও আট হাজার পোস্ট অফিস সেন্টারগুলিকে আমরা ডিজিটাল সেন্টার হিসেবে রূপান্তর করে দিয়েছি যার সুযোগটা আপনারা দেখেছেন আর এই সুযোগটাই আমি মনে করি আজকের এই আয়োজনে আমি বলবো এই যে ডিজিটাল ব্যবস্থা আমরা করেছি এখান থেকে আমরা এখন যেতে চাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া অর্থাৎ আমাদের দেশের জনগণ যেন হবে স্মার্ট সিটিজেন আমাদের ইকোনমি হবে স্মার্ট ইকোনমি আমাদের সমস্ত গভর্নমেন্ট আমরা গভর্নেন্সটা এটা সম্পূর্ণ স্মার্ট গভর্নমেন্ট করতে চাই পাশাপাশি আমাদের সমাজ সেটা স্মার্ট সোসাইটি এইভাবেই বাংলাদেশকে আমরা এখন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই দু হাজার আটে ঘোষণা দিয়েছিলাম রূপ বদলের মানে আমরা দিন বদলের সনদ রূপকল্প দু হাজার আমরা কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেছি যার ফলে আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় আজ যেটা আমাদের সামনে আসছে যে এখন আমরা আমাদের যেমন শিল্প কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি সহ সকল ক্ষেত্র আমরা স্মার্ট ডিভাইস ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি যেমন রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ন্যানো টেকনোলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জৈব প্রযুক্তি বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা এইভাবেই আমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ বা বাস্তবায়ন করতে চাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই শিল্প কলকারখানা এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আজকে এখন আমাদের সামনে আছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেখানে বেশিরভাগ দক্ষ জনশক্তি দরকার তো সেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই আমরা যেমন কম্পিউটার ট্রেনিং এবং আমাদের সেই সাথে সাথে ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা তৈরি করে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেছি তাছাড়া এখন স্কুল লেভেল থেকে আমরা কম্পিউটার ল্যাব করে দিচ্ছি সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি পাশাপাশি আমরা ন্যানো টেকনোলজির জন্য একটা আইনও আমরা করে দিচ্ছি ন্যানো টেকনোলজি ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছি গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি আইন ইতিমধ্যে ক্যাবিনেটে আমরা অনুমোদন দিয়েছি পার্লামেন্টে পাস করে দেব অর্থাৎ এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেই পদক্ষেপ কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা নিয়েছি তাছাড়া আমরা বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে তার জন্য আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠানই করে দিয়েছি যে আমাদের এই দক্ষ জনশক্তি যেন গড়ে তোলা হয় শুধু ট্রেনিং দেওয়া না কোন কোন ট্রেডে কিভাবে কি ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে সেগুলো মনিটর করা সার্টিফিকেট দেওয়া এবং দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানে ব্যাপক সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা নিয়েছি অর্থাৎ ন্যাশনাল মানে জাতীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সেইভাবে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি আমাদের যে ইয়ে করতে হবে যে শুধু স্বপ্ন দেখলে চলবে না স্বপ্ন বাস্তবায়নেরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আর সেই ধরনের চিন্তা ভাবনাও থাকতে হবে আজকে আমি খুব আনন্দিত যেখানে আপনারা অনেক বয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীও যেমন আছেন আবার আমার নতুন প্রজন্ম আছে যারা উঠতি জনশক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আমরা আমাদের দেশের যারা যুব সমাজ তাদেরকে আমরা সেইভাবেই একটা মানে তাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই সে কীভাবে যে তারা নিজেরা শুধু একটা পাস করে চাকরির পিছনে ছুটবে না নিজেরাই মাস্টার হবে নিজেরাই উদ্যোক্তা হবে আরও মানুষকে চাকুরি দেবে সেই যোগ্যতা তারা অর্জন করবে সেই জন্য ইতিমধ্যে স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম আমরা কার্যকর করছি এই স্টার্ট আপ প্রোগ্রামের সাথে সাথে তার জন্য স্পেশাল ফান্ড আমি রেখেছি বাজেটে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি কোম্পানি আইন পরিবর্তন করে সেখানে এক ব্যক্তি কোম্পানি যাতে খুলতে পারে সে ব্যবস্থাটা আমি নিয়েছি যাতে আমাদের যারা যুব সমাজ তারা যেন আরও এগিয়ে আসে তারা যেন কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি অর্থাৎ আমরা কিন্তু ব্যবসা করি না অন্তত বলতে পারি যে আমি তো সরকার প্রধান হচ্ছে বলতে পারি ব্যবসার ব বুঝি না কিন্তু আমরা ব্যবসাকে উৎসাহিত করা সুযোগ সৃষ্টি করা সুবিধা তৈরি করে দেওয়া পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া এবং সেই সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে ব্যবসা 
বান্ধব একটা সরকার আমাদের সেটাই আমরা নিশ্চিত করেছি অন্তত সেটা আপনারা এ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন ব্যবসা বাণিজ্য যখন আপনারা করবেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন দল মত নির্বিশেষে কে কোন দল আমরা কিন্তু কখনো সেটা দেখিনি কে কোন ব্যবসাটা করেন কার ব্যবসার ফলে আমার দেশ লাভবান হচ্ছে দেশের মানুষ লাভবান হচ্ছে সেটাই আমার কাছে কিন্তু বিবচ্চ যে কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যার যখন যেটা সুবিধা যে যখন আসেন আমরা কিন্তু তাদেরকে সেই সুযোগটা দেই আজকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে আমরা কোনো হাওয়া ভবনও খুলিনি আর কোনো খাওয়ার ব্যবস্থাও করিনি স্বাধীন মতো সবাই ব্যবসা করতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাই করে দিয়েছি অর্থাৎ সরকার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেবে অবকাঠামো উন্নয়ন করে দেবে সেইভাবেই আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি কাজে আমি আজকে ব্যবসায়ী সকল যারা এখানে নেতৃবৃন্দ আছেন বা নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা আছেন সবাইকে আমি এটুকু বলবো আমাদের দেশটা নদীমাত্রিক দেশ চলাচলের যোগাযোগে যে অসুবিধাগুলি ছিল এই যে এত নদী নালা খাল বিল আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে সব থেকে বড় বড় নদীগুলিতে যত ব্রিজ করা যেমন উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু ব্রিজ আমি ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার এসেছি তখন কিন্তু ওই ব্রিজ করে দিয়েছি তার সঙ্গে রেল লাইন বিদ্যুৎ লাইন গ্যাসের লাইন সহ মাল্টিপারপাস ব্রিজ আমরা করে দিয়েছিলাম আর এবারে পদ্মা সেতু যা আমার দক্ষিণবঙ্গের একুশটা জেলা আজকে সংযোগ হয়েছে এর মাঝে বাকি যেখানে যত নদী আছে এখন নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে মোটামুটি সব নদীগুলিতে ব্রিজ করে দিয়ে সেই আপনার কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রিজ থেকে শুরু করে বরিশালে ঝালকাঠি গাবখান ব্রিজ শিকারপুর দোয়ারিকা ব্রিজ কোনো ব্রিজ পায়রা নদীর উপর ব্রিজ এরকম কোনো ব্রিজ আর বাদ দেয়নি প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু আমরা এইভাবে যোগাযোগ করেছি আমাদের পার্বত্য অঞ্চল সবসময় অবহেলিত ছিল একই দিনে একশোটা সেতু আর একশোটা রাস্তা উদ্বোধন করা এই সুযোগ বোধ আর কেউ করতে পারেনি সেই অঞ্চলটাও সম্পূর্ণ অনুন্নত ছিল এখন আর অনুন্নত নেই শান্ত পার্বত্য চাপ শান্তি চুক্তি করেছি এবং সেখানে রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ করে সেখানকার উদ্বা উৎপাদিত পণ্য বাজার যা ধরতে পারে সেই ব্যবস্থাও করেছে এবং মানুষের মাঝে যে অত উদ্ভাবনী শক্তি আছে ভাবতে অবাক লাগে পার্বত্য চট্টগ্রামে আপনার শুনলে অবাক হবেন কলা গাছ থেকে সুতো তৈরি করে সেই সুতো দিয়ে শাড়ি তৈরি করেছে ও বসে আছে কবে শাড়িটা আমার কাছে নিয়ে আসবে আমাকে উপহার দেবে তা আমি বলছি এটা তো খুব সাংঘাতিক একটা ব্যাপার কলা গাছ থেকে সুতো সেটা থেকে আবার শাড়ি বুনে বসে আছে এটা কিন্তু মহিলারা করছে আমাদের ওখানকার যে ডিসি সে তিনি মহিলা সে তাকে আরও বেশি সুযোগ করে দিয়েছে খুব শিগগিরই আসবে আমি যে এটা তো একটা মানে একটা বিস্মৃত হয়ে গেছে যে এই জিনিসও করা যায় তা এই ধরনের অনেক উদ্ভাবনী শক্তি কিন্তু আছে আর আমাদের মেয়েদের মধ্যে তো একটু বেশি আছে সুযোগ একটু কম ছিল তা আমরা চেষ্টা করছি সুযোগ দিয়ে দিতে তবে সব সুযোগ নিচ্ছে না এস এম ফাউন্ডেশন থেকে আমরা মহিলা উদ্যোক্তাদের কিন্তু বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে থাকি আর সেই সাথে সাথে একশোটা শিল্প অঞ্চল করে দিচ্ছি যত্রত্র যেখানে সেখানে শিল্প না করে এখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা দেব যাতে করে সেখানেই শিল্প গড়ে উঠবে সেখানে মার্কেটিং ফ্যাসিলিটিস থেকে শুরু করে সার্ভিস সেক্টর থেকে শুরু করে যোগাযোগ পানি সব ব্যবস্থা করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি যেটা আমাদের মানে দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা হবে কিন্তু সেখানে তো মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা দেয়া আছে আমরা এই যে নদীমাত্রিক বাংলাদেশকে সেতু বন্ধ করেছি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে তাতে ব্যবসা বাণিজ্য শুধু এক একটা জায়গা কেন্দ্রিক না সারা বাংলাদেশেই আপনারা করতে পারবেন কোন অঞ্চলে কি ধরনের পণ্য আমাদের যেমন পাট পাটজাত পণ্য চামড়া চামড়াজাত পণ্য আমাদের কৃষি কৃষিজাত পণ্য খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বাজারজাতকরণ তার জন্য নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে মার্কেট খুঁজে বের করতে হবে এবং রপ্তানির ব্যবস্থা যেমন নিতে হবে সাথে সাথে এইটুকু অন্তত দাবি করতে পারি আমাদের সরকার আমলে আমাদের সাধারণ মানুষ একেবারে গ্রামের তৃণমূল মানুষ পর্যন্ত তাদের কিন্তু মাথা পিছু আয় বেড়েছে আজকে দারিদ্রের হার যেটা একচল্লিশ ভাগ ছিল আমরা আঠেরো ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি হত দরিদ্র সেটাও যেটা পঁচিশ দশমিক এক ভাগ ছিল আজকে তা পাঁচ দশমিক সাত ভাগে নেমে এসেছে আর ইনশাল্লাহ সেটাও থাকবে না কারণ একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না আজকে যখন একটা ভূমিহীন মানুষকে আমি ঘর দিয়েছি 
ঘর দেবার পর তাদের সঙ্গে যখন কথা বলি এবং তাদের বাড়ি ঘরের ছবি তুলে নিয়ে আসি সেখানে যখন দেখি আমাকে একজন বলছে আপা আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনে ফেলেছি তাদের ঘরে টেলিভিশন তাদের কাছে সেই আপনার রাইস কুকার আমাকে একজন বলছে আমি আর এখন কাঠ ফুকায় ফুকায় ভাত রান্ধি না রাইস কুকারে ভাত রান্ধি কারণ বিদ্যুৎ দিয়েছি এটা শুনলে ভালো লাগে যে আমার গ্রামের মানুষ আমাদের লক্ষ্যই কিন্তু তৃণমূল মানুষ তাদের ক্রয় ক্ষমতা বা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ আপনি ইন্ডাস্ট্রি করবেন আপনার পণ্য তো শুধু রপ্তানি হবে না নিজের দেশে সেই পণ্য যাতে বিক্রি হয় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে আমরা কিন্তু সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি কাজে এই যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি এই শক্তিগুলিও কাজে লাগাতে হবে এবং সেটা আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে সব থেকে বেশি আছে আজকে যখন আমি বক্তব্য শুনছিলাম অনেকের কাছ থেকে খুব চমৎকার চমৎকার আমি তথ্য পেলাম যেগুলি আমরা আমি কিছু কিছু আমি নোট করেও নিয়েছি যে আমরা এই সুযোগগুলি আরও সৃষ্টি করে দেব যাতে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায় সেটাই আমরা চাই আর মেট্রো রেল বা টানেল সেগুলির কথা তো আপনারাই বলেছেন হ্যাঁ আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা সব উন্নতি করবার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি করে যাচ্ছি এবং এক একটা কাজ করতে গেলে প্রথমেই অনেক সমালোচনা শুনতে হয় মেট্রো রেল করার সময় শুনতে হলো তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে মেট্রো রেল করার কি দরকার ছিল তিন হাজার টাকা খরচা করলেই তো তিন হাজার কোটি টাকা খরচা করলেই তো নাকি সব সমাধান হয়ে যায় এটাও শুনতে হয়েছে অবশ্য ভালোই একদিকে আমি অনেক টেলিভিশন বেসরকারি খাতে দিয়েছি সেখানে সবাই টক শো করে আর টক টক কথা বলে সেই টক টক কথা শুনতে হয় মাঝে মাঝে আমি বলি যে আপনার খালি টক টক বলেন কেন কথা যদি টক ঝাল মিষ্টি হয় তখন না আরও বেশি সুস্বাদু হবে তো বলে দিল একজন এটা মানে কি দরকার ছিল পদ্মা সেতু রেল এত টাকা খরচ করে রেল দেওয়ার কি দরকার ছিল মানে আপনি যাই করতে যান কিছু লোকের মানসিকতাই হচ্ছে কিছুই ভালো লাগে না তাই কিছুই ভালো লাগে না লোকের কথা ভুলে গিয়ে দেশের উন্নয়নে কি করতে হবে সেই কাজটাই করতে হবে আজকে আমি এটুকু বলতে পারি যে এই বিদ্যুৎ অনেক সমালোচনা অনেকে এখন করে যাচ্ছেন কেন ওটা কি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন কেনা হলো অমক কেনা হলো তাদেরকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমি ছিয়ানব্বই সালে ষোলোশো মেগাওয়াট পেয়েছিলাম বেসরকারি খাতে যখন পদক্ষেপ নিলাম উদ্যোগ নিলাম চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ আমি দিতে পারতাম দেওয়া শুরু করেছিলাম দু হাজার একে সরকারে আসতে পারিনি আওয়ামী লীগ দু হাজার একে আসলো বিএনপি জামাত জোট সরকার দু হাজার নয় আমি আবার সরকার গঠন করলাম সরকার গঠন করে আমি বিদ্যুৎ কত পেলাম চার হাজার তিনশো থেকে কমে সেটা তিন হাজারে নেমে গেছে আট বছরে বাড়লো না এক ফোটা বরং কমলো এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে ঠিক আছে যাই সমালোচনা করছে আচ্ছা ঠিক আছে সেখানে নাকি নব্বই হাজার কোটি টাকা বিফলে গেছে অমক হয়েছে তমক হয়েছে এই আইন করা ঠিক হয়নি এই আইন যদি না করতাম আর তখন আমার দরকার ছিল বিদ্যুৎ তা আমাদের বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আমাদের কি পরিকল্পনা দিতে হলো যে আসুক করণীয় কি কারণ তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করে বিদ্যুৎ আমার সরবরাহ করার সুযোগ ওই একটাই ছিল কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান নিয়ে আমরা শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ছোট ছোট মাঝারি এবং বড় আকারের পাওয়ার প্ল্যান অর্থাৎ আসুক করণীয় আমার মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সেইভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আজকে যেখানে তিন হাজার আটশো মেগাওয়াটের মতো দু হাজার ছিল আজ সেখানে আমরা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করেছি আর যারা নব্বই হাজার কোটি টাকার হিসাব করেন তাদেরকে আমি বলবো এই চোদ্দ বছরে নব্বই হাজার কোটি টাকা যদি খরচও করে থাকি তার বিনিময়ে আমার যে ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে সেটার হিসাবটা কি সেটা তুলনা করে করে দেখলে এটা কিছুই না কাজে কিছু লোকেরই আছে ওই যে কিছু ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না একটা পার্টি তার ওই কথা আর আমাদেরও সরকারি অফিসারদের মধ্যে এই মানসিকতা অনেকেই ওইভাবেই ওই শুনে শুনলেন অথবা তারা যখন রিপোর্ট তৈরি করেন সে আউটসোর্সিং করেন কিন্তু আউটসোর্সিংয়ে কি লিখল সেটা পড়ে না দেখে পট করে ওটা দিয়ে দেন আর কিছু পত্রিকার এজেন্ট থাকে বিভিন্ন 
মন্ত্রণালয় আমি মনে করি মন্ত্রণালয়গুলি এভাবে একটু সাবধান থাকা দরকার তাদের ওই তথ্য চুরি করা আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দিয়ে বিকৃত করে পরিবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এ ধরনের একটা মানসিকতা আছে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে ন্যায় ও সত্যের পথে থাকলে যতই বিভ্রান্ত ছড়াকা যাই করুক এতে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না আলটিমেটলি আমরা যেটা করছি সে যে মানুষের কল্যাণে সেটাই কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি আজকে আমাদের বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিমধ্যে কিছু কিছু আমরা পেয়ে গেছি যদি কোভিড নাইন্টিন না হতো আর এই যে পানির মতো টাকা খরচ করে ভ্যাকসিন কিনে নিয়ে এসে সেই ভ্যাকসিন কিছু আনা না ভ্যাকসিন আনা ভ্যাকসিন দেয়া ভ্যাকসিন রাখা ভ্যাকসিন পরিবহন করা প্রত্যেকটার পিছনে কিন্তু খরচ আছে এবং তার জন্য যে ডাক্তার টেকনোলিশিয়ান সব ব্যবহার করা এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সব তো বিনা পয়সায় করেছি কত হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং এখানে যদি আমরা এখন একটা সরকারি নিয়ম মেনে মেনে করতে যেতাম তো আমার রুগী মরে যেত ডাক্তার আসার আগে ওষুধ আসার আগে রুগী শেষ আমি শুধু টেলিফোনে কথা বলছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তোমাকে এটা এক্ষুনি করতে হবে বলে এটি আমার কিছু লাগবে না করে পরে আমাকে ফাইল পড়া আমি সই করবো আমার এক্ষুনি দরকার ভ্যাকসিন দেবো সিরিন যাই প্লেন পাঠিয়ে স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে আমি যে কত খরচ ওটা দেখতে চাই না প্লেন পাখিটি আগে নিয়ে আসো তারপরে যেটা নিয়ম সেটা আমরা করব এখন এর পিছনে কেউ দুর্নীতি খোঁজে কেউ দৌড়বি সন্ধে খোঁজে এটা তো আছে কিন্তু অতীতটা ভুলে যাচ্ছে যে তখনকার অবস্থাটা কী ছিল যা হোক এগুলি হবেই এটা কিছু মানুষের মানসিক দন্যতা থাকে তাদের আমি করুণা করি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমার দেশ যে কাজ আমরা সেটা করে যাচ্ছি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটার বিরুদ্ধে তো আন্দোলনের সীমা নাই সেই আন্দোলন সেটাও আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে শুধু দেশে না বিদেশেও বিদেশেও অনেকের সাথে রীতিমতো আমাকে মানে কি বলবো তর্কই করতে হয়েছে যে কেন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে আজকে কোভিড নাইন্টিন ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধ তারপরে স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন সেই কয়লার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে তারাই আবার সেই কয়লা খনি শুরু করে দিয়েছে এখন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আবার উৎপাদন শুরু করেছে আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি আমরা তখন যেটা দূর মানে আমাদের যে দূরদৃষ্টিটা ঠিক রেখে আমরা চলেছি বলেই এখন আমরা কিন্তু করে যাচ্ছি মাঝখানে কিছুদিন কয়লা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন যে লোড শ্রেণী তখন তো সবাই খুব কান্নাকাটি সেই সময় কিন্তু আবার কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট চালিয়েই কিন্তু তাদের বিদ্যুৎ দিতে হয়েছে কাজে ব্যবস্থা অল্টারনেটিভ থাকতেই হয় আর এতগুলি পাওয়ার প্ল্যান্ট সপ্তাহের একসাথে চলে না একটা মেরামত করতে হয় একটা রিফারবিশ করতে হয় এগুলি অনবরত এগুলি চলমান রাখে সেভাবে আমাদের রাখতে হয় যাক আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ব্যবসা বান্ধব সরকার সেটা নিশ্চয়ই আপনারা টে পেয়েছেন এবং সেটা সেই জন্যই আজকে আপনারা এত কষ্ট করে এই দীর্ঘ সময় বসে আছেন আমি জানি সেই চারটা থেকে আমাদের অভ্যাস আছে আমরা যখন অফিসে বসি এরকমই কত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি আর মানুষের সাথে দেখাও করি সর কাজ করি বা মিটিং করি এক নেকের মিটিং অথবা ক্যাবিনেট মিটিং আবার পার্টি করি পার্টির মিটিং চালাতে গেলেও এরকম হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেওয়া সকলে বক্তৃতা শুনতে হয় কিন্তু আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে এই সবাই এখানে এত সময় ধরে বসে আছেন সত্যি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনাদের এই আন্তরিকতা এই আন্তরিকতাটাই হচ্ছে আমাদের চলার পথের পাথেও কারণ আমি চাই যে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্যাস পানি সরবরাহ সব রকম ব্যবস্থা আমরা করে যাচ্ছি আমার মনে আছে প্রথম যখন সরকার গঠন করি এমন অবস্থা তখন জেনারেটর চালানো হতো সেই জেনারেটরের উপর থেকে আমি কিন্তু সব ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলাম এবং সেই সময় ইন্ডাস্ট্রির মালিক যা তাদেরও বলেছিলাম যে কটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন আর সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন আমরা এই বিশ্বাস আইন করে সেই সুযোগটাও করে দিয়েছি কাজে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে যে আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে কারণ আপনারা দেখে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরোপ বা আমেরিকা বা এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে সেখানে কিন্তু আর সেই সাথে সাথে আমরা যে লোন নিই সেখানে কিন্তু সুদের হারও অনেক বেড়ে গেছে কাজে সেই দিকে চিন্তা করেই আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে নতুন এলাকায় যেতে হবে আর নতুন পণ্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেটাই ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা আমাদের সরকার এফডিআই এবং স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ উভয়ের জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আমরা দিয়েছি বেসরকারি খাতকে সহায়তা দেওয়ার জন্য 
অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা আমি স্টাবলিশ করে দিয়েছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ দু সালের মধ্যে একষট্টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে যেখানে বিনিয়োগ হবে ব্যবসা বাণিজ্য সহজ করার জন্য অটোমেশন অটোমেশনের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন সুবিধা ইতিমধ্যে আমরা দিয়ে দিয়েছি যাতে বারবার আপনাদের ধর্না দিতে না হয় ট্রেড লাইসেন্স পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো সেটাও আমাদের প্রক্রিয়ায় রয়েছে ওটা আমরা করে দেব যাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারেন এবং দীর্ঘ মেয়াদি না হলে বিনিয়োগ আসবে না আপনার বিদেশি পার্টনারও পাবেন না সেটাই কথা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীগণ পণ্য তৈরি রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেশন প্রদান করে বিদেশে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত অর্থাৎ কিউ ডি এফ কিউ এফ সুবিধা উপভোগ করছেন পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য নিবন্ধন গ্রহণ ও পারমিটের ক্ষেত্রেও অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসে সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রারের দপ্তরে অনলাইনে রিপোর্ট ও রিটার্ন দাখিল করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য এখন ঘরে বসেই আপনারা ফিস জমা দিতে পারেন রিটার্ন দাখিল করতে পারেন সেই সুযোগটা আমরা করে দিয়েছি এখন আসুন দু সাল আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা নেব অনেক দেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েও পিছিয়ে গেছে আমরা পিছিয়ে যাইনি বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় না পিছিয়ে যাবে না আমরা বাস্তবায়ন করব আর এই বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আমরা করে দিয়েছি যে কমিটি আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবেলা করতে হবে আর কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পাব সেই বিষয়টা দেখে এর যে থিমেটিক ধারণা সেই ধারণা ধারণ করে সাতটা আলাদা সাব কমিটি করা হয়েছে এই কমিটি এর উপর কাজ করে যাচ্ছে যাতে করে আমরা এর সুফলটা ভোগ করতে পারি আর কোনো চ্যালেঞ্জ আসলে সেটা মোকাবেলা করতে পারি সেই কারণেই কিন্তু এর পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি কাজে আমি মনে করি আমাদের ব্যবসায়ী যারা তাদেরকেও এখন থেকে আপনাদেরও সেই উদ্যোগ নিতে হবে যে কোনো চ্যালেঞ্জ যদি আসে সেটা কিভাবে মোকাবেলা করবেন তার জন্য সরকার আপনাদের পাশে আছে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেব আর এখান থেকে সুবিধা আমরা কতটুকু পাব সেটাও আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে খুব দ্রুত সেইভাবে এখন থেকে আপনাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে মানে অনুরোধ জানাচ্ছি আর তাছাড়া আমরা সরকার বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এই সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান অর্থনীতি দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এগারোটি দেশের সাথে আমাদের আলোচনাও চলছে আর আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের তৎপর রয়েছে এবং নতুন বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গঠনে জোরালো পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি উন্নত দেশ সময়ে জিএসপি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ডিএফ কিউ এফ সুবিধা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে ভুটানের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা পিটিএ চুক্তি সম্পন্ন করেছি ভারতের সঙ্গে সিএপিএ শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া নেপালে এফটিএ চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা চলছে আর ইউ দেশগুলি এবং ইউএসএর সঙ্গে বাণিজ্য গভীর ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে নিরসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা চাই যে দেশের মানুষ সামাজিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নানাবিধ বিষয়ের উপর ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়ন নির্ভর করে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি চোদ্দ পনেরো বছর আগে অর্থাৎ সাড়ে চোদ্দো বছর আগে যে বাংলাদেশ ছিল এখন আর সে বাংলাদেশ নেই বাংলাদেশকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছি আপনারাও একবার চিন্তা করে দেখেন যে সেই সময় ধরুন দু পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কী ছিল মাথা পিছু আয় কী ছিল বা মানুষের আর্থিক অবস্থা কী ছিল এখন তো আপনাদের উৎপাদিত পণ্য একবার গ্রামে চলে যাচ্ছে কাজে এই যে সুযোগটা এবার আমি আমার গ্রামে গেলাম বাটগাতি বাজার আমাদের গ্রামের বাড়িতে কোনো টেলিভিশন ছিল না তো যা হোক জয় আমার সাথে ছিল খেলা দেখবে তা বললাম যে একটা টেলিভিশনের ব্যবস্থা করতে হয় তা যে খুলনায় অথবা গোপালগঞ্জে শহর আছে সেখানে পাওয়া যাবে পাটগাতি বাজার থেকে দেখি পঞ্চান্ন ইঞ্চির এক এইচডি টেলিভিশন নিয়ে হাজির মানে পাটগাতি বাজারের এই অবস্থা বলে সেটা তাই না দুইশোটা 
ফ্রিজ বিক্রি হয়েছে মানে কোরবানি ঈদের আগে আর যে সব অঞ্চল একসময় মানুষ খেতে পেত না একবেলা খাবার জুটত না আমি সেই অঞ্চল থেকে আসছি চাই রাস্তার দুপাশে মানুষ দাঁড়ানো সুন্দর কাপড় চুপ পড়া আবার সকলের হাতে মোবাইল ফোন সমানে আমার ফোন ওই ফোন দিয়ে ছবি তুলছে আমি আবার তাদের ছবি নিলাম তো এই যে বাংলাদেশ এটা তো সব থেকে দুর্গম এলাকা ছিল সব থেকে গরিব মানুষের বাস ছিল আজকে এভাবে যে বদলে গেছে বাংলাদেশ তা আজকে তো বদলে যাওয়া বাংলাদেশ তা সেই বাংলাদেশটাকে আরও সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর সেই দায়িত্ব আজকে আপনাদের উপর কারণ বাণিজ্য বসতে লক্ষ্যে আর শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য যত প্রসারিত হবে মানুষের আর্থিক অবস্থা তত ভালো হবে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সব ধরনের স যত সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি সে এবং এখনও যেটুকু সমস্যা আছে করবো তবে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমাদের অর্থনীতির উপরে যথেষ্ট চাপ এটাও আপনাদের বিবেচনা আনতে হবে কাজেই যারা রেমিটেন্স পাঠায় তার জন্য রেমিটেন্স পাঠায় আর যারা টাকা পয়সা বাইরে রাখেন আমরাও সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি দেশে রাখলে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট পাবেন কাজে সেভাবে আপনারা রাখেন এবং আপনাদের মানে ফরেন কারেন্সি যেন আমার দেশে রেখে আবার সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নিতে পারেন সেই সুযোগটাও সৃষ্টি করে দেব ইতিমধ্যে আমি সেই নির্দেশনাও দিয়েছি কাজে আর আমাদের সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে অন্তত এটুকু তো দাবি করতে পারি যে ওই হাওয়া ভবনের মতো খাওয়া ভবনও নাই কিছুই নেই আপনাদের কেউ ঝামেলা করবে না সব সময় ব্যবসা বাণিজ্যে আমরা সহায়তা করে যাব আমরা চাই যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ এই এটা গঠনে ব্যবসায়ীরা সব থেকে বেশি লাভবান হবেন আর ব্যবসায়ী এগিয়ে আসুন আমরা কাজ করেন একচল্লিশের বাংলাদেশ ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা গড়ে তুলব আবার আমি ধন্যবাদ জানাই আর আমাকে জানালো আমাদের এফ বি সি সি আর প্রেসিডেন্ট কাচ্চি বিরিয়ানি নাকি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আর ঠান্ডা করতে চাই না অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেল আবারও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা সবাই যে কষ্ট করে উপস্থিত রয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর দেশের অর্থনীতিকে আরও সবল মজবুত করে গড়ে তোলেন আমরা আছি আপনাদের পাশে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরদিন माननीय प्रधानमंत्री दिक निर्देशनामूलक मूल्यवान भाषण সুধীর বৃন্দ এবারে আমি এফ বি সি সি আই এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা স্মারক ও একটি পেইন্টিং প্রদানের জন্য এফ বি সি সি আই এর সহ সভাপতি মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ডন স্মারকটি এফ বি সি সি আই এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের হাতে তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিনিতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি এই উষ্ণ উপহার গ্রহণের জন্য দর্শক বৃন্দ আপনার দয়া করে বসুন অনুষ্ঠান চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখনও উপবিষ্ট আছেন আপনারা বসুন সুদীপবৃন্দ আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে এবারে এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি পেইন্টিং তুলে দিচ্ছেন এফ বিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন একটু আগে তিনি একটি স্মারক তুলে দিয়েছিলেন দর্শক বৃন্দ আপনারা বসে পড়ুন আমাদের কার্যক্রম শেষ হয়নি সুদীপবৃন্দ আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এবার সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ ও দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আমি অনুরোধ করব আমরা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে আমরা সবাই মিলে স্টেজের সবাই মিলে যে আমরা ওনাকে সমর্থন দিলাম আপনাদের কাছে এই আপনার পতাকা আছে আমি অনুরোধ করব আপনাদের সবাইকে যে আপনারা এই পতাকা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করবেন এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
সম্মানিত শুধু অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে আজকের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যবসায়ী সম্মেলন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আজকের এই মিলন মেলায় আপনাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এ পর্যায়ে আপনাদের সকলকে নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি